Herzlich willkommen heute zu etwas, was ich eigentlich mein ganzes Leben lang schon tun wollte. Zu etwas, was ich ja seit den frühen 90ern das Bedürfnis hatte, es zu tun, aber es irgendwie noch nie getan habe. Und ich bin total gut vorbereitet, denn... Moment. <lacht> ich bin total gut vorbereitet, geht aus dem Bild. Ich habe natürlich wichtige Materialien nicht hier. Wir so. machen heute <lacht> etwas ganz Fantastisches. Wir spielen dieses wunderschöne... Rollenspiel, das in dieser wunderschönen Box ist. Da sind ganz viele tolle Hefte drin und Sachen drin und Dinge drin, die wir benutzen werden. Ich wusste sehr lange gar nicht, dass es ein Xena und Herkules Rollenspiel gibt. Und als ich es erfahren habe, war in mir sofort dieses enorme Bedürfnis, ich muss diese Box haben. Ich habe es dann durchgelesen und es ist ungefähr genauso brauchbar wie ein alter Tonschuh. Also ich, ich warne kurz vor, das System, es ist ein W6-System, ist ziemlich meh. Es ist äh, geschrieben so, dass also die, die Autorinnen haben ständig Witze eingebaut und Zitate aus der Serie und ähm, schlechte Screen Grabs aus der Serie und so. Das ist sehr erbaulich zu lesen, aber wirklich gut arbeiten kann man damit nicht. Wir versuchen es dennoch. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ganz viele Leute gefunden habe, äh, so bei uns, die genug Begeisterung aufbringen konnten für diese wirklich bekloppte Idee und äh, für ja sowohl Xena als auch Herkules, wir nennen das das Xena-Rollenspiel, weil wir alle festgestellt haben, glaube ich, dass wir Xena besser finden. Das ist auch die bessere Serie. Ähm, ja. Und äh, das heute mit mir hier zu machen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe... Es äh, wird gut. Also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es nicht gut wird. Es wird wahrscheinlich nicht sehr ernsthaft, aber ähm, ja, das macht wahrscheinlich nichts. Wir haben heute dabei die Nessie. Hallo Nessie. Hallo, ich bin eingesprungen. Ja, wir wollten, genau, die Nessie ist ganz spontan eingesprungen. Wir hätten nämlich eigentlich die Julia heute hier gehabt, die auch ein riesengroßer Xena-Fan ist, aber die Julia ist leider krank. Deswegen danke, Nessie, dass du so kurzfristig einspringen konntest. Kein Problem, ich bin auch ein großer Xena-Fan. Ja, dann haben wir den Walker dabei. Hi. Hi. Der ist der, der, der ein sehr lauter Mensch, ist, wie wir festgestellt haben. Und den Eric. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich bin sehr, sehr viel aufgewachsen mit den Abenteuern von Herkules und Xena. Du bist sehr viel aufgewachsen. <lacht> ja, ich war okay. sehr klein und dann. Ach so, und dann also, warst du irgendwann sehr groß. Ja. Ja, ja. ja, ja right. Also oben, oben drauf, einfach auf die Couch oben drauf gewachsen. Beim Gucken. Sehr gut. Ja. Ist gewachsen. Ja. Und die Patricia, die, äh, glaube ich, von uns allen am härtesten ist, denn sie, man sieht sie jetzt nur so halb, aber die hat äh, einen xena Pappaufsteller hinter sich stehen. Stimmt! <lacht> Weiß nicht, kann ich, kann ich es kurz? <lacht> Da ja, da ist, ist sie. sie. Da ist sie. Und die steht da immer. Die hat sie nicht nur jetzt für diese Session dahingestellt. Also die steht da, seit ich Patricia kenne. Ja, die steht da, seitdem ich hier wohne. Weil, wie gesagt, Leute, die mit mir umgezogen sind, sie im Keller gefunden haben und gesagt haben, wie stellen sie die in dein Zimmer? Und ich gedacht habe, das ist eine gute Idee. Ja, ja. Ich würde das so unterschreiben. Auf jeden Jeder Fall. sollte Xena in seinem Zimmer stehen haben, finde ich. Nebenbei, ich würde Lucy Lawless heute auch noch heiraten. Also sofort. Völlig egal. Sofort. Du bist, ja schon, ist, du bist ja schon verheiratet. Ja, aber das ist die eine, das ist die eine Person, wenn die vorbeikommt, sagt man, mhm. Frau, nee, ist okay, verstehe ich. Scheidungspapiere, komm her, ich unterschreibe, passt schon. Hm? Ich rufe mal kurz an. <lacht> das wäre beeindruckend. Mach, mach, mach da mal klar, ja. ja. Also, ähm, genau. Ich kann das gut verstehen. Wir, ähm, wir... Ja, ich würde schon sagen, wir schmelzen so ein bisschen für diese Serie. Ich hoffe, dass äh, genug Leute, die uns zuschauen, alt genug sind, dass sie das auch kennen. Falls ihr das tatsächlich nicht kennen solltet, also falls ihr weder jemals Xena noch Herkules gesehen habt, äh, es ist ganz okay gealtert, <lacht> aber äh, bestimmte Dinge auch nicht. Aber also thematisch würde ich sagen, geht immer noch. Also geht, geht definitiv immer noch. Nur so, was die Effekte angeht, die waren schon damals ein bisschen cringe. Die Perücken waren auch ziemlich cringe. Aber ähm, ich finde so... Ach. Ich habe mir letztens noch mal ein paar Folgen angeguckt, so in Vorfreude schwelgend auf das hier. Ich habe mir natürlich auch ein paar gute rausgesucht, aber ja, ich fand es schön. Also ich, für mich ist es ein großes Stück Nostalgie. 
äh, auf jeden Fall. Also da verklärt man auch vieles. Aber ich habe mm. halt diese Serie hoch und runter geguckt. Ich konnte ganze Folgen auswendig. Ich hab, ähm, ich kann dir heute bei den meisten Zitaten, die du mir in den Kopf wirfst, noch sagen, aus welcher Episode das ist und solche solchen schlimmen Dinge. Und Xena, also insbesondere Xena, ist tatsächlich einer der Gründe dafür, dass ich angefangen habe, richtig ernsthaft Englisch zu lernen, weil ich in die USA gefahren bin und festgestellt habe, hey, die haben ja, die sind ja viel weiter als wir hier in Deutschland mit ihren Folgen. Und dann habe ich mir von einem netten Menschen äh, aus Oregon, glaube ich, war er aus Oregon? Ich weiß es nicht mehr. Der hat mir Videokassetten geschickt mit, äh, mit Xena-Folgen, die er aufgenommen hatte. Und äh, ich habe die dann immer geguckt auf Englisch. Und ähm, da musste ich zwangsläufig mich mit englischer Sprache ein bisschen mehr auseinandersetzen, um damit zu kommen. Das hat ganz okay funktioniert, äh, wobei man das auch an meinem Vokabular so am Anfang hart gemerkt hat. Also ich konnte das, das sehr du, du merkwürdige Wörter dann... Hat er die Werbung rausgeschnitten? Ähm, der hat tatsächlich, ja, der hat tatsächlich die Werbung Loll. rausgeschnitten. Ähm, und die hatten damals äh, etwas Tolles, er hatte so ein hochmodernes äh, VHS-Gerät, das dreifach komprimieren konnte. Das heißt, es passte extrem viel auf eine Videokassette, die Qualität war unterirdisch. Aber... Ich, ich konnte es gucken. Ich war happy. Ja. Vor allen anderen. Das ist ja das Wichtige. Das ist ja das, was heute keiner mehr kennt. Ja, richtig. Heute gucken sie alle gleichzeitig. Richtig. Richtig. Gott, sind wir alt. Egal. Wir sind, wir sind alt, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, ich werde jetzt diese, diese, ich weiß, die Perücke ist fantastisch, aber ich werde sie jetzt auch wieder absetzen, weil ich glaube, sie lenkt zu sehr vom, von der Tatsache ab, dass ich ja die Spielleitung bin. Und... <lacht> Und sie lenkt mich ab, außerdem ist es sehr warm unter dieser Perücke. Es tut mir so leid, Patricia, aber du hast es dir nicht, du hast es nicht anders gewollt. Sie macht das freiwillig. Ja, Und, mit Stolz. Ähm, genau, vielleicht können wir noch mal ganz kurz, bevor wir, wir haben ein Intro, vielleicht habt ihr es auf Facebook schon gesehen, ähm, das spielen wir direkt, bevor wir einsteigen. Vielleicht reden wir einfach noch mal kurz <lacht> über das System. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein W6-System. Ähm, dass wir spielen, das heißt, alles, was wir würfeln, würfeln wir mit sechs Seiten Würfel. Es sind in dieser Box auch welche drin. Äh, wahrscheinlich sieht man es jetzt nicht so gut. Doch, man sieht es. Ja, hier sind Würfel. Die sind in der Box mit drin. Die haben... Nee, das macht ihr jetzt nicht. Die haben Chakrams drauf. Tatsächlich. Chakram ist gut. Chakram ist ein Erfolg, wenn man den würfelt damit. Ich kann das, glaube ich, auch mal... Ich habe mich ja anständig vorbereitet hier. Ich habe irgendwo auch ein Bild von diesen Würfeln gemacht, damit man es auch erkennen kann. Ähm, also da sind äh, Chakrams, Schak Chakren. Nein, ich glaube, es müsste Chakrams sein, oder? Die Chakren, Chakren sind was anderes. Chakri, Chakrusse. Schak Weiß es jemand, schreibt es in den Chat. Ähm, genau, Chakram ist ein Erfolg, wenn man das würfelt. Ähm, das daneben, rechts auf diesem Würfel, ist eine Hydra, die wäre ein Misserfolg. Und dann gibt es tatsächlich noch diesen andersfarbigen Würfel und da wird es ganz <lacht> spannend. Das ist ein Wild Die, also ein sogenannter wilder Würfel oder ein Zusatzwürfel einfach. Der hat andere Symbole drauf und zwar hat der auch äh, Schak Chakrams. Ich weiß es nicht, ich hätte das recherchieren sollen. Der hat auch eine Hydra, aber dann hat er noch das, das, nee, gehört so rum. das Auge der Hera. Das ist ganz schlecht. Das Uff. Auge der Hera ist ein Botsch. Oder wup, wup, den Blitz des Zeus. Der ist ein ganz besonderer Erfolg. Und mhm. man würfelt immer einen von diesen roten Würfeln mit den W6, die man würfeln darf für seinen für die Probe, was auch immer die ist. Ich zeige mal kurz beispielhaft einen Charakterbogen. Es tut mir sehr leid für Leute, die farbenblind sind. Man kann das echt schlecht lesen. Ich habe es ich liebevoll eingescannt, aber es ist echt, ich weiß nicht, ob das so eine Art Kopierschutz war oder ne, ich, das ist jetzt zum Beispiel der Gladiator, der, das ist unser Schronk quasi, ein Zentaure. Ein Centauren Gladiator. Und man hat jetzt hier auf der rechten Seite halt eben Attribute und Skills. Die Attribute ja, sind eigentlich fett, sieht man hier jetzt nicht so wahnsinnig, aber das ist so Sachen wie ähm, Coordination, Awareness. Und dahinter steht immer drei, was ich kann es selber nicht lesen. 5D, 2D oder sowas. Und das sind die Würfel, die man hat. Und äh, man nimmt dann einfach immer einen weniger, als da steht. 
in äh, Violett und dann den Roten dazu. Also den würfelt man immer mit. Und dann guckt man quasi, welche, welche Symbole habe ich, wie viele Erfolge habe ich. Und man kriegt quasi eine Zielvorgabe, die die Spielleitung einem aber auch nicht sagt in diesem System. Und dann äh, ist das entweder gelungen oder nicht gelungen. Und je nachdem, was halt der rote Würfel macht, also der kann dann halt eben einen kritischen Fehlschlag, einen kritischen Erfolg auslösen oder einfach einen Zusatzerfolg. Das ist äh, unterschiedlich. Und ja, die Liste der Skills ist sehr extensiv und lang. Bei manchen Sachen habe ich mich auch gefragt, warum sind die da? Was macht das? Ähm, wofür genau gibt es das? Also zum Beispiel, es wird hier auch unterschieden zwischen Awareness und Perception. Also eigentlich beides Wahrnehmung. Ja, und das eine ist aber dafür da, dass die Spielleitung das mehr oder minder abfragt. Ähm, das andere ist halt quasi, die Spielenden dürfen sagen, hey, ich will da aber genauer hingucken, ich will das genauer untersuchen. Also Perception ist fast schon sowas wie Investigate. Ähm, es gibt eine ganze Menge Sachen. Das System erzählt einem aber die ganze Zeit, oh, ich bin eigentlich ein narratives System. Also mach doch einfach und es soll doch alles irgendwie cool sein. Als kleine Vorwarnung muss ich auch dazu sagen, das war mir nicht so ganz klar, weil ich habe mit dem System selber auch noch nie gespielt. Ich habe die Box erst seit zwei Jahren, glaube ich, jetzt. <lacht> yes. Ja, ja, also die gibt es schon ewig, deswegen, ich habe die ganz frisch. Und die Charaktere, die da drin sind, die Vorgefertigten, mit denen wir spielen, die können nicht so wirklich viel. Also, wertetechnisch. Also so, wenn man auf irgendwas zwei Würfel hat, ist man schon hart unterdurchschnittlich. Und, okay. Ja, und ähm, hm, wir werden mal sehen, wie wir, wie wir das so machen. Hier sind natürlich auch Werte für Herkules, Xena, Jolaus, Gabriel, äh, Artolikus, etc. pp. Joxer, ja, der auch wirklich, wirklich schlechte Werte hat, drin. Und die haben dann so zwölf Würfel auf irgendwas. Das ist so... Völlig. Das ist eine dumme Frage. Ja. Ähm, kann es sein, dass die Skills nur irgendwie Vorschläge sind? Weil, also zum einen empfinde ich es als extrem witzig, dass im besten Stat Stärke gerade ein Zentaur Klettern mit dabei hat. Das ist finde ich so, okay, ich stelle <lacht> mir gerade Bergziege. vor, wie ein Zentaur eine Kirche hochklettert. So. Das, äh, hm. das ist möglich, ja. Also das mit Saltos, ja, ich weiß. Wir, 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 wir handeln das erzählerisch ab. Also, ähm, ja, ja. Ich, weil ich dachte mir auch so, so was Spezifisches wie Astrologie ja. so. Okay, genau. vielleicht damals irgendwo drin, aber Philosophie, Scholar, Smithing und Leatherwork, so. Das ist etwas sehr es genau ist, ja. für. Es ist extrem. Ich, vielleicht ist es, vielleicht genau. ist es nur so eher gedacht als: hey, das sind Vorschläge, was schon, was man ja. unter dem Set alles machen kann. Ja, vielleicht kannst du einfach nur sehr hoch springen, so wie, wie ein Frosch quasi. Es kam ah, auch die Frage, ja. ob das das Spiel aus den 90ern ist von West End Games. Ja, genau das ist es. Ich habe, ich hab, wie gesagt, nur eine, eine sehr schöne Box bekommen, die sehr lange lag wahrscheinlich. Die sieht wirklich nicht so aus, als sei sie aus den 90ern. Aber ja, genau. Und äh, ja. Also, wie gesagt, wir gucken, wir, wir, wir tasten uns da ganz locker ran. Ich gehe nicht davon aus, dass wir so wahnsinnig viel würfeln außerhalb von Kämpfen. Die Kämpfe sind auch sehr, ähm, also es gibt Würfeltabellen, da kann man auswürfeln, auf welche Körperteile geht ein Treffer. Es gibt faktisch auch sowas wie Zonenrüstung. Das machen wir alles nicht. Ja, das, das, äh, das, das machen wir alles nicht. Das eskaliert sonst sehr, sehr schnell. Ähm, wir machen das äh, nice und casual und nett und wenn jemand nicht weiß, oh, was kann ich jetzt hier machen oder so, dann gucken wir einfach auf den Charakterbogen und finden mit Sicherheit unter diesen vielen Skills irgendeinen, der was bringt. Wir hatten uns schon ein bisschen drauf verständigt, wir wollen äh, gerne so den Geist der, der alten Serien mit einfangen. Das heißt, ich habe auch überhaupt nichts gegen völlig absurde Moves. Ja, also wenn, keine Ahnung, wenn Schronk gerne Belona werfen möchte und Belona <lacht> dann einfach die Fäuste links und rechts ausstreckt und sich dreht wie ein Propeller, dann machen wir das. Ja, das, cool. ähm, also das geht alles. Das ist kein Problem. Dafür das wird unser Signature-Move. 
Richtig, dafür sind wir doch hier. Sowas kann man, sowas kann man tatsächlich auch haben. Also hier sind so Special Moves drin für später, aber die haben natürlich die Anfängercharaktere, ja, die können den ganzen coolen Scheiß nicht. Und äh, egal, wir tun einfach so, als könnten wir es. Und ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, hopfen wir rein, hauen das Intro an. Und danach sagen wir vielleicht dann als erstes, wen ihr denn so spielt. Aber ich muss das Intro finden. Moment, Moment, Moment. Ich habe sonst nie ein Intro, das ist neu. Dann, dann, dann hole ich mir was Schönes zu trinken. <lacht> hol dir was zu trinken, du hast 55 Sekunden. <lacht> lauf, lauf. Ich, ich, ich warte noch, ich warte noch. Denn, ja. Damit er auch garantiert wieder da ist. <lacht> Als Centaur muss er sie nicht werfen, sondern nur kräftig zutreten. Ja, das könnte man auch machen. Er ist wieder da. Ich drücke auf Ab. Intro. Intro. Ab. In einer Zeit, als die alten Götter herrschten, schrie das Land, das Kriegsherren und Könige in Aufruhr versetzten, geradezu nach Helden, die für das Gute kämpften. Kirkus, Schronk, Ibnalis und Bellona folgten dem Ruf. Diese Krieger hatten ihre Stärke in wilden Schlachten erworben. Mit ihrer Kraft und ihrer Leidenschaft trotzten sie jeder Gefahr. Ihr Mut sollte die Welt verändern. Das Intro. Das so cool. Der Schronkige. Mhm. Ja. Wer ist auch da drauf gekommen, wer das verbraucht? Das war Nico. Ich, ich drücke euch. Ja. ja. Vielen Dank. Also vielen Dank fürs Intro. Ich, ich bin total, total geflasht und äh, vor allem auch danke an Patricia, die dieses tolle Intro eingesprochen hat und auf der Mist das alles gewachsen ist. Danke an Nico fürs Zusammenschneiden. Und wir ja. beginnen unser Abenteuer. Da, oh, Moment, ich meine, so sehen die aus. Ja, wir spielen dieses Abenteuer, das war da mit drin, das ist so ein kleines 16-seitiges Heft. Und das nennt sich Favor for a Favor. Eine Hand wäscht die andere, nenne ich es jetzt mal. Klingt wie eine unfassbar gute Folge. Es wird, es wird unfassbar gut. Ja. Ihr, es ist ein wirklich wunder, wunderschöner Tag. Die Sonne scheint vom Himmel und brennt euch auf den Pelz. Der Himmel ist völlig wolkenlos und die Vögel zwitschern von den saftig grünen Bäumen, die voller duftender Blüten sind. Eure Reisen haben euch nach Trendos gebracht. Eine Stadt, die als die trendigste unter allen Städten in Griechenland gilt. Hier liebt man die Kunst in jedweder Darreichungsform. Sei es die Bildhauerei oder die Kunst des Geschichtens erzählen, ist die Kunst des philosophischen Disputs oder eher praktisch Malerei, Kunsthandwerk wie Sticken oder auch eine gute Waldschmiede. Ihr nähert euch den Stadtmauern, die tatsächlich gar nicht so wahnsinnig hoch und wehrhaft sind, was ungewöhnlich ist für die Gegend und für die Zeit, in der wir uns befinden. Und ihr seht eine einzelne Wachperson die so neben dem Tor auf einem Schemel sitzt. Direkt vor links von diesem Tor. Die scheint euch tatsächlich zu sehen. Also zumindest scheint sie nicht zu schlafen. Denn es ist ein Mann, der springt auf und winkt euch heran. Was tut ihr? Meint ihr uns? Ich habe keine Ahnung, Belona. Hm. Vielleicht schon und guckt mich um. Ist ja sonst keiner hier. Ist ja sonst keiner da. Naja. Und Kira, wir sind nah, nah genug an der Stadt, du kannst auch absteigen. Ja, wer, wer, wer kommt denn da so die Straße runter? Vielleicht fangen wir mal bei Nessie an. Ja, ähm, Kira ist mein Name. Ich springe quasi ein für meinen Bruder. Wie hieß er noch? 
Ähm, Kirinox. Kirkox. Kirkox. Genau. genau, Kirkox und Kira sind Bo das Bogenschützenpaar, die Besten im, im weit und breit in der ganzen Region. Wo wir längs gehen, hat kein Reicher mehr seinen Geldbeutel, denn wir bestehlen die Reichen und geben es den Armen. Moment, das war der richtige Bogenschütze, aber so ungefähr. Also mhm. wir sind auf jeden Fall sehr berühmt und ich treffe eine Fliege in mindestens 10, 9, 7 Meter in den Flügel. Das ist immer noch beeindruckend. Ja. Schronk. Was ist Schronk so für ein Typ? Schronk ist ein Zentaur, der erstmal seine lange Mähne schüttelt, nochmal bis hinab zu seinem riesengroßen und äh, zu einem, ähm, wie nennt man das, Pferdeschwanz geflochtenen Schweif. Mm. Doppel Doppel, doppeltes Meaning halt, natürlich, klar. Und äh, ist, er ist ein Gladiator. Also er kämpft für sein Leben gerne auch. Und äh, die einzige Person, die ihm bekannt ist, die ihn besiegt hat, war bisher Belona. Deswegen fordert er sie auch zu jedem sich bietenden Zeitpunkt immer wieder zu einem Duell auf, denn er will sie endlich schlagen. Blöderweise war sie auch die einzige Person, gegen die er bisher gekämpft hat, als er den Schuh abgelegt hat. Hm. Ja, dann haben wir äh, Milikos. Ja, äh, Milikos hat äh, die schönsten Hörner von äh, uns allen äh, als Satyr. Äh, die einzigen, aber das äh, ändert gar nichts daran. Äh, und ich, Milikos ist auch, also ich reise gerne und ich bin auch mit äh, sehr großem Abstand der berühmteste aus jeder Gruppe, äh, obwohl niemand weiß, wer ich bin. Das ist ganz wichtig, also beides. Das gehört... Das gehört dazu, dass ähm, man so ein bisschen, na, die Legende muss leben und so. Das ist nur hinderlich, wenn jemand weiß, wie das Gesicht aussieht. Also für viele Dinge hinderlich, wenn man weiß, wie das Gesicht aussieht. Der Mythos. Ja. Und Bellona. Bellona ist natürlich eine stinknormale Amazone, wie sie die, wie man sie eigentlich an jeder Ecke trifft, wenn man denn einen Amazone an einer Ecke trifft. Deshalb reist sie natürlich auch in dieser Runde nur mit Männern, die Hufe haben, weil grundsätzlich, warum sollte ich mit Männern ansonsten durch die Gegend ziehen, das ist ja ne, also es ist, das, und das musste man sich auch verdienen, letzten Endes und äh, darum habe ich mich dem Ganzen dann doch angeschlossen man muss ja auf die Jungs irgendwie aufpassen, ne? das ist ja sehr ja wichtig ja, es ist äh, ein, Tra ein Traum in Blond so würde ich mich jetzt heute beschreiben ein, ein traumhafter Traum, ja, ein brachialer Traum in Blond Vielleicht. Ja, ein Traum ja. ein Blond. Ja. Ein Traum ein Blond. <lacht> Gut. Der, der, der Mensch, ähm, der Mann am Tor winkt, winkt und will offensichtlich, dass ihr, dass ihr ja, euch in seine Richtung ja, begebt. Er kommt euch dann, zumindest nicht entgegen. Dann hüpfe ich mal vom Rücken des Zentauren. Ich äh, musste sogar zugestehen, also ich habe ja anscheinend dann Schronk irgendwann dazu überreden können, dass ich auf ihm reiten darf, weil ich nämlich trainiere, vom reitenden Pferd auf bewegliche Ziele zu schießen. Dementsprechend kann das öfter mal passieren. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil es ihm noch so ein bisschen unangenehm war, weil ich halt auch sehr kurz zurückgetragen getrage, wie man das halt so macht. Als weiblicher Bogenschütze in dem Herkules-Xena-Universum ist alles sehr viel Leder und sehr kurz. Aber er hat sich an meinen Schenkeldruck gewöhnt. Mhm. Ja. Ja. Äh, willkommen! Willkommen in unserem wunderschönen Trendos, wo Kunst und Mode erblühen. Wie die Knospen an einem Baum, sagt jetzt diese Wachperson. Die ihr auf den ersten Blick jetzt mit diesem etwas scheppen Helm für nicht so wahnsinnig eloquent gehalten hättet. Mhm. Ihr, ihr dürft äh, gerne, äh, seid willkommen in unserer Stadt. Äh, es gibt keinen, keinen Zoll oder ähnliches. Äh, wir lassen hier jeden rein, er strahlt und man sieht so eine, eine leichte Zahnlücke vorne links. Leute aus allen äh, Professionen und aus allen Ecken der bekannten Welt kommen hierher, um sich hier der Kunst zu widmen. Tauscht doch einfach euer Schwert gegen eine Feder und verfasst ein Gedicht oder äh, euer Schild für eine Flucht und spielt eine wunderschöne Melodie. Und äh, das Allerwichtigste, amüsiert euch und äh, sagt ihnen, dass Sentilus euch schickt. 
Ich beug mich zu dem, äh, zu dem Herrn runter. Kampf ist meine Kunst. Wo kann ich hier Leute töten? Oh, äh, ich bitte doch, äh, ich bitte doch, äh, sieh davon ab, hier Leute zu töten in dieser Stadt. Das äh, haben wir gar nicht so gerne. Aber, ähm, Grock, Grock, äh, der äh, Krieger-Poet, der hat eine Kneipe hier und der misst sich gern. Gut. Krieger-Poet, das klingt völlig nach deiner, nach deiner Kragenweite. Den vertreibe ich. Ja, ähm, also falls, falls ihr äh, irgendetwas äh, einlagern möchtet oder habt ihr ein Transportmittel, er äh, scheint so zu gucken, ob ihr eine Kutsche habt oder so. Nein? Nun gut, also mein Kollege Valetus, der könnte euch natürlich gerne aushelfen, aber äh, ja. Äh, nein, nein, äh, ja. <lacht> gut, dann, äh, ja, bitte. Willkommen in den Trendos. Willkommen in den Trendos. Was machen wir nochmal hier, Belona? Ähm, äh, was machen wir noch mal hier? Ähm, Ihr macht Trendos. Pause. Trendos. Pause. 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 Ihr macht Pause. Ja, also ist es ja so, ihr habt ja äh, zwei, äh, zwei Gefährten, die ist, die ist, denen es leider nicht so gut geht. Also beziehungsweise einen, denen es nicht so gut geht, nämlich Kiras Bruder. Und äh, der Heiler, den ihr normalerweise dabei habt, der äh, äh, Nymphenheiler, der ist bei ihm geblieben, weil es ihm wirklich dreckig geht. Und äh, ihr habt gedacht, ihr guckt euch die Umgebung ein bisschen an. Und Trendos hat tatsächlich einen, einen sehr guten Ruf als, äh, ja, und da für wir Kunst, auf jeden Fall. Wissenschaft und Amüsiermeile. Ja gut, dann lass uns was essen, was trinken und, und gucken, ob es hier ein paar hübsche Mädels oder Buben gibt. Und wir kaufen ein Magenmittel für Kirkos. Mal gucken, ich kann hier diese wunderschöne Karte einblenden, die in diesem Abenteuer drin ist. Ähm, ist die sind so doch hier bestimmt für irgendwas berühmt, so weiß ich nicht. Meeresfrüchte oder Hirschbraten oder so. Äh, essenstechnisch? Mhm. Ähm, ja, also ähm, hier gibt es äh, sehr, sehr gute Olivenhaine in der Umgebung. Aber tatsächlich ist es so, ähm, Trendos hat nicht so ein Signature-Dish oder sowas. Mhm. Ähm, was es aber, wovon du schon mal gehört hast, ist tatsächlich, dass es hier sowas geben soll, ein, ein, ein sehr, sehr schwarzes Getränk, das äh, Tote wieder aufwecken kann. Hm. Das äh, hast du mal gehört. Das soll es hier geben. Aber ja, es kommen viele Leute in diese Stadt. Das heißt, es kommen auch immer wieder andere Güter. Und äh, ja, dem, dementsprechend hier gibt es eigentlich fast alles. Ich meine, es, es ist nicht Athen, ja. Aber es ist äh, ein, ein kleiner, aber scheinbar auch sehr wohlhabender Ort. Also hier ist alles hübsch und dekoriert und nicht so wie die letzten fünf bis zehn Dörfer, durch die ihr gekommen seid, in die alle drei bis vier Wochen mal irgendein Warlord einfällt oder so. Das scheint hier nicht so zu sein. Hm. Ich bin aufs Militär gespannt. Wir müssen auf jeden Fall mal hier gewesen sein. Also ich muss mindestens einmal hier gewesen sein. Warum? Weil es, weil es Trendos ist. Ich wollte schon immer mal hier. Ja. Ach so, na dann. Den noch nie, noch keiner sonst von dem Ort hier gehört? Nee. Hat er eine ist... Arena? Soweit ich weiß nicht. Äh. Ich glaube nur eine Schaubühne. Wieso sollte man ihn dann kennen? Na, weil Leute viel davon erzählen, was hier passiert. Ja dann, lass uns reingehen. Ja. Hm. Okay. Okay, ihr Pause. betretet die Stadt und ähm, kommt so von dem Tor, das ist ganz unten auf dieser kleinen Karte, die Nummer 1, ähm, geht so eine lange Straße entlang, auf der linken und rechten Seite sind Gebäude und in der Mitte ähm, steuert so alles auf oh. einen kleinen, runden Platz zu, auf dem eine große Statue steht aus Marmor die wirklich, wirklich fein gearbeitet ist. Also ich meine, man sieht ja so die eine oder andere Statue in der griechischen Antike, aber die ist wirklich glatt poliert wie ein Kinderpopo. Und äh, da steht vor euch in einer wirklich, ja, einem sehr schönen Kontrapost äh, Ares, der Gott des Krieges, oh. der mit einem Schwert äh, quasi so einen Stein zerteilt oder auf ihn einschlägt und aus dem Stein fließt Wasser. Also oh. aus diesem Stein, den er zerteilt, wie Blut aus einer frischen Wunde. Nur, dass es nicht rot ist. In einen Brunnen. 
Und, ähm, ist ja. ja schon mal ein schöner Mann, was? Ja. Wenn Aber geschmackvolle sagst. Kunst. Ich hole die Blut für Ares. Ich finde den <lacht> die Gesichtszüge immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wieso? Passt doch alles. Ja. Mhm. Ja, neben die Statue ist ähm, tatsächlich wirklich sehr, ja, doch schon, schon sehr schmuck. Was ein Mann. Also selbst wenn schon man am Männern... Auf jeden Fall der schönste Bart. Ja, selbst wenn man am Männern nichts findet, äh, muss man zumindest auf jeden Fall die Kunstfertigkeit dieser Statue loben. Und äh, ja, ihr hört auch jede Menge. Also es sind viele Leute um euch herum, äh, Fremde wie ihr und teilweise auch Einheimische, die sich über unterschiedliche Dinge austauschen. Und ich werde jetzt einmal ganz kurz würfeln. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe. Warum ist es nur ein Würfel? Moment. Ich möchte vier. Ja, sehr gut. Okay, das sieht gut aus. Tatsächlich, wir haben keine Chakren auf unseren Würfeln, <lacht> leider. Äh, oder keine Chakras, äh, deswegen äh, so 4, äh, 5 und 6 sind Erfolge, glaube ich. 4, oh. 5 äh, und 6? Warte mal, ich muss gucken. 3, 4, 5 und 6, also es ist nicht so schwer, Erfolge mein zu Gott. Machen. Ja, wow. und ich muss jetzt hier Inflation. einmal nochmal den roten Würfel nicht vergessen. Ah, ah, da. Ja, das ist nicht so gut. Okay. Da, da, dam, dam. Ja, also ihr hört, ihr hört so das eine oder andere Gerücht. Ähm, unter anderem äh, eine, eine Händlerin, die sich gerade ein bisschen Sorgen macht, äh, weil sie jetzt demnächst mit Waren von hier aufbrechen will, mit Kunsthandwerk. Und ähm, sagt so, ja, es gibt ja diesen Kriegsherrn, der äh, sich in der Umgebung rumtreiben soll. Und ähm, naja, die Stadt sei ja sicher, aber... Äh, wenn das so weitergeht, dann ist es wahrscheinlich bald nicht mehr so sicher, hier anzureisen oder abzureisen. Schon gar nicht mit Waren. Und ja, naja. Oh, das Wetter, sagt die andere. Das Wetter, ja. Mach du dir nur Sorgen über das Wetter. Guck, guck, ja, der Himmel ist absolut wolkenlos. Keine Probleme mit dem Wetter überhaupt. Und ähm, ja, dann, äh, ja, bei Grox sehen wir uns später, sagt der Mann. Bei Grox, ja, ja, ja. Und, äh, ja, ich bin heute schon den ganzen Tag so, so müde, aber ich muss noch zwei Stunden arbeiten, aber ja, dann bei Grox, bei Grox. Ja, und ähm, wo wollt ihr denn hin von diesem, von zu diesem Platz? Grox. Zu Grox. Ich, ich, zu Grox. Ich, ich will zur Taverne, wo, wo, der, wo der Battle Chief ist. Okay, genau. Ich ähm, würde mal so. die Ohren spitzen bei dem Kunsthandwerk und mal so mhm. eine Frage, wie dicht ist, ist das Gedränge hier? Also gibt es Gedränge an der Statue oder sind das nur so ein paar ähm, Leute? Nee, tatsächlich, also ähm, es, es, es ist hier gut Durchgangsverkehr. Also Leute kommen, es, es führen ja alle Straßen, <lacht> sieht man ja, wer da bin auf diesem Platz zu. Das heißt, eigentlich, wenn Leute von A nach B wollen, müssen sie quasi da vorbei. Das heißt, ja, es wird schon mal ein bisschen enger. Mhm. Ab und ähm, an. Sind die... Also sind ja wahrscheinlich eher keine Bauern, die hier so rumlaufen. Hm, auch, aber weniger. Deutlich mhm. weniger als, äh, als Leute, die hier sind, um Kunst zu kaufen, Kunst zu verkaufen, äh, sich zu amüsieren tatsächlich. Also da, da, da kommt so quasi ein Junggesellinnenabschied äh, auf der rechten Seite vorbei, alle kickeln. Hm, perfekt. Ähm. Die, also da, da müssen wir blöderweise auf dem Weg zu zur, zur, äh, Grog natürlich vorbei an diesen Junggesellenabschieden. Ah, dann rempelt man so aneinander und irgendwer von denen hat bestimmt eine lose ähm, Geldbörse oder so. Die ja, ja, zufällig ja. ist danach in meiner Hand, also wie auch immer das passiert. Das, das, könnte, das könnte passieren, ja. Lass uns doch mal gucken, worauf wir da würfeln könnten. Zauberei. <lacht> Nein, Zauberei, Zauberei gibt es nicht. Ähm, Nein, ich meine nur, es ist, es, ist, es ist wirklich Zauberei. Ja, es gibt Pickpocket. Ähm, du hättest 5 W6, mit denen mhm. du würfeln kannst. Lass mich mal gerade 4 für Willst dich du würfeln. Im würfeln. Ich kann mhm. würfeln, ja. Alles klar dann. Dann hätten wir auf jeden Fall drei Erfolge hier. Mhm. Und dann machen wir noch unseren Wild Die. Und das wah, wah. ist, naja, nee, das ist eine Hydra, die, die äh, ziehen wir dann ab, aber 
Moment. Ich gucke mal gerade, wie geistesgegenwärtig die so sind. Das macht man nämlich dann dagegen, aber das ist eher... Hm. Mein Würfel ist eingefroren. Warum? So, hier jetzt nochmal zwei Würfel für die Dame. Oh, sie könnte es tatsächlich sogar gemerkt haben. Allerdings ein bisschen zu spät. Das heißt, äh, du... Ja, magst du beschreiben, was du machst? Ähm, ja, also man, man würde, das Publikum würde vermutlich dann diese, äh, diesen Junggesellenabschied auf uns zukommen sehen. Und ähm, die machen vermutlich Partystimmung und dann macht man so mit und schreit auch ein bisschen rum und tanzt so um, tanzt so um die rum. Oh, antanzen, und, ja, okay. Ja, antanzen. Mhm. Und dann tanzen wir irgendwann durch sie durch. Also ich weiß nicht, wie gut Schronk tanzen kann, aber ich... Ich äh, tanze ich, nicht. Ich bin dann so ein bisschen durch die durch. Ähm, das, wenn oh, das ein Publikum... Zentaure! Oh, darf ich mal anfassen? Mhm. Ja, dir greift so eine Frau an den Hintern. Ja. Ich bleibe einfach nur ganz ruhig stehen. Nicht jetzt. Oh, oh Verzeihung. Und geh weiter. Ja, und aus der Drehung ähm, würde ich versuchen, von irgendeinem Arm oder irgendeinem Gürtel dann so einen, einen Beutel einfach mitgehen zu lassen. Ein Beutel, jawohl. Das klappt, du das hast tatsächlich Mal, wenn man mich sieht, ich den schon. <lacht> Ganz öffentlich. Ja. Ich halte ich halt die Frau, die Schronk angequatscht hat, am Ärmel fest und sage, ihr hättet ihn fragen sollen, ob ihr ihn striegeln könnt. Hm. Sie wird sehr Weil rot weiter. und kichert. <lacht> ja, und dann, dann hört man so gegiggel und ihr seid so halb schon die Straße runter in Richtung von, äh, von Grogs äh, Taverne. Mal gucken, das ist auf die Karte die Nummer 9, also so schräg ohne links. Und ja, dann hört ihr irgendwann plötzlich, so als ihr direkt da vor der Tür steht auf der Straße, oh, mein Geldbeutel, mein Geldbeutel, ich habe mein Geldbeutel verloren. Ja, und äh, ja, ihr steht vor einem kleinen, hübschen Haus mit so einem, äh, zwei sehr hübschen, verziert bemalt, bunt bemalten Säulen und äh, ja, eine große Tür, die tatsächlich offen ist und die hängt nur so ein Vorhang drin. Von drinnen könnt ihr ja, riecht ein bisschen nach Wein, ein bisschen nach Gewürzen und ähm, ja. Weiß. Riecht nach Kneipe, ne? Yep. Ja, dann ja, rein. Und Melikos äh, schmeißt eine Runde, ne? Ich guck so auf den Beutel. Hm? Ich guck rein. Ja, Melikos schmeißt eine Runde. Ja, ja. ja da ist, ist ein bisschen was drin. Also es ist kein Vermögen, aber es reicht für eine Runde. Ja. Zum Versaufen reicht. Ein guter Anfang. Belona, ja, ich zeige auf Belona. Wett saufen. Du und ich. Jetzt, hier und heute wird's entschieden. Du verlierst das doch grundsätzlich immer. Heute nicht. Heute nicht. Ich, ich hab, oh, das ich wird hab schlimm enden. Ja. Ihr seht tatsächlich, der Raum ist sehr... Ähm, ja, frugal eingerichtet. Also es gibt keine Kunst an den Wänden oder sowas. Also von außen war das Haus sehr hübsch bemalt, aber hier drin ist es, ist es echt schlicht und äh, wahrscheinlich gar nicht, gar nicht so einfach. Also, wahrscheinlich, weil hier so viel, viel äh, ähm, Kneipschläger reingibt. Aha. Vielleicht. Hm. Ähm, hinter dem Tresen steht ein Bär von einem Mann. Groß, muskelbepackt, haarig, so ein ganz harter Fukuhila. Und ein Stirnband, das irgendwie zweimal um, um den Kopf geknotet ist, der äh, irgendwie auch gerade dabei ist, mit einem sehr sauberen Lappen eine sehr dreckige Theke zu reinigen. Und ja, schaut in eure Richtung, hat so wirklich ein hartkantiges Kinn mit so einem Fünf-Tage-Bart und sagt, Haha, ah, willkommen, willkommen, Gef die Ode an Grog gefällig von Grog, dem Kriegerpoeten. Das bin ich. Grog hat Muskeln wie ein Ochse. Und schaut mal her, wie gut ich boxe. Pankration ist meine Sache. Das, was ich halt am liebsten mache. Eingeölt und in den Ring. Das ist halt genau mein Ding. Nun, setzt euch nur hereinspaziert. Ihr wird geprügelt und paliert. Danke, ich, danke. Ja, es und gibt ich so, wollte gerade fragen, was ein Kriegerpoet ist. Jetzt weiß ich es. Es gibt so verhaltenes Klatschen. Einer, irgendjemand pfeift und irgendeiner hustet äh, und verschluckt sich an seinem Getränk. Ich klatsche sehr laut. Ich klatsche ich gar nicht. Weg. 
Steck mein Schwert weg. Aha, ein physischer Wettkampf. Hm. Ja. Das ist schöner gewesen. Wo ist denn der Ding? Hm? Ein physischer Wettkampf mit Füßen? Ja, dann müsstet ihr beide wohl ran. Och. Kein, Kein Problem. Ja, der Wirt kommt drüber. Mit seinem Lappen wischt so kurz über, über so einen Tisch und deutet darauf. Ich habe gehört von euren Taten und komme mir vor wie ein Überspaten. Nun setzt euch, trinkt und haltet ein. Der Wein soll euer Schaden nicht sein. Was darf ich bringen? Öl, ich will kämpfen. Ähm, äh, bitte nichts, was sich reimt. Ähm, 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 wie heißt das schwarze Zeug nochmal, was hier so berühmt ist? Ja, ah, <lacht> das ist mein Grog. Ich habe es nach mir benannt. Ah, ja, ja das möchte ich bitte. Hm. <lacht> Gut, 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 gut. Das schwarze Zeug. Einen Grock. Und die Herrschaften? Für mich, mich. darf es Wein sein. Wein, natürlich, ja. natürlich. Ich habe einen guten, guten Attischen da, ja. Und willst du dich jetzt, willst du dich jetzt hier betrinken oder gucken wir jetzt erstmal, wo der Ring ist? Ja, das muss er mir doch sagen. Ich, ich, will, ich will irgend gegen ihn kämpfen. Oh. Ich guck den, ich guck den Wirt wieder an. Los! Ja, gut, dann. Er meint das so. Er meint das so. Er meint es so. Moment, 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 Moment. Ja. Ja, er geht erstmal, legt den Lappen weg, knackt mit den Fingerknöcheln. Dann macht er so ein bisschen, streckt er sich so mit dem Rücken zu euch hinter der Theke und ihr seht so über seinen Rücken und seine Schultern und seine Arme verlaufen so abstruse Muskelstränge, die sich alle irgendwie dehnen, als er sich dann so dreht. Dann ähm, nimmt er tatsächlich so äh, eine, eine Kanne, gießt in einen Becher ein, stellt dann noch eine Amph eine, so eine kleine Amphore auf das Tablett, balanciert das alles extrem elegant zu euch rüber, stellt das hin, noch ein paar Gläser dazu, ja, stellt den Grog vor Kira, gießt euch in die Becher Wein ein, Erst einen trinken. Ich öle mich schon mal ein. Und dann dreht er sich um, geht zu so einem Flakon mit Olivenöl, den er großzügig auf seiner sehr haarigen Brust verteilt, sich einölt, nochmal mit den Fingerknöcheln knackt. Und danach stellt er sich schon mal breit hin, um mit Schronk zu ringen. Man sieht, es arbeitet so ein bisschen in seinem Kopf. Das kann man so an diesen Augenbrauen erkennen, die hoch und runter gehen. Weil anscheinend ist er nicht ganz so sicher, wie man mit einem Zentauren ringt. Das scheint ihn aber nicht abzuhalten. Jetzt wird's lustig. Wackelt sich selbst auch warm. Man sieht eindeutig, seine Arme sind, wenn überhaupt, mal die Hälfte von die von dem Bar, äh, Bartender da. So, da wollen wir doch mal sehen, was der Alte so kann. Mhm. Und danach bist du dann, Melona. Ja, ja, war schon. Und mhm. währenddessen ich zu ihm gehe, ich glaube, der hat mir auch so ein Ölfläschchen hingestellt gehabt. Ja, der natürlich, du kannst dich auch gerne einölen, ja. Nehme ja. nehm ich und, und, und währenddessen ich auf ihn zugehe, gieße ich so über meinen Kopf auf mich hinab und, und wische es mir dann über alles drüber und halte ihn die ganze Zeit fokussiert. Er wird ihn überhaupt nicht anfassen das können. Nicht so mhm. Das ist wie mit einem Stück Seife kämpfen. <lacht> ja. Ja, ja. Der Fort, der Fort, ich der wette, Fünf ist Herzen ja. auch den Zentaure. <lacht> Immerhin wissen wir, dass Schrock nicht umfällt. <lacht> ich, ich, spring, ich springe auf. Fünf ist Herzen sind gesetzt auf den Zentauren. Hat niemand von euch armen Verlierern den Mut dagegen zu setzen? Oh ja, hier, 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 ja, ja. Also es, es finden sich natürlich, ich finde sich natürlich sofort ein, ein eifiges Wettgeschäft. Äh, irgendwie so, ich, ich, ich hole doch meinen Neffen, der hat Geld, sagt irgendwie einer. Und äh, ja, nach äh, kein, keine fünf Minuten später äh, ist die Kneipe voll mit Leuten, die, äh, ja, von denen viele auf, auf, auf Schronk setzen, einige auf Grog setzen. Und äh, ja, ich, ich gehe mal davon aus, äh, Milikos sammelt ein und macht das Haus und äh, ja. <lacht> ja, klar, ja. Ja, und gibt die neuesten Wettquoten aus. Äh, alles ja. eisenhart berechnet. Und ähm, ja, tatsächlich, ähm, ja, selbst Herzen waren in dem Beutel, den du hattest. Äh, ja, tatsächlich, die äh, Währung hier, das sind äh, Dinare. Also Dinari. Äh, aber das macht nichts. Ihr habt tatsächlich selbst Herzen. Verdammt. 50-50-Chance, ähm, ich habe einfach alles von beiden nein, genommen. Kein, kein Problem, geht alles, geht alles. Glücklicherweise ist das, äh, ist das Xenaversum ja äh, sehr, sehr frei in der Auslegung äh, historischer Epochen. Alles so von, von 4000 vor bis, bis 
keine Ahnung. 2000 nach, vier, ist, 2000 alles nach ist, alles, ist alles dabei. Ja. Das hat bestimmt eine Wechselstube. Ähm, ich gehe davon aus, Schronk und äh, Grog blasen sich schön auf und äh, schmähen noch ein bisschen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, lassen wir es einfach mal auf einen äh, Wurf ankommen, wie gut das so klappt. Du hast auf Nahkampf, glaube ich, vier, ja, vier Würfel. Dann machen wir mal hier. Oh, Nahkampf? Ja. Fighting. Fight, ah, Fighting. Fighting. Ist ah, ich dachte, das wäre eine reine... reine Achso, ja klar, weil, weil unter Stärke Kleimlieb in, äh, in Lift steht und nicht Grapple. Ja, <lacht> ja, wir könnten... Also ich meine, du könntest ihn auch einfach hochheben, wenn du das lieber machen möchtest. Nee, ich dachte, das ist ein, ist ein, ja, ein Ringerwettkampf. Also, ja, du kannst, du kannst natürlich auch... Äh, ja, du kannst ihn auch einfach ich hochheben, ich, dann ich, hast ich, du ich, fünf ich, Würfel, klar. Ich, ich, ich würde ihn, würd ihn halt versuchen, einfach nur wegzudrücken. So auf ihn, ich meine, ich habe vier Füße, verdammt. Ich kann schön in den Boden und ihn einfach wegdrücken. Versuchen mhm, okay, dann würfeln wir stattdessen auf äh, Lift. Dann hast du fünf Würfel. Ich würfel jetzt mal hier deine ersten vier. Ähm, das sind drei Erfolge. Und dann haben wir noch einen... Oh, Zeus. hey, Zeus Blitz hat oh. eingeschlagen. Was jetzt passiert ist, der Würfel explodiert. Also du hast jetzt natürlich <lacht> sowieso noch einen Erfolg äh, mehr und wir würfeln den jetzt einfach nochmal. Oh. Mein oh. Gott! <lacht> ich schmeiß den durch die Decke. Und wir würfeln, wir würfeln den halt nochmal. Das ist dann, äh, das ist ein Erfolg. Okay, krass. Okay, okay. Also, ähm, ja, Gut, wir müssen... Wir sehen, sonst wäre er tot. Wir müssen, glaube ich, gar nicht zählen. Ich würfel trotzdem pro forma mal ähm, für deinen Gegner, der auch nicht wirklich schlecht ist. Ähm, oh, okay. Zwei. Das ist nicht so gut. Uh, drei, ja, okay, er kann aber nicht mithalten. Also du hast, du hast auf jeden Fall hart, hart, hart äh, gewonnen. Erzähl, was passiert. Ja, also ähm, hier, ich gehe als erstes auf ihn zu. Wir grabbeln uns gegenseitig, wir ölen und rutschen da auch ein bisschen rum und es macht so richtig glipschige, glapschige Geräusche, bis ich auf einmal äh, da stehe so, jetzt reicht's mir. Pack ihn so unter den Schultern und schmeiß ihn einfach nach oben. Ja, er, er fliegt, dreht sich noch einmal an die Decke, so die, die Geräuschkulisse, die unglaublich laut war vorher. Alle brüllten wild durcheinander, noch Wetteinsätze euch anfeuern. Es ist plötzlich absolut still. Also keiner sagt mir irgendwas. Alle gucken zur Decke und ja, die Gesichter wechseln so zwischen oh, oh, ihr Götter und oh, das tut bestimmt gleich weh. Er dreht sich so einmal fliegt so unter diese Decke, die so mit ähm, ja, Holzbalken ähm, überspannt ist, um da tatsächlich oben noch Lagerplätze zu schaffen und ähnliches. Darf ich ihn fangen? Darf ich ihn fangen? Krach dagegen. Ja, man sieht so sein Gesicht. Es ist so völlig verdreht. Und dann kommt er wieder runter. Ja, und du kannst ihn natürlich auch fangen. Und ich fange äh, fang ihn halt richtig so wie die Damsel in Distress auf. Ja. Alles, ja, alles okay. gut, Großer. Okay, Moment. Ich würfe jetzt mal für den hier, wie es dem so geht, ja. So, eigentlich, oh, oh ja, ich, ich glaube tatsächlich, der hat das besser weggesteckt, als man so angenommen hätte, ja. Also der sieht ziemlich ramponiert aus, legt dir so seine wirklich breiten, haarigen Arme um die Schulter, spuckt einen Zahn aus und dann lacht er. <lacht> Es gibt nichts Schöneres, als sich zu messen. Ja, ich poliere gerne Fressen. Stoßt euren Feind nur in den Dreck. Dann ist er ganz schnell nicht mehr keck. Hernach, setzt euch und leer ein Glas. Und vielleicht, ja, euch erzähle ich was. <lacht> ja, 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 und dann, äh, dann gibt es auf jeden Fall erstmal tatsächlich eine Lokalrunde. Einige Leute kommen ihre Wetteinsätze beim Melikos abholen, andere Leute gehen schimpfend nach draußen, andere Leute ertränken ihren Verlust an der Bar. Also es ist eigentlich Win-Win für alle. Ja, ich meine, verlieren wird jeder außer Melikos, weil ähm, die Bank und so ist ja klar. Natürlich. Und, äh, ja, Melikos, hier, das wird, wird aber geteilt hier. Immerhin habe ich das ein. Initiiert, ja. ne? Natürlich, natürlich, später, ja. später. Also ich rechne dann natürlich vor, was da alles noch und oh, Gebühren und... Nein, nein, nein. Was, und jeder geht mit. Äh, weniger ja. als er dachte. Du weißt, ich brauche brauch neue Pfeile und eine neue Seele. Mhm. Ja, 
und ähm, ihr sitzt da und, und zu dringend, Leute klopfen euch an, erkennt auf die Schultern, besonders, besonders schrank, wobei die Leute da sehr vorsichtig sind. Also es ist tatsächlich, sie nähern sich erstmal, machen so ein paar Komplimente und danach strecken sie ganz schüchtern die Hand aus. So. Ja. Und, ja, gut gemacht, gut gemacht. Viele Leute wollen euch auch einen ausgeben. Also ja, ja, ha, diese Kneipe ist fast wie ein zweites Zuhause. Und der wird, der scheint auch immer, also deutet immer wieder in eure Richtung und so, ja, und prostet euch zu. Ähm, Scheint euch da auf jeden Fall Freunde gemacht zu haben. Ich arbeite dann als nächstes, sagt Grog, an meinem Epos. Grog und Schronk. Der Kampf der Giganten. Hm. Könnte was werden, ja. Klingt gut, klingt gut. Ach was. Hat was. Kampf der Titanen wird es. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Und, ähm, ja. Also und dieses... ich steig so auf den, mit, mit meinen Vorderhofen steige ich auf den Tisch und... und Hupf noch mal mit den Armen so ein bisschen so äh, schleiche in die Bar rein. Ja, also dieses, dieses schwarze Getränk übrigens ist sehr, sehr bitter. Ist extrem bitter und schmeckt, ah. äh, schmeckt auch so ein bisschen säuerlich. Mhm. Ähm, aber ja, also es ist schon belebend. Mhm. Mhm. Also ja, ja, ich glaube, ja. ja. Der, Wein, der Wein ist gut. Also kann man, kann man nicht klagen. Schön, schön, ja, schön, schön süffig. Ja. Moment, aber wenn der Tote aufweckt, was macht er damit Lebendigen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, vielleicht macht er einfach unheimlich wach. Vielleicht brauche ich einfach noch einen, um es rauszufinden. Keine Ahnung, vielleicht kann ich einfach super viele Zeilen auf einmal wegschießen. Wir könnten es ja mal ausprobieren. Ich glaube, ich nehme noch einen. Vielleicht, ja. vielleicht solltest du davon nichts mehr trinken. Ach, doch, ich glaube, ich muss auch einen haben. Ich muss auch einen haben. Kommt sofort, kommt ja. sofort. Ja. Ich nehme auch mal sowas. Das ist ja ganz seltsam, was es mit dir anstellt. Ähm, ich würfel mal für den Melikos, der wahrscheinlich nett sein Geld zählt. <lacht> Nicht zu mhm. auffällig, natürlich. Ähm, würfel ein für mich ich mal und ein für dich. Awareness. Okay, da geht was. Da, da, da. Ja, da geht was. Okay. Du hörst tatsächlich äh, so, äh, keine Ahnung, was, was die Leute so am Nachbartisch halt sagen. Ne? Ähm, oder an diversen Nachbartischen. Also zum einen hörst du, dass äh, die Leute am Nachbartisch denken, dass der Kriegerpoet Grog kein sonderlich guter Dichter ist. Das ist Neuigkeit für mich. Ja, ähm, du hörst dann auch, äh, dass die Leute darüber reden, dass ähm, äh, es sehr ungewöhnlich ist, dass es jetzt zwei Tempel in dieser Stadt gibt und äh, neben, dass es neben dem Ares-Tempel jetzt noch einen Tempel gibt. Und ähm, ja, also was, was, die, was die Priesterschaft wohl gemacht hat, damit die hier den Aphrodite-Tempel bauen durften. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Mhm. Ja, ja, man... Ich, ähm, an, an dem Tisch äh, bleibe ich kurz stehen. So, ein äh, Aphrodite-Tempel ist der sehr neu und schenkt mir von dem Tisch <lacht> und der Boden da steht Wein in mein Glas. Ja, ja, ja. Sie gucken, gucken dich an, so, 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 so kurz Moment Irritation, aber dann du bist ja so freundlicher Typ, ne? Dann so, ja, 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 sagt die Frau. Ähm, das, das ist, äh, der ist, der ist recht neu, also der ist erst so vor, ähm, vor ein paar Monaten fertiggestellt worden. Und das ist relativ ungewöhnlich, also weil, ich meine, wir haben sonst immer nur diesen Ares-Tempel gehabt und naja, wir fragen uns halt schon, äh, also normalerweise sind die Unsterblichen da ja sehr eifersüchtig. Die Statue ist aber älter, oder? Natürlich, ja, die Statue, die Statue ist äh, damals mit dem, mit dem Tempel direkt hier gebaut worden. Ah, ja, Ares ist unser, unser Schutzherr. Er sorgt dafür, dass, dass all die Herumtreiber und, und Kriegstreiber unsere Stadt in Ruhe lassen. Deswegen geht das es uns gut. hier ja so gut. Ja, so ist das. Deswegen geht es hier so gut. Wir haben wirklich tolle Sachen, wenn ihr hier fremd seid. Also es gibt zum Beispiel die Halle der Erfindungen oder ihr könnt das zum Beispiel auch. Ähm, das Badenkolleg ist immer einen Besuch wert. Ja, da ist manchmal auch die Begleitung von dieser, ähm, wie heißt sie doch, äh, dieser Kriegerprinzessin. Die soll dort schon im Badenkolleg gewesen sein. Mhm. Ihr Name fällt mir gerade nicht ein. Äh, äh, Muriel? Ich, ich weiß es nicht genau, aber ja. Und so, so. Ähm, mh, 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 ja. 
Äh, also ja, äh, wegen, dem, wegen des Tempels ist es so, dass die, ja. die, die Priester des Ares waren immer streng dagegen, dass es irgendwelche anderen mhm. Tempel gebaut wurden. Wir haben hier zwar eine Andachtshalle mit äh, kleinen Schreinen für alle Gottheiten, aber ja, sie waren immer dagegen, dass es einen zweiten Tempel gibt. Und naja, das ist, war schon ein bisschen komisch. Naja. Und wenn man doch mal nachfragen eigentlich, wenn es so mhm. merkwürdig ist, oder? Ja, ja. Habt ihr schon Quartier bezogen? Nee, haben wir noch nicht. Oh, kann, darf ich euch empfehlen? Mein, äh, mein Vetter, Carlton, der betreibt äh, das Fesche Haus. Das ist oh. äh, das Fesche Haus. Ja, das Fesche Haus. Das Carltons. Okay. Ja, der heißt Carlton, genau. Mhm. Ähm, ja, der Carlton. Der tanzt gut. Das, das Fesche Haus, der tanzt sehr gut. Natürlich tanzt der gut. Und ähm, ja, das ist quasi direkt hier hinter uns, also Richtung Stadttor, direkt neben dem Stadttor, äh, im Fashion Haus. Da äh, könnt ihr Quartier beziehen. Und wenn ihr ihm sagt, dass ich euch geschickt habe, äh, mein Name ist Melindra, dann äh, kriegt ihr vielleicht Rabatt. Ja, du, wir kriegen Rabatt und du kriegst eine ordentliche Provision. Na ja, warum nicht? Ich meine... Was macht ihr? Rabatt? Ja. Ja? Es gibt, ja? Ja, es gibt nichts in dieser Stadt, wo ich ansonsten, wo ich gerne hingehen würde. Darum ist es völlig egal, wo ich Ist das dann zentaurenfreundlich? Ähm, genau, oh, dürfen oh, wir. Oh, oh, oh. Also, ähm, dürfen wir Vegetarier mitnehmen? Also, bestimmt, ja. Ich denke, das. das also, ich meine, die können sich auf alles einstellen. Er hat bestimmt auch ebenerdige Räume. Ja, manchmal das halt das mit den Treppen nicht so, ne? Gemacht. Nein. Schrank. Du kannst nicht immer alles kaputt machen. Aber das ja. ist so einfach. Und manchmal möchten die Leute halt keine Hufabdrücke in ihren Holzfußböden. Sind sie selber schuld? Ja. Sollten sie andere Böden bauen? Das würde ich auch so sehen, im Übrigen. Mhm. Gut. Ja, ihr... Ja, ähm... Ich, ich habe ich hab mir gedacht, du willst bestimmt sowieso in den, naja, Tempel von dem Mann mit dem schönen Bart. Natürlich, Kriegsgott. Wo, wo sollte man sonst hin? Der einzige Tempel, der sonst noch interessant wäre, wäre ein Tempel der Liebe, aber sowas gibt es hier nicht. Ja. Doch? Naja. Doch, da gibt es doch jetzt hier. Zufälligerweise gibt es beides. Ja, Was? genau. Ein Aphrodite-Tempel und ein Ares-Tempel? Ich bin ganz stark dafür, dass wir beide Tempel besuchen und vor allen Dingen den Aphrodite-Tempel. Was wollen wir denn da? <lacht> ja, ja, der Göttin nicht. huldigen natürlich, was denn sonst? Wie lange? Was? Auf dem einzigen angemessenen Weg. Genau. <lacht> Durch ein Blutopfer? <lacht> nein, 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 das, das ist ja. Ares. Ah, ja, 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 ja. habe ich vergessen. Hm. Bei Aphrodite sind es... Die Füße massiert bekommen. Ja. In deinem Wir Fall ja. wären es die... Hufe. Hinterläufe, die Fessel. Hm? Ja. Ähm, an, eurem Tisch, an eurem Tisch geht, so. gehen zwei Leute vorbei und die gucken euch wirklich komisch an. Also so mit einer Mischung. Komisch? Ja, mit einer Mischung aus. Also ihr seid es gewohnt, angeguckt zu werden. Ihr seid es auch gewohnt, komisch angeguckt zu werden. Aber es ist so eine Mischung aus, aus Abscheu und Mitleid. Nee. Was glotzt ihr so blöd? Sie sagen nichts und gehen schnell weiter. Dann kommt, kommt der Wirt rüber. Soll ich euch noch? Wow, sagt er. Und man sieht so wirklich, es arbeitet in diesem haarigen Gesicht. Was? Ich, ähm und ihr guckt euch an, gegenseitig. Und Schronk hat plötzlich... Also... Es ist ja schon ein wirklich schwucker Zentaur mit Muskeln genau an den richtigen Stellen und sieht schon echt gut aus, aber meine Fresse ist der hässlich wie die Nacht. Und genauso, genauso Kira, Melikos und Peluna, eure Gesichter sind aufgedunsen, deformiert, riesige Poren, Augen, Ringe. Kira fehlen zwei Schneidezähne. Hm. Das schwarze Zeug und der Wein tat ihr wohl nicht gut. Ihr Was? seht echt Euch hart allen. aus. Echt hart. Also völlig verlebt, ähm. völlig widerlich, völlig abstoßend. Und oh mein Gott. Ihr riecht. Was? 
Okay, das Riechen fällt schon sicherlich ja. nicht auf. Leute, oh, Leute, passiert. Leute schieben so ihre Stühle zur Seite und drücken so ein bisschen von euch ab. Der wird, kriegt den Mund immer noch nicht wieder zu, dreht sich dann einfach wortlos wieder um und geht zurück zur Theke. Oh Mann, ihr solltet euch echt mal angucken. Hier sind echt viele von euch. Nee, warte, warte, ich glaube, ich, ich habe ja, hab einen. Ja, warte, ich hole so eine kleine Muschel mit so, äh, mit so verspiegelten Inlay drin. Eine gute ich Idee. Auch. Also ich sehe mich selber auch so hässlich. Ja. Yeah. Dann werde ich ganz schrill schreien. <lacht> ah! <lacht> ein, ich, Gesicht, ich so. ein Gesicht, das noch nicht lieben kann. Was? Selbst das wäre schwer. Ui! Was ist da passiert? Äh, ähm, wir sollten es, schnell. Es, es, erstreckt sich auch nicht, es erstreckt sich auch nicht nur aufs Gesicht. Die Beine sind krumm, die Finger gichtig, alles hängt. Sehe ich das an mir selbst? Ja. Was Dein, war in dem, was war in dem, in dem Gronk drin? In dem, in dem Grog. Äh, in dem, <lacht> ja, also äh, nichts. Was war in dem Grog drin? Also, ja, also du siehst auch andere Leute am Nachbartisch trinken das, die sehen normal aus. Wird? Äh, 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 ja, er kommt so rüber. Ähm, also unter uns gesagt, ja. Ähm, ich fände es, glaube ich, echt gut, wenn ihr gehen würdet. Ihr verschreckt mir noch die Kundschaft. Geht aber aufs Haus. Aber sahen wir noch nicht so aus. Nee, aber... Also, äh, das ist ein ganz mieser Verlierer. Was ist da passiert? Ich meine, ja genau, warst du das? Hast du das gemacht, weil du gerade verloren hast? Was? Nein, nein, nein. Also das sieht mir aus wie nichts, was ein Sterblicher so einfach machen kann. Also, äh, Wer sollte uns denn so verfluchen? Wir haben doch gar nichts gemacht. Weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Ähm, Bei alles, ich werde ihn spalten. Das würde ich auch tun, ja, aber vielleicht nicht hier. Ähm, also ich meine. Wo könnten wir denn die Götter verärgert haben? Das ist manchmal gar nicht so schwer. Da muss man nur, keine Ahnung, falsch aufgestanden sein am Morgen und die sind so launisch. Aber keine Ahnung, vielleicht könnt ihr ja mal im Tempel nachfragen. Genau, lasst uns den Aphrodite-Tempel abfackeln und dann ist, wird alles gut. Die äh, können wir als Blutopfer verwenden, um Ares zu huldigen. Der macht das wieder fix. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Also ich finde die Idee, irgendwas abzufackeln, sehr schlecht. Aber also... Stimmt, genau. Vorher muss eine Orgie sein. Hm. Dann zum Aphrodite-Tempel. Also mir fallen spontan zwölf Gelegenheiten ein in den letzten drei Wochen, zu denen wir die Götter verärgert haben könnten. Aber die sind zwölf übertreibst. schon länger her. Ja, bei zwei war ich mir nicht sicher. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das auf das Konto von äh, der äh, lieblichen Aphrodite geht, ehrlich gesagt. Weil, hm. oh mein Gott. Nein, das war alles. Nein, Kann ich mein nein, Schwert nein. noch halten? Oder ja, es geht. Gefühl? Nein, nein, es geht, es geht, es geht alles. Also ihr funktioniert noch einwandfrei, auch wenn, aber ihr seht richtig scheiße aus. Nein, der Fluch kommt von Ades, da bin ich mir sicher. Der ist sicherlich verärgert darüber, dass wir zuerst zu Aphrodite wollten. Deswegen. Hat, ich schon, hat ich schon immer so krumme Füße? Nein. 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 Ich ziehe mir alles Mögliche über Gesicht und überall, dass man so behängt ist wie so ein Stereotyper Bettler. Ja, ich, ich, ich wickel mir auch was um den Kopf, so. Überhaupt nicht. <lacht> nee. Der loud and proud. Hm. Der owned das. Ja, das äh, sieht ja sehr albern aus. Zwei völlig Verhüllte und wir. Hm. <lacht> <lacht> ja. So, ähm, so ein richtig hässliches Pferd ihr, halt. Ihr macht euch, ja, du, also ihr kommt auch an einem Pferd vorbei, an einem echten, an einem Vollpferd, das dich so auch mit einer Mischung aus äh, Abscheu und Mitleid anschaut und ganz aufgeregt schnaubt, als es ich an dir vorbeigeht. Ich strecke ihm, streck ihm meine Klinge, Klinge entgegen. Wenn Schronk dran vorbeigelaufen ist. <lacht> ja. Das Knuffst du das Pferd kaputt? Nein, wir knuffen das Pferd nicht kaputt. Wir machen das, was andere Helden schon mal getan haben. Also nee, ich habe gar nicht gesehen, was du tust. Deswegen vielleicht. Es so. hat nur ausgesehen, als hättest du gerade mit der Faust oder. Also ja. doch. Du knuffst das Pferd kaputt, sag ich doch. Ich knuffe nicht. Äh, Alter, bei, bei einer Amazonstärke reißt du ihm gleich den Kopf ab. So, den, den Bart, den er eigentlich nur so kurz ein bisschen hochschmeißen wollte, klatscht da an die Decke. Wir gucken mal, was passiert. Nein. 
Ihr ähm, fragt euch nach dem Aphrodite-Tempel durch. Ihr wisst ja nicht genau, wo es ist. Die, die Nein, Leute... das ist ganz einfach. Das einzige rosa Gebäude wird es sein, oder? Es ist tatsächlich sehr hübsch bemalt in, 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 in Blau, Rosa und Gold. Ja, also es ist schon... Aber hier sind viele Gebäude bemalt. Eigentlich fast alle. Deswegen, ähm, ja, aber es ist tatsächlich nicht so wahnsinnig schwer zu finden. An der Tür hängt allerdings ein Schild und da steht, bin fischen, komme später wieder. Und äh, tatsächlich, als ihr aber dort steht und die Leute so von euch zurückweichen, wirklich, einige ziehen so die Luft ein und gehen dann, seht ihr äh, zwei Priesterinnen tatsächlich, die auf euch zukommen, die sehr leicht bekleidet sind in so wirklich äh, schönen, fließenden, halb durchscheinenden Gewändern und perfekt gelegten Locken, die kichern, auf euch zukommen als Einzige und äh, die eine nimmt dann das Schild von der Tür und öffnet äh, so ähm, die Tür in den Tempel. Bitte, bitte, ja. no. tretet Wir ein. Ähm, äh, 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 ja. Das Problem ist... Nein, 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 geht einfach nur herein. Okay. <lacht> ja, sie kichern, äh, gehen mit euch so in diese kleine Vorhalle vor dem eigentlichen Tempel äh, Heiligtum, ähm, schließen dann hinter euch die Tür wieder ab, was ihr ein bisschen suspekt findet. Geht hinein, geht hinein, sie kichern weiter. Ich beuge mich schon zum Medikus. Also so freundlich wurde ich zu einem Massaker noch nie begrüßt. Äh, wir, wir, wir haben ja dich dabei, bestimmt. Bestimmt ist, hilft das. Hm. Das sieht doch ein bisschen so aus, als hätten die uns erwartet, oder? Ja, sperren die hässliche Menschen ein. Was ist hier los? Gruselig, gruselig. Ja, vor euch ähm, ist so äh, quasi mit <lacht> leichten, durchscheinenden Vorhängen verhängt äh, das, das Heiligtum. Ihr könnt so einige Säulen erkennen. Eine Statue scheint dort hinten ähm, ganz am Kopf des Tempels zu stehen. Ihr riecht den Duft von Blumen und ihr hört das leise Plätschern eines Wasserspiels. Und die Priesterinnen, die links eben noch links und rechts von euch waren, sind jetzt plötzlich verschwunden. Dafür hört ihr ein leises Lachen, das sich anhört wie, ja, keine Ahnung, spritziger Perlwein aus dem Tempel. Heilig. Na großartig, jetzt muss ich pinkeln. Da ist Wasser. Lass einfach laufen. Das macht auch keinen Unterschied mehr. Ja. Dann riech nach. Äh, Nein, für ich, uns ich werde, macht ich das werde nicht in den Aphrodite-Tempel pinkeln. Also nicht hier. Warum nicht? Wir fackeln ihn eh gleich ab. Oh. Ja. Minimaler Anstand einer Frau gegenüber. Sie ist eine Göttin. Wahrscheinlich macht er jetzt Falsche. gerade ein paar Pferdeäpfel. <lacht> Übersprungshandlungsartig. Kacken wir ins Foyer. <lacht> ähm. Ja, hinter uns ist die Tür. Hinter uns ist zu. Ja, also 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 es wäre nicht so, dass man die Tür nicht aufmachen könnte. Aber gerade du. Was <lacht> das? Wir, wir, halten uns das, wir heben uns das für später auf. Das ich glaube, auf. könnte das doch sein, oder? Was? Ja, das Lachen. Von Aphrodite. Was ist denn dazu? Sie ja, ist bei der Orde hier mitmachen. Ich meine, gut, ich bin zwar schon einiges Ich gewöhnt, kann euch aber... hören. Warum kommt ihr nicht rein? Bei allem schon in der Tür drin. Dieses Gesicht ist nicht mehr lustig. Ja, wollt ihr in, wollt ihr in das Heiligtum gehen? Ja. <lacht> ja. <lacht> Okay. <lacht> Wir haben eine Vorstellung, wie sie aussieht. Ich sehe schon, Kira und Schronk haben, haben, äh, haben dieselbe Energie in Sachen, okay, wir wollen da rein und was tun, aber zwei vollständig unterschiedliche Vorstellungen, was es ist. Ja, <lacht> ihr, ihr tretet in das Heiligtum und seht tatsächlich ein kleines Wasserspiel, Rosen und äh, verschiedene andere Blumen, die dekoriert sind auf einem Altar als Gaben, verschiedene Parfüms, es, es duftet nach allen möglichen Dingen, aber Leider auch ein bisschen nach euch, aber es riecht wirklich gut. Es ist nicht so, dass der Duft einen erschlägt. Und da steht eine Frau. Eine Frau in durchscheinenden Gewändern, die schönste Frau, die ihr wahrscheinlich je gesehen habt. Sie ist blond und strahlend und lieblich und reizend und strahlt euch an und die Sonne geht auf. <lacht> Ich äh, sinke auf die Knie und 
senke mein Haupt und sag, edle Göttin, schönste aller Göttinnen, geliebte ja. Aphrodite. <lacht> Ach, ich komm. Äh. Schon gut, schon gut. Ihr dürft noch drei Sekunden starren, aber dann, 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 ist, dann ist gut, dann ist gut. Ich krieg das jeden Tag, wisst ihr. Tut mir leid, dass ich so übergriffig war und ich stelle irgendwas zurück, was ich vorher mitgehen lassen. Ah, kein Problem, kein Problem. Das ist doch alles nur Tant. Das ist doch alles nur Tant. Oh ja, ich sehe schon, was das Problem ist. Jemand hat euch hässlich geflucht. Ja. Das ist sehr ja. unglücklich, aber ich wäre nicht die Göttin der Liebe, wenn ich nicht... Ein Moment, ah, ich bin auch die Göttin der Schönheit. Hm. Hm. Wir könnten da durchaus was machen. Ja, hatte ich ja vor. Orgier, abfackeln, alle töten und alles macht alles wieder gut. Ach nein, ach nein, ach nein, ach nein. So, so müssen wir das doch nicht machen. So müssen wir das doch nicht regeln. Wir sind doch zivilisiert. Wir müssen niemanden umbringen. Also ich zumindest nicht. Hier hingegen, naja, vielleicht müsst ihr das auch nicht. Aber wie wäre es denn, wenn wir, wenn wir uns vielleicht äh, darauf verständigen, ich helfe euch und äh, ihr Helft mir. Eine Hand wäscht die andere. Ja, Nein. sofort. Ein Gefallen für einen Gefallen. Ein Gefallen für einen Gefallen. Ich sehe, wir verstehen uns. Ich könnte eine Ausnahme machen und könnte dafür sorgen, dass ihr weniger hässlich seid. Und ihr könntet mir einen Gefallen tun. Ein kleinen. Es ist nichts Großes. Es gibt dieses wirklich fiese, aussehende, riesengroße Schwert. Das äh, irgendwo in so einem Gewölbe, in einem Hügel hier in der Gegend sein soll. Habe ich gehört. Habe ich gehört. Und ähm, ich glaube, Was? einige meiner detailverliebten Priesterinnen hat sogar eine Karte gezeichnet, wie ihr da hinkommt. Hm? Mhm. Was? Ich weiß auch nicht, warum das, warum das so kompliziert sein muss. Ach so, Schwert, ja. Hm. Also, Wir machen das. Ich, ich würde euch einfach nur bitten, dass ihr dieses Schwert holt, dass ihr das hierher bringt und dass ihr... Ja, es, es zu mir bringt. Ich schulde da jemand auch einen kleinen Gefallen. Und äh, ja, sobald ich dann raus habe, wo das Schwert hin soll, vielleicht könnt ihr mir damit auch noch helfen. Aber ich würde euch auf jeden Fall weniger hässlich machen. Wieder so wie vorher, oder? Ja, wieder so wie vorher. Oder wie weit geht das? Nicht, dass wir vorher nicht ansprechend ausgesehen hätten, aber wenn ich mir so angucke, was bei euch so möglich ist, naja, es ist ja nur ein kleiner, kleines Schwert. Also dafür gibt es keine Upgrades. Aber Na gut. es heißt ja nicht, dass wir uns da nicht noch einig werden könnten. Zwinkert. Ah. Vielleicht. Gut, vielleicht. Also, also um, ihr holt mir dieses Schwert, ja? Es ist wirklich ja, hässlich. Alles, was du willst. Verstehe ich das jetzt als Einziger gerade richtig? Also anstatt eine schöne Orgie zu haben dann alle umzubringen und das Gebäude abzufackeln, holen wir jetzt ein Schwert. Ja. Ja. Und es ist dann... sehr gefährlich, falls es dich beruhigt. Oh, das ist doch mal ein Tonfall, der mir gefällt. Ja, also es haben schon andere Leute versucht, das Schwert zu holen, aber das hat leider nicht so gut geklappt. Dann werden wir sie dann. Und dann Was ist ihm passiert? Du und hast dein Schwert. Also alles zu seiner Zeit. Naja, das Schwert hätte ja gerne ich, aber... Auch wenn es wirklich hässlich ist. Naja, ich brauche es ja nicht für mich selbst, aber wie gesagt, ich schulde da jemandem einen Gefallen. Dann? Na, natürlich, wir, 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 ja. wir machen das. Wie kann, man, wie kann man einer Göttin einen Gefallen abschlagen? Oder Richtig, so? das ist die richtige Einstellung. Also, dann, äh, ich habe noch zu tun. Wir sehen uns später. Sie winkt huldvoll, dreht sich um und äh, ist weg. Einfach weg. Da! Ah, ich habe vergessen, dass wir hässlich sind. Wow, wow! Oh, so oh hört ihr eine Stimme und dann hört ihr einen Fingerschnipsen und dann seht ihr tatsächlich wieder normal aus. Kleine Anzahlung. Oh, oh Gott sei Dank, ich bin wieder schön. Spiegel, 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 Spiegel. Wir sind überall Spiegel. Stimmt. Ja. Äh, ich gucke in, in das, in das ja. Wasserspiel quasi rein. Oh. Ja, ja, oh Gott, alles, oh no. alles wieder gut. Alles ich habe das Gefühl, sie sind ein bisschen fester als vorher. Und auf einmal bemerkt ihr alle, äh. dass, dass der Einzige, der noch riecht, schrank ist. Ja, wie immer. Du riechst halt nach Leder und Pferd, wie sich das gehört. Alles beim Alten. Alles, Alles beim Alten. Alten. 
ich äh, sinniere mal so kurz nachdem sie weg ist, naja, wenn ich sie wäre, hätte ich uns selbst verflucht. Deswegen sage ich, es ist immer noch legitim, Orgie, töten, abfackeln. Ich weiß, ich kann in ihrer Gegenwart nicht so richtig gut denken. Ähm, sie hätte uns fragen können. Sie ist eine Götze. Mhm, Komm mal ja. klar, die fragen nicht, die machen einfach. Nun ja, aber abgemacht ist halt nun mal abgemacht. Hm. Wir besorgen ja, dieses Schwert, das sollte ja nicht so schwer sein. Wir, wir haben schon viel schwierige. Ja, wir besorgen ja ein langes, scharfes, hartes Teil. Hässliches Schwert. Schwert. Glaub, wir sollten hier raus, wir sollten hier raus, das ist ja furchtbar. Ja, ihr, die Tür ist auch nicht abgeschlossen hinter euch tatsächlich. Also ähm, die Tempeltür ist offen. Das werde ich rausfinden, nachdem ich versucht habe, das Schloss zu knacken. Ja. <lacht> und dann irgendwann so die, die Klinke und dann so. Mhm. Ja, die Tür ist offen. War ja einfach. Moment, die Karte. Wir brauchen noch die Karte. Wo, ist denn, wo sind denn hier die, vor die Priesterinnen? Der, vor dem Tempel steht, dass sie eine dieser Priesterinnen hält euch strahlend ah, ja. einen, einen, einen Papyrus hin, auf dem äh, fein, aber klein, äh, nein, klein, aber fein, eine Karte aufgezeichnet ist von der unmittelbaren Umgebung. Und man sieht so, äh, von Trendos geht so ein kleiner Pfad, oder also auf jeden Fall hat sie da so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen gemalt, äh, in die Hügel. Und ähm, da ist dann ein X. Das X markiert die Stelle. Hm. Wie weit ist das ungefähr? Wisst ihr das? Frage ich die. Ein, ein, ein Beistehen, also ein Typ, der gerade vorbeiläuft, sagt, noch nie hat irgendwo ein X jemals einen wichtigen Punkt markiert. Und äh, geht dann weiter. Ja. Ähm, die Priesterin lächelt unverwindlich. Ja, weißt du ungefähr, wie, wie weit das ist? Ähm, also, das müsste die eigentlich in einem Tag schaffen. Gut. Dann brauchen wir noch Vorräte am besten. Und ein Seil, weil es soll ja in einer Höhle sein. Warum dann nur Hab ein ich... Seil? Ihr habt ein Seil. Das ist nicht das Problem. Ihr habt sowas, würde ich behaupten, habt ihr dabei. Dann haben wir sowas. Das ist hervorragend, dass wir sowas haben. Ich würde, ich würde fast aus... sagen, Melikos hat auch Kletterhaken dabei oder so. Ja, aus Gründen, die ich hier nicht näher. Ähm, Sport. Aus Bergsteigen. Habe ich eventuell alles dabei, was wir brauchen, zufällig. Selten. Ich brauche neue, brauch neue Pfeile. Gut. Und äh, wie heißt das? Dann gehen wir doch bei einem Schmied vorbei. Schronk geht so nach unten auf die Knie, Kopf mit seinem Schwert auf seinen Hintern. Kopf, Kopf. Na los, aufsteigen, dann kommen wir da schneller hin. Alle drei? Ja, Me <lacht> Meliko Melikos wiegt doch nichts. <lacht> Die kann ich auch noch hey, in den Arm tragen. Ich will die Mitte. Ja, dann machen wir natürlich den, den, den Signature-Move. Wir nehmen, wir, ja, natürlich. Wir nehmen Anlauf äh, und dann von hinten auf das Pferd drauf. Natürlich. Das ist völlig ja. klar. Und rutschen so das, runter. Das ist schon unten. Mit knieße. einem Salto. Me oh, oh, das ist unten. Oh. Ja. Das unten kniet. Ein, 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 ein kleiner Junge guckt, guckt, kriegt große Augen, sagt, Mama, Mama, so will ich auch mal aufsteigen, wenn ich groß bin. Da musst du viel üben. Ja, und ähm, Melikos versucht hinten als Letzter aufzuspringen und bleibt so, so halb drauf hängen und dann... Du musst dich ordentlich mit, festhalten. Ja, und Rutsch ich halte mich, also, hab, ja, rutsch so halb runter und hab dann nur noch die Gelegenheit, mich festzuhalten für den Rest der Strecke. Okay. So halb auf dem... Rücken. Du hast da hinten ja. einen wunderschönen, dick gepflochtenen Schweif, an dem du dich auch so super halten kannst, bis es sein muss. Es, es sieht von vorne, sieht es, sieht es sehr, sehr schön aus. Also man hat so wirklich diesen, diesen, diese edlen Körperbau des Zentauren und, und die Hufe und klapp, klapp, klapp. Ja, dann dahinter sitzt, äh, Belona sitzt vorne, ne? Ja, ja. herrschaftlich äh, und stolz. Dahinter Kira, die sich so überall festhält. Und, <lacht> und es sichtlich, oh genießt, sichtlich genießt, dass sie in der Mitte sitzt, ja, sich so, so ein bisschen anschmiegt wahrscheinlich und dann hinten dran hängt, hängt der Satyr, der, der ist wirklich so noch hinten, hinten auf, dem, auf dem Pferde gesäßen, wo kaum noch Platz ist und ähm, ja. Es, und sagt es, immer, wenn er rückwärts fährt, wird ihm schlecht. Ja, und man, man, man sieht so, wie, wie Schronk ähm, mit klassischem Zentauren-Hüftschwung äh, 
die Straße runterdrottet. Wir blenden an dieser Stelle kurz aus. Ihr dürft gerne Vorräte eingekauft haben, Pfeile eingekauft haben, Seil eingekauft haben, alle kein Ding. Wir blenden ein in der nächsten Szene und ihr steht vor einem Hügel. Kurzzeitig werden noch irgendwelche Rückblenden-Szenen eingeblendet, wo ihr durch, die, durch das Hügelland irrt und versucht, das mit dieser Karte irgendwie einen Weg zu finden. Und es ist gar nicht so einfach. Ihr habt aber irgendwann natürlich einen Hügel gefunden und es sieht ein bisschen komisch aus, weil es ist so ein Hügel und in diesem Hügel ist einfach so eine große zweiflügige Tür. Ha. Ja, das da, war ja einfach. Da hat jemand echt Geld ins Set gesteckt. Also es ist so einfach eine Tür. In, in ist ein X auf der Tür. Eine zweiflügelige Tür. Nein, nein, hm. aber es ist der einzige Hügel und ich habe wirklich viele Hügel gesehen hier. Ja. Ja. In den letzten ja. paar Wir haben Stunden. Viele Hügel gesehen. In den, ja. letzten, viele Hügel gesehen. In den letzten anderthalb Tagen äh, habt ihr sehr viele Hügel gesehen und das ist der einzige, der eine große zweiflügelige Tür hat. Das ist der Venushügel, äh, Aphrodite-Hügel. Und ähm, ihr seht, es ist eine ähm, große bronzene Tür, also sehr, sehr, sehr schwer auch. Und darauf steht etwas geschrieben. Ich sage zu ihm, nein, du wirst sie nicht mitnehmen. Warum nicht? <lacht> ich meinte die Weil gar sie nicht in meinen Beutel passt. Ich habe das schon verstanden. Ja, mhm. da steht was geschrieben. Kann mhm. das jemand lesen? Können wir das lesen? Ähm. Ja, die, in Amazon, die, gute Nachricht ist, steht. die gute Nachricht ist, es ist griechisch. Das könnten sogar einige von ah. Leute von nee, euch lesen. Das können wir lesen. Also, ja. Da steht, eine Hydra hat zwölf Köpfe. Wenn ein Krieger acht davon abschlägt, wie viele Köpfe hat die Hydra dann? Oh, Moment. Das weiß ich. Das weiß die, ich. Hydra, die Hydra hat zwölf Köpfe. Wenn ein Krieger acht davon abschlägt, wie viele Köpfe hat die Hydra dann? 20. Mal zwei? Weil es wächst ja immer, wachsen dann ja immer zwei nach. Was? Ja klar, wenn du ja. der Hydra den Kopf abschlägst, dann wachst, wächst, wachsen zwei danach. Also musst du, wenn du acht abschneidest, wachsen von diesen acht immer jeweils zwei. Also musst du acht mal zwei plus das, was übrig bleibt, wenn man von acht von zwölf abzieht. So. Und das müsst ihr jetzt ausrechnen. Also ich hätte gesagt, wenn ich zwölf Dinare habe und dir acht Schulde, <lacht> dann gebe ich dir acht zurück und habe hinterher 20. 20 ergibt Sinn. Ja, die Tür schwenkt auf. Oh. <lacht> ah, ah, einfach ich wollte gerade sagen, woher kriegen wir eine Hüte, um das auszuprobieren? Die Tür schwingt auf und äh, ihr seht, also erstmal kommt euch so, ein, so, so eine richtige Nase abgestandene Luft entgegen. Also da war schon eine Weile wahrscheinlich keiner mehr drin. Und der Raum dahinter ist ein gewaltiger Korridor, hättet ihr gar nicht vermutet bei dieser, also die Tür ist jetzt nicht so riesig, aber dahinter ist ein wirklich, wirklich langer Korridor, der auch sehr hoch ist, der von Fackeln erleuchtet wird. Ja, ja, die sind, die sind an. Und am Ende dieses wirklich, wirklich langen, sehr großen Ganges könnt ihr... Könnt ihr überhaupt was sehen? Ich würfel mal. Das ist aber auch ich... eigentlich relativ normal, dass in solchen mysteriösen Höhlen immer die Fackeln an sind, oder? Ja, ich würfel Natürlich. mal gerade. Und ich fand, das ist jetzt auch mal ein kreatives Rätsel gewesen, sonst muss man immer nur Freund sagen. Das ist... <lacht> Für den Melikos, der hat nämlich den Best, die beste Wahrnehmung. Ja, du siehst also im Dunkel und duster, dass da hinten Türen sind. Du glaubst, es sind drei. Du bist dir nicht ganz sicher. Und das drei, ist was? Was? Türen. Drei, drei Türen. Türen. Achso, drei Türen. Oh, oh. Mhm. Ganz, oh. Weit, ganz weit hinten, nach einem sehr, sehr langen Gang. Hinter uns mein zwei Gott. Türen, vor uns drei Türen, aber einzeln, nicht zusammen. Das sähe auch komisch aus. Mhm. Drei flügelige Türen. Hm. Nein. Nein, drei. Du weißt nicht, ob es mehr flügelige Türen sind oder nicht. Aber du siehst auf jeden Fall, den Gang runter ist auf jeden Fall eine Tür am Ende und es könnten links und rechts könnte es noch eine geben. Das ist aber schwer zu sehen. Ja, Weil dann ähm, auf zu den Türen. Schronk geht vor. Ja, tut er das? Yes. Okay, in welcher Reihenfolge geht ihr denn bitte? Also Schronk geht als Erster und dann geht wer und mit wie viel Abstand? 
Ja. Oh, solche detaillierten Fragen von mhm. Michelle, natürlich. Ja, ja, solche Fragen sind ganz wichtig gerade. Deswegen, wer geht als nächstes? Ja, natürlich gehe ich als nächstes. Okay. Und quasi hinten drauf. Aha. Also, okay, okay, also, okay, sehr dicht. Gut. Okay, und dann? Oder wollte ich jetzt auf meinen Rücken springen? Nein, das mache ich nur, wenn wir kämpfen müssen, das ist doch klar. Willst du zum Schluss gehen, Melikos, oder soll ich? Hm, ich gucke mich in der Höhle um. Äh, ja, ja. Okay, dann bin ich dann, dann bin ich hinter Belona. Okay. Und, mit äh, an, angespannten Bogen. Okay, und Melikos geht mit oder wartet mhm. erstmal? Dann drehe ich mich einmal ganz kurz zu ihm und sage, schieß mir nicht wieder in den Hintern. Nein, Mann, das war ein Versehen, das weißt du doch. Und also ich weiter. komme mit ein, Entschuldigung, mit ein bisschen Abstand. Mhm, okay. Ja, Schrank! Du gehst als Erster in diesen Gang. Wie gesagt, das ist sehr schön, links und rechts ausgeleuchtet. Du fragst dich vielleicht für so eine Sekunde, Mensch, die Fackeln, die müssen ja wirklich, wirklich lange halten. Und dann, wenn hier schon so lange keiner mehr war. Und du machst so zwei, drei, vier, vier Schritt, Schritte nach vorne. Als plötzlich aus der Wand neben dir so ein riesen Mördermesser runterfährt. Du kannst, so du kannst einmal ausweichen. Ich gucke gerade mal, was, was, du, Dodge. was yeah. du an Dodge hast. Ha, vier hast du? Reflex 4, ja. Ja, alrighty. Dann gucken wir mal, was da so geht. Mein Lehrmeister Piccolo lehrt es mich. Dodge! Warum ist es nur ein W6? Es sollten drei W6 sein. Moment, ich muss mal gerade hier meinen Würfel angucken. Ach! Das ist völlig korrekt. Ich habe nicht drei Würfel eingestellt. Probieren wir das nochmal. Drei bis sechs. Here we go. Okay. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ich glaube, damit hättest du es schon geschafft. Kommen nochmal zwei Zeus. Aber es kommt nochmal, ja, es Schade. kommt nochmal einer da. Du, alles gut. Du machst, äh, ja, willst du nach vorne? Willst du einen Satz zurück machen? Ich hops nach vorne. Du machst einen Sprung nach vorne, dieses Messer kracht quasi direkt hinter deinem Schweif und erwischt noch so ein kleines Quäntchen her, Diese, äh, Haar, dieser, dieser Fluff fliegt Bellona ins Gesicht und ja, vor dir ist so, ein riesen, so eine riesen Mörderklinge runtergefahren aus der Wandseite und zack ist jetzt plötzlich wieder nach oben. Vorsicht, die Luft trägt Eisen. Eine Bewegungsmelder? Irgendwelche... Ja, welche? Wir ich, also ich gucke guck auf den mal. Fußboden. Ja, der, der Fußboden, sind. das sind Platten, ja. Ah, so, aber sehr, sehr große. Hm. Also die sind tatsächlich so in der Länge, haben, dürften die so Schrongslänge haben. Und hm. der Gang ist jetzt nicht so super breit. Also ihr könntet zum Beispiel, neben Schrong könnte noch eine Person stehen. Aber mhm. ja, der Gang ist halt sehr lang, sehr hoch. Also wenn naja, Schrong nicht wäre, könntet ihr da auch zu dritt stehen. So breit ist der Gang ungefähr. Hm. Ja, dann müssen wir jetzt nur gucken, welche Platte es ist, ne? Also, wow, mhm. hab ich einen Booty. Und der Gang ist halt auch echt ehrlich lang. Also der ist ähm, ungefähr, na, so 90 Meter lang. Ähm, ja, dann... Äh, ab wann, ab wie viel Meter äh, ist uns quasi das erste Ding, sie das um Das erste Mördermesser, das kam so nach so fünf Metern. Ja, das geht hier also einfach nur so im Flickflack durch oder das wird jetzt sehr lange dauern. Ja, du ich kannst. bin für Flickflack. Okay, wer möchte? Klar. <lacht> ich guck, ich guck zu da musst du aber auch das Geräusch dazu machen. Okay, oh okay, wir gucken mal. Was, ein, ein, ein Flickflack-Geräusch? Das, <lacht> Nein, das ja, das, was Lena immer macht, das Geräusch. Wenn sie einen Flickflack macht. Okay. Was ist das? Das ist das ist das das ist das Akrobatik? Ist Akrobatik gut? Ja, sollen wir das äh, nehmen? Bei mir? Ja. Warte, 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 warte. Was ist denn du das? Du siehst Kon doch gar nichts. Ja, ich sehe schlecht. Ja, ich ich habe es sehr groß vergrößert. Okay. Ach so. Ja, Akrobatik. Machen wir das. Ja, dann. Okay. Ähm, übrigens, es gibt auch folgende Ding, Dinge, die ihr machen könnt. Das habe ich gar nicht erwähnt. Dieses tolle Regelsystem. Erstens, man kann Charakterpunkte einsetzen. Die benutzt man normalerweise zum Steigern. Da wir diese Heldinnen wahrscheinlich nicht steigern. Ähm, ihr habt davon, glaube ich, 15 aktuell. <lacht> ihr könnt hm. euch damit einen, äh, einen Reroll kaufen für einen der Würfel, die ihr habt, tatsächlich. Ah. Ähm, das geht. 
das kann auch danach gemacht werden. Also, oder beziehungsweise sind zusätzlichen Würfel sogar auch. Dann gibt es außerdem noch Fate Points. Das sind Schicksalspunkte. Die könnt ihr benutzen, um einmalig, das müsst ihr aber sagen, bevor ihr den Wurf machen wollt, eure Würfel zu verdoppeln. Also, oh. das geht auch. Aber ich meine, das ist ja jetzt hier nur ein Flickflack durch den Gang ich mit tödlichen sagen, Fallen. Das, also, da müssen wir jetzt nicht. Ich wollte nur sagen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ähm, dann würde ich jetzt mal für dich würfeln. Und wir tun das. In wie viele ja. Teile du zerteilt wirst. Das sieht nicht so gut aus bisher. Das ist ja das nur ein Erfolg. Nicht so gut aus. Das ist ja nur ein Erfolg. Und wir gucken jetzt mal, was der Wild Dice sagt. Der sagt auf jeden Fall, es ist noch ein weiterer Erfolg. Okay, das ähm, ja, wird nicht so spektakulär aussehen, wahrscheinlich, wie du es gerne hättest. Ähm, also eher, schlägst du eher ein Rad als ein Salto oder so? Ja, beschreib doch, beschreib, doch einfach mal, beschreib doch einfach mal, was du machst und dann sage ich dir, was passiert. Gut, ähm, der Klassiker ist ja äh, Anlauf, also mhm. ne, von der äh, Tür aus, dann tatsächlich in den Flickflack und wenn ich dann irgendwann zwischendrin merke, so, jetzt hast du doch eine von den Scheißplatten getroffen, ähm, wenn das Messer rausschwingt, dann einmal so diese Bewegung, mhm. ähm, um dann anschließend aus etwas weniger Schwung den nächsten Flickflack zu machen, der dann vermutlich irgendeinen Teil von mir doch irgendwann treffen wird. Und ich versuche nur zu verhindern, dass es Körperteile sind, die ich brauche. Okay. In, äh, willst du da priorisieren oder nein? Vergiss es. Kommst also, mit Glatze hinten an. Was, was passiert ist... Ja, mit Glatze wäre in diesem Falle toll. Damit... Du schaffst nein. die erste, erste Umdrehung, musst natürlich kurz irgendwann landen, um dich wieder abzustoßen. Kommst dann auf die Idee, ah, vielleicht ist das keine gute Idee, bist aber schon so im Flug nach unten, beschließt dann einfach die Beine breit zu machen, sehr breit und dich irgendwie an der Wand abzustoßen seitlich. Das funktioniert so mittelgut. Bei der zweiten Umdrehung weißt du dann, du hast den Schwung verloren, du musst landen, du landest tatsächlich auf dem Boden und just in diesem Moment kommt unter dir unter dir aus dem Boden ähm, tatsächlich auch so ein äh, ja so mehrere Speere nach oben und äh, du schaffst es tatsächlich dich so halb nach hinten zu lehnen eins ragt zwischen deinem rechten Bein hoch eines äh, außerhalb von deinem linken Bein und eines direkt zwischen deinen Beinen aber so direkt vor dir das war oh. knapp ja zack das dann, ist, dann fa treffen kann Fahren die, fahren die wieder in den Boden. Aber du stehst jetzt mehr oder weniger in der Mitte des Ganges. Du bist noch nicht bei der Tür. Du müsstest es tatsächlich noch mal machen. Und du kannst keinen, ja. Anlauf, du kannst keinen Anlauf nehmen. Das ist die Schwierigkeit gerade. Das ist jetzt die Schwierigkeit gerade. Mhm. Minikus? Ja? Gib mir das Seil. Ich habe eine Idee. Möchtest du? Äh, ja, gerne. Hier ist das Seil. Brauchst du auch den Haken? Hier ist ein Haken, ein Kletterhaken, der mit Sicherheit noch nie benutzt worden ist. Der sieht nur so aus. Den habe ich so gekauft. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, ich binde den, den, das Seil an einen Pfeil Aha. und schieße den Pfeil mit dem Seil. Den Pfeil. Pfeil mit dem ja. <lacht> den Seilpfeil. Ziele ich äh, auf, den, an, an, auf die Ende, Ende des Ganges. Mhm. Aber ich habe vorher festge... Also das Seil ist hoffentlich lang genug. Es, ist, ja, es wird schon lang <lacht> genug sein. Das das sind mindestens 200 Meter Seil. Das ist genau. ein Seelen ist immer so. Ja, also. Ich schieße den Pfeil in die andere Wand, also am okay. Ende des Ganges. Ja, die, die, die 90 Meter, klar, kein Problem. <lacht> Der Raum ist zum Glück ja hoch genug, dass du, da, dass, dass du das entsprechend takten kannst. Ja. Wenn du das Pfeil. Ich stelle mir das gerade vor, wie der Centaure auf dem Seil balanciert, das wird schon irgendwie gehen. Und damit wir auf dem Seil balancieren. Oh okay, Oder also machst du das Seil, aber ja. fest ist doch jetzt eher die Frage. So auf der anderen Seite, okay, da kracht der Pfeil gefühlt mit Schallgeschwindigkeit durch ja, die das Mauer. Ist, das Und funktioniert. Das ja, funkt also das ist jeder funktioniert. Wer ich dachte, ich das Seil macht das nur Klong und dann hängt das. Also du ja. schießt, ja, du schießt auf dieses wirklich sehr kleine Ziel, das sehr schlecht ausgeleuchtet ist und mm, ja, oh ist, so, ist so, nicht ist, auf meinen Hintern. Ist so mittelgut, oh, ich habe einen Würfel zu wenig gewürfelt, es tut mir leid, warte, 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 nein, nein, der Wurf geht nicht, wir wiederholen das, wir wiederholen das. Ähm, Schiebung! Wir würfeln nochmal neu, wir müssen vier bis sechs würfeln. Das sieht doch schon besser aus, das, das sind schon mal drei... Und dann haben wir hier noch 
Ah, oh, oh, Zeus. Zeus. Explodierende Würfel. Ja, Zeus ist, äh, ja, auf jeden Fall, das sieht gut aus. Du schießt, das Seil fliegt, es gibt so dieses Zusch-Geräusch und dann sieht man so diesen Pfeil Sponk, wie er in Metall stecken bleibt. Egal. Ja, und du hast ein sehr strammes Seil, das diese problemlos diese 90 Meter überspannt. Also jetzt noch 85 oder so, ja. Dann gucke ich relativ so, so mit, mit so einer mit der Augenbraue so hochgezogen, so Motto, ah ja, 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 Angeber. So darüber und, keine Ahnung, nehme meinen Gürtel raus und wusel mich da, ach nee, runter, von, nein, 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 wir hangeln uns da unten lang, wir hängen da drunter. Das ist schlauer. Mhm. Mhm. Balancieren. Okay, also ihr wollt am Seil hangeln oder auf dem Seil balancieren? Ich will auf jeden Fall balancieren. <lacht> okay. Dann Hast du eine Vorstellung, wie man mit Hufen balanciert? Du kannst auch meine Schulter klettern. <lacht> Komm, ich zeige dir das im Melly Cross. Ich kletter auf ihre Schulter, kein Problem. Okay, du kletterst auf ihre Schulter und sie balanciert. Okay, dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, das ist... Äh, ja, ich glaube, ich habe es genau so was mal in irgendeiner Folge von Herkules und Zehner gesehen. Ja, ich glaube auch. Das ist Akrobatik, würde ich sagen, immer noch, ne? Ja. Ja, okay, gut, in Ordnung. Dann machen wir mal hier einmal 2 wie 6. Da wäre einer. Und dann gucken wir mal, ob es Zeus. Es gefällt ja. Zeus! Es gefällt Zeus. Ja, das reicht tatsächlich dann. Ähm, Melikos. Hängt so auf dir drauf, es sieht so ein bisschen unwürdig aus, ja. Ähm, zum Glück ist diese Decke wirklich hoch, ja. Also, <lacht> und, und äh, ja, du kannst sie auch gar nicht sehen von da aus, wo du bist. Du fragst dich, Mensch, wie haben die das in diesem Hügel? Egal. Und dann, ja, balancierst du wirklich auf diesem Seil bis zu einem Gangstück, wo tatsächlich drei Türen sind. Du hast so mehr oder minder den Pfeil direkt zwischen Tür und Türrahmen gesetzt. Also der hat sich da auch echt hart verkeilt oben. Gute Arbeit. Und ja, da ist eine große Tür am Ende, eine Tür links und eine Tür rechts. Die Frage ist jetzt, was machen die anderen beiden? Äh, Bellona äh, schult sich ja schon das Seil hoch, dachte ich. Okay, ja. du... Ich habe mich da so drunter... Ich mache ich mach, ich mach jetzt den Unfancy, ne, so... Okay. Äh, ne, so äh, äh, mh. Du hangelst dich einfach. Ich hangel mich da lang. Okay, dann gucke ich mal gerade. Was wär wäre denn? Dann machen wir mal. Aber ja gut, ist wahrscheinlich auch Akrobatik einfach, weil es dein besserer Wurf wäre. Ähm, das sind schon mal drei. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh, dieser oh, Zeus, Zeus ist, Zeus ist euch ist wirklich, wirklich gut gesonnen heute. Vielleicht steige ich auch mittendrin einfach auf und sage, ja, ich kann auch laufen. Ja. Es gefällt Zeus sehr gut und Aphrodite <lacht> holt das Schwert, weil sie bei irgendwem einen Gefallen. So, so, ja, ja, okay, ja. ich verstehe schon, ihr, was, was hier läuft. Ihr, ähm, ja, du erreichst Problem ist die andere Seite. Dann noch Schronk. Ja, da äh, Acrobatics oder Run für mich keinen Unterschied macht und in beiden ja. Fällen nicht runterfall und sterbe, äh, nehme ich Run. <lacht> okay, also du willst das einfach, einfach durchrennen. Augen zu die. und durch. Ja, das ist einfach so, pff, darauf lasse ich mich jetzt nicht ein. <lacht> und okay. äh, galoppier los. <lacht> und du galoppierst los. Okay, gucken wir mal, ob du schnell genug bist. Oh je. <lacht> <lacht> warte, 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 ich nehme ich nehm zwei warte, Character Warte, 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 du hast noch den Wild Die. Ja, es wären zwei Erfolge. Vielleicht solltest würde, du einen Würfel nochmal würfeln. Ja, oder? Ja. Äh, ja ich würde ja. definitiv die zwei Einser würde ich durch Character Points. Beide, okay. Das ist das Maximum, was wir machen können. Dann machen wir das. Und da sind sie die Erfolge. Okay, du kommst tatsächlich durch. Also du, du rennst los und links und rechts zischen Sachen aus der Wand und auf, Messer auf, schnell <lacht> nach oben. Einmal wirklich so haarscharf an deinem Schweif vorbei. Ein, Im nächsten Moment äh, wird es etwas prekär, so zwischen deinen Hinterbeinen, als da was hochzischt. Du machst so einen erschreckten Satz nach vorne <lacht> und dann das, das Schlimme ist, die Sachen verschwinden einfach danach wieder in der Wand und die Wand sieht aus, als könnte sie kein Wässerchen trüben. ja Und dann stehst du da vor der Tür mit so etwas verschwitzten Flanken und, und großgeblähten äh, Nasen. Ich wollte gerade sagen Nüstern, aber du hast ja gar keine Nüstern. Ähm, ja, oh, oh, oh. Ein, eine Schweißperle rinnt deine Stirn herunter. Ich guck sie an. Sie verdunstet. Geht ja. doch. Und dann steht ihr da vor drei Türen. 
Und zwar einmal, ähm, muss ich gerade mal gucken, Tür. Ähm. Das war mein mm. Lieblingsseil, das ich nie benutzt habe. Was? No. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich. Äh, wie du es äh, gestohlen so, hast? Nein, in dieses Fenster eingestiegen bin, nee, dass ich nicht eingestiegen bin. Von dieser, wie sich rausstellte, dann doch sehr alten Dame. Ich, ich äh, besorge dir ein neues, Dame. versprochen. Ja. Eine Stimme erklingt aus dem Nichts, <lacht> als ihr da steht vor diesen Türen. <lacht> <lacht> Beginnt mit dem, was übel und sinister ist. Folgt dann dem Pfad der Gerechten und nehmt so dann den direkten Weg zum Ziel, um schließlich das Schwert der Macht zu enthüllen. Also links, rechts und dann? Das muss ich töten. <lacht> was nochmal? Und dann direkt. Beginnt mit dem, was übel und sinister ist. Folgt dann dem Pfad der Gerechten und nehmt so dann den direkten Weg zum Ziel, um schließlich das Schwert der Macht zu enthüllen. Also links, rechts, geradeaus. Ich habe keine Ahnung. Und deswegen haben wir dich dabei. Ja, wenn sie sagt links, dann links. Ja, sinister. Ist, das ist doch irgendwie... Der Linke, das ist links und, und gerecht ist rechts und da geradeaus halt. Du hast sehr seltsame politische Ansichten. Ähm. Okay, und ich, ich, ich lege mich runter zu Kira. Und wen soll ich jetzt töten? Wissen wir noch nicht. Vielleicht kommt da noch was. Jetzt äh. erstmal nicht. Okay, dann zeig uns, wo es lang geht. Ich habe ganz vergessen, wir haben eine Dungeon-Karte. Aber uh. ist jetzt auch schon fast wieder egal. <lacht> Guckt euch diese Dungeon-Karte an. Ja? Oh yeah. Nein. Diese hochqualitative Dungeon-Karte. Ja. Wir sind, also ich angefangen glaub, haben wir merken. ganz rechts bei 1, dann der Gang war 2 und wir stehen jetzt exakt an 3 und es gibt ah. die Türen 5, 6 und 4. Also äh, du hast gesagt, was links wolltet ihr zuerst? Das wäre Tür ja. Nummer 4. Ja, genau, links links. Tür 4, bitte auf! Ja, äh, also die Tür, da ist eine Tür, die guckt euch an. Und, ähm, die Tür guckt uns an? Nein, sie, sie, guckt guckt, zurück. sie guckt euch nicht an, aber sie ist da. Ja. ja wie, kling, äh, wie klinken sie auf? Wer, mhm. wer klingt sie auf? Du klingst sie auf. Gut. Ja. ja. Du drückst die Tür auf, sie öffnet sich auch. Der Raum sieht so aus, als ob da nicht groß was drin ist. Allerdings ist da ein Hebel am Ende in der Wand ganz hinten. Oh, und ja, auf dem Boden ist auch etwas. Da ist eine große Blutlache. Oh, oh. Vorsicht. Wie, wie hoch? Ne, nicht, erstmal, erstmal gehen wir nicht rein. Also, also da muss, die Tür muss jemand komplett ausgeblutet sein. Es ist wirklich viel Blut auf dem Boden. Oh nein. Die Tür nicht? geht in eure Richtung auf. In unsere Richtung. Das heißt, mhm. also wir können also auch alle das sehen und müssen nicht irgendwie nein, rein. Okay. Nein, nein. Das ist schon mal gut. Ähm, wie hoch ist der Raum? Wenn man der Raum so ist nicht ganz so hoch wie dieser Gang. Also der ist so, Verrückt. ja, so viereinhalb Meter vielleicht. Nur viereinhalb Meter. Ja, nur viereinhalb ähm, Meter. Irgendwas in der Decke, was auffällig ist, oder ist das genauso nein, wie in einem anderen nein. Gang, dass aber man das dieses, Gefühl hat? Nein, dieses Blut kräuselt sich jetzt aber so ein bisschen. Es entsteht so ein kleiner Strudel und danach erhebt sich das Blut langsam und zieht sich so in die Luft und formt sich zu einem Körper langsam. Erst Beine, dann Beinschienen, dann, dann Hüften, dann eine Plattenrüstung aus Blut, aus fließendem Blut mit einer wirklich großen Waffe in der Hand, ein Schwert aus Blut und einem großen Helm aus Blut und bestimmt noch mal die Legenden mit der Backei? So zwei Meter hoch. Der Backei. Tut ihm weh, tut ihm weh. Und ja, dann brüllt es und also vielmehr gurgelt es und stürzt auf euch zu und Belona steht da als Erste. Wir würfeln jetzt einfach einmal ähm, für euch Reflexe und gucken, ähm, <lacht> wer am erst, als erstes dran ist. Wobei es ist mir zu doof, wir legen jetzt einfach eine Reihenfolge fest. Ich habe keine Lust für euch alle nacheinander zu würfeln und der Folge zu zählen. Ähm, wir beschließen, Belona ist als erstes dran, weil sie steht ganz vorne. Dann ähm, und machen. Ja, ist wahrscheinlich als nächster Schronk dran, weil Schronk wird sich auf jeden Fall vordrängeln. Dann ja. darf Kira und ich vermute mal Melikos äh, 
guckt, versucht sich geschickt aus der Affäre zu ziehen. Genau, genau, genau. Guckt, guckt sich das Ganze an. So, normalerweise müsstet ihr jetzt auch erstmal Waffen ziehen. Das machen wir jetzt alles nicht. Wir beschließen, wir starten äh, fertig und bereit in den Kampf. Ähm, Belona, was magst du denn machen? Strong ja, kuschelt drauf, mit seiner Waffe, der muss sie nicht ziehen. Entschuldigung. Drauf zu. Ähm, hilft ja sowieso nicht. Das heißt, wir müssen ja sowieso erstmal ausprobieren, ob das überhaupt sich in irgendeiner Art und Weise verletzen lässt. Also mhm. drauf. Du haust zu. Mit einer, mit einer klassischen Serie von Schlägen und rechts, links, keine Ahnung. Mhm. 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 So. Klassische Säbelkämpferin mit zwei Säbeln. So, hab ich gerade beschlossen. Salto Erkick von Lunkau. Richtig. Okay, dann. Nee, Lu Keng. Lu Keng. Mir einfach mal, du hast drei plus eins. <lacht> Da hätten wir schon mal zwei Erfolge. Das ist jetzt tatsächlich relativ wichtig. Die würfeln jetzt faktisch, würfelt die alle gegen einen Verteidigungswert. Oh, das war jetzt kein roter Würfel, aber macht nichts. Das ist trotzdem eine 5. Ähm, ihr würfelt jetzt faktisch alle gegen einen Verteidigungswert. Und ähm, wenn ihr tatsächlich mit den Erfolgen da massiv drüber seid, würdet ihr auch mehr Schaden machen. Ähm, ja, du triffst auf jeden Fall. Und... Du machst dann, ich glaube, mit deinen Säbeln. Du kannst halt mit dem Säbel genau einmal zuhauen. Ähm, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, in dem System Multi-Action zu machen. Also du könntest sagen, oh, ich will aber zwei Sachen machen. Unterschiedliche Dinge können mhm. das auch sein. Dann hast du aber jeweils immer minus einen Würfel auf. Nein, wir die probieren Aktion. das jetzt erstmal. Wir müssen jetzt mal gucken, ob es sich verletzen lässt. Genau. Also du Sollte haust. Sollte sich nur so fancy an. So. Du haust mit dem Schwert zu. Ich habe dir jetzt aber ein Speer gegeben. Das macht nichts. Es macht trotzdem vier Schaden, behaupte ich jetzt. Also. Danke. Ja, genau. Also, du haust da rein. Es macht tatsächlich nicht ganz so viel Schaden, wie du vielleicht gedacht hättest. Also, wenn das ein Gegner wäre, der ein bisschen squishier wäre, vielleicht hättest du mehr Schaden machen können. Mhm. Du glaubst, der Hieb war ziemlich gut, aber ja. Also, es macht auf jeden Fall Schaden in der Form. Es blutet natürlich nicht, aber du siehst so eine Scharte in dieser Rüstung. Eine Scharte, also es bleibt auch im Prinzip in dieser... Es bleibt da auch so ein, ein Loch, ja, also es ist... Okay. Ja. Ähm, Schrank. Ja, ich halte mein schönes, großes Schwert circa auf meiner eigenen Hüfthöhe fest, sodass mhm. es praktisch wie so ein Speer nach außen zeigt und würde dann mit mhm. aller Gewalt versuchen, an, an ihm vorbeizureiten mit dem Schwert so... Wisst ihr, wie, wie bei ähm, Wagenrennen mhm. in, in Rom damals? Ja, so okay. Also so, so richtig, richtig ordentlich mit Tempo. Ja, ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, der Gladiator ist, ist ziemlich, äh, ziemlich arm dran. Und zwar, der leidet an Blutlust. Also was heißt, äh, was, der hat einen Nachteil, der heißt Blutlust. Eigentlich müsstest du jede, jede Attacke, <lacht> müsstest du eine Willenskraftprobe würfeln, um nicht in Raserei zu verfallen. Das lassen wir jetzt mal. Ähm, wir beschließen, du wirst in Raserei verfallen, wenn du besonders viel Schaden eingesteckt hast. Das ist ah, so. viel, viel sinnvoll. Es ist unspielbar eigentlich so, wie das äh, Rules as Written ist. Aber ähm, man muss auch dazu sagen, äh, er kriegt bei Stärke und Blutlust äh, Proben, kriegt er ja auch noch Er kriegt einen Bonus. So. Ja, richtig. Er kriegt einen Bonus. Das Problem ist aber, du erschlägst deine Kameraden damit. Und du musst wirklich jede Runde ah. würfeln. Du musst jede Runde würfeln. Und die Chance, dass es das schief geht, die ist sehr groß. Ach, Kameraden. Ja, ach, wer braucht, wer braucht Freunde? Ja. Ähm, right. Also, ähm, dann gucken wir doch. Ich meine, Schonk hätte dann wenigstens Belona besiegt. Ja, das ja ist, also äh, hätte er, hätte er zwangsläufig. Ich, ich hätte jetzt eher blutlos gesagt, du musst jetzt gucken, ob du es aufessen möchtest. <lacht> mhm. Okay, dann würfeln ich doch mal deine vier, vier Würfel hier. Ja, du, du, du. Oder hauen wir doch mal drauf. Zwei werden uh. da, ja. Dann gucken wir noch mal, was, was die Götter Zeus, sagen. Zeus, 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 Okay, leider, leider will er es nicht weiter, aber ja, passiert auf jeden Fall nicht. Du triffst, ähm, du triffst und du machst äh, ordentlich Schaden. Ähm... Du machst nämlich, glaube ich, ein bisschen mehr als die anderen, weil du das sehr stark bist. Ich habe eine Glefe, genau. Ich habe kein Schwert, ich habe eine Glefe. Was zum Teufel ist eine Glefe? Was? Du hast eine Glefe? Du hast wie eine helle Bade. Nein, ich ah, habe dir. Du hast, du hast deinen Dreizack und du hast dein Schwert. 
Achso, ja, ich stimmt, das habe am Anfang gesagt. Hab. Nee, ich sehe, ich, ja. ich habe halt nur den, den Dingens hier, äh, da ja, steht ja. Gier als Glaive, deswegen. Ja, 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 nein, das haben wir ausgetauscht. Ich habe dir einen Dreizack gegeben und ein Breitschwert. Das Breitschwert macht, das hatte, das hatte <lacht> fünf Schaden. Was? Ja, nee, der Chat hat nur gerade eine schöne so, so Schrank einölen, in den Raum reinschieben, <lacht> in Blutlust verfallen lassen, zusperren. Abschließend, das würde funktionieren. Ja, man müsste, tatsächlich ist es die vorgeschlagene Methode, die Blutlust wieder loszuwerden, tatsächlich sich von allen anderen zu entfernen. Tja, wenn man nichts ja. angreifen kann, vergeht es. Genau, nicht. dann, genau, genau. Schrank einölen, reinwerfen, Tür zu. Das wäre eine variable Taktik, ja. Find Und dann gut, einfach ja, vor, der Tür, vor der Tür Picknick machen. Ah, ist immer noch so gegangen. Ja, ja, ich höre es immer noch schreien. Okay. Ja. Ähm, <lacht> nächste Tür, nächste Tür, da sind ja noch zwei. Ja, ähm, dann als nächstes Kira. Was möchtest du tun? Schießen. Das, was ja. ich richtig gut kann. Das, was du richtig gut kannst. Was hast du denn auf äh, Marksmanship? Steht äh, oben links oder Coordination? 5D. 5D, okay, dann würfeln wir mal hier deine. Ups. Ich muss aus den Wald da wieder ausmachen. Ich kann die leider nicht gleichzeitig würfeln. Farbwechsel konnte dieses Würfeltool nicht. Ähm, okay, das sieht sehr gut aus. Und dann haben wir hier noch den Wald. Ich glaube es nicht. So ist will es. Habe ich irgendwas falsch eingestellt, dass der nur Sechsen würfelt? Ist es. Nee. Nein, okay. es ist einfach, dass wir Xena spielen. So ja. ist auf unserer Seite. Pass mal auf. Ich beschließe jetzt, du, du hast gedacht, nicht, nicht, nicht kleckern, klotzen ähm, und legst einfach zwei Pfeile auf. Ja. Ja. Und <lacht> wo, wo willst du denn hinschießen bei diesem Ding? In die Augen. Hat das Ding Augen? Also es hat Augenhöhlen, ja. Ja, yeah. in die Augen. Also du yeah. legst zwei Pfeile auf, hältst den Bogen so schräg, schießt genau. und äh, ja, schießt auch direkt in diese Augenhöhle. Die Pfeile äh, glitschen da ziemlich weit rein und äh, bleiben vibrierend stecken. Und ja, sie hört so ein wirklich, wirklich heiseres Gurgeln von diesem Wesen. Und ähm, dann wäre Millikos dran. Ähm, Wenn er dran sein ja. möchte. Also er muss nicht. Äh, er könnte. <lacht> ähm, ja, Medikos kann durchaus was machen, ähm, aber irgendwas, äh, wo er nicht nah hin muss. Ich hätte zum Beispiel äh, eine Schleuder. Ja, du hättest eine Schleuder. Was hast du denn, Marksmanship? Äh, in Marksmanship habe ich 5D. Jawohl. Dann gucken wir mal. Auch das sieht schon mal nach, auf jeden Fall nach Erfolg aus. Aber Hera oh, will es nicht. Hera uh, will es nicht. Ja, mm -mm. Ähm, du wirst daneben schießen und irgendwas geht furchtbar schief. Erzähl doch mal. Ähm, ja, äh, ich, äh, ich glaube tatsächlich, also nicht mal unbedingt, dass ich daneben schieße, sondern diese Blutrüstung ist einfach fester, als man denkt. Also äh, natürlich, Melikos oh. kann das, der verfehlt natürlich diese Rüstung nicht, aber das, dieser blöde Stein, <lacht> dieser Schleuderstein, der... Äh, prallt an dem Helm irgendwie ab. Ja, äh, und kommt zurück. Ist, und oh und nein, zurück. und trifft Bellona. Ja. Das ist leider blöd. Ja, Bello <lacht> Ricochet. Ähm, ja, Bellona erleidet durch Friendly Fire, dass sie keine Kopfrüstung trägt. Hättest du jetzt einen Helm auf, hätte ich da, äh, wie viele gerade sein das lassen, sagt man, egal. Aber du hast keinen Helm auf, das heißt, du hast jetzt ein blaues Auge und äh, bekommst zwei Schaden. Die ziehst du bitte <lacht> von deinen Bodypoints ab. Die Bo ich finde das alleine geil, dass das Bodypoints heißt. Ja, das Körperpunkte. Habe ich noch nie gelesen. Und du hast jetzt ein blaues Auge. Zwei. Mhm. Also. Der wird mit Stein. <lacht> <lacht> und er schmeißt ihn hier mit Schuhen. Ach nee, das war ein anderer. Ja, er wirft vor allem nicht nur mit Steinen. Er schlägt auch mit diesem echt ekligen Schwert zu. Und ich drehe mich um. Hör auf, uns zu helfen! Probiert jetzt ein Manöver, das nennt sich Knockdown, also Niederschlagen. Und wird versuchen, Bellona einfach so von oben runter auf den Boden zu prügeln. Ähm, das ist tatsächlich erschwert, also ähm, deine, deine Verteidigung geht dadurch leicht hoch. Darf ich mal fragen, was dein Verteidigungswert ist? Mit deiner Der Verteidigungswert, Rüstung. Moment, da muss ich mal gucken. Habe ich ohne rechts, ich ohne rechts zu rot auf deinen Charakterbogen geschrieben, Baby. Verteidigungswert 3, 
In Klammern 2 plus 1. Ja, korrekt, gut. Du hast immer eins, wenn du im Nahkampf bist und die zwei mhm. kommen durch deine Rüstung. Ich gehe mal davon aus, dass er, wenn er dich niederschlagen will, dir wahrscheinlich nicht auf den Kopf schlägt. Deswegen äh, haut er dir einfach so einen vor den Latz, wie man das so schön salopp sagt. Vor die Titten. Ja, und hier kommt er. Das sind eins, zwei, mm, Das drei, sind aber viele. Vier, ja, 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 ja. Vier, okay, okay. Ähm, der kriegt tatsächlich kein White Die. Ähm, ja, dann haut der dich. Und du müsstest dann jetzt tatsächlich... Ja, ist die Frage. Trifft er dich? Du hattest drei, ne? Mhm. Das kann er viel. Okay. Dann, ähm, Lass mich gerade noch mal eine Sache gucken. Okay, okay. Also, ja, du kriegst auf jeden Fall nur halben Schaden. Das ist die gute Nachricht. Ähm, nur wie viel ist die schlechte ist 27. Nein, ähm, nein, 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 nein. Die <lacht> gute, gute, das ist, die haben auch nicht hingeschrieben, was das so für Schaden macht. Okay, also sagen wir mal, es sind zwei Schaden, die du jetzt tatsächlich hältst. Die schlechte Nachricht ist, du sitzt tatsächlich auf dem Arsch in dieser Blutpfütze hm. und musst in der nächsten Runde erstmal aufstehen. Aber das kann ja. man ja auch schön spektakulär machen. Äh, als nächstes ist dann, ähm, bist du wieder dran, tatsächlich, ja. Was möchtest du machen? Du sitzt momentan auf dem Gesäß in dieser Pfütze vom Blut. Ja, dann macht man natürlich das, was man grundsätzlich, ne, dieses, der Klassiker nach hinten und dann den Flip nach oben. Mhm. Ich weiß ja. gar nicht, wie man das nennt. Ich weiß ich nicht, keine Ahnung, Arsch, wie man's Arsch, nennt. Arsch, Arschflip? Ja, kein, die Rückwärtsschlange, ich habe keinen Schimmer. Es ist auch egal. <lacht> <lacht> Ja, und dann natürlich volles Brett auf die Mappe. Ähm, mit einer fancy Drehung versuchen wir auch mal ordentlich nochmal so einen Schnitt, so einmal komplett vielleicht über die Rüstung, weil wenn die Rüstung schon mal beschädigt war, vielleicht kriegt man es ja nochmal hin. Mhm. Okay, dann gucken wir gerade mal, wie das aussieht. Ähm... Bum. Immer feste Druff, ja. Richtig so. Ah, so, <lacht> mit, so mittelgut. Na, da, na, doch reicht, reicht, reicht. Reicht? Ja, dank, mhm. dank, dank dem, dank dem Und reicht noch nicht das. Aber also, ja. nicht ganz Zeus. Nicht ganz genau. Zeus, aber ähm, ich ja, hätte doch also, nur eine Drehung mehr machen sollen. Nein, du bist, du bist wieder auf den Beinen und äh, triffst auch. Und ja. Oh, Schicksalspunkt. Dann. Zeus will es. Zeus will es, okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, äh, ganz kurz herzlich willkommen, äh, Terrace Winstate hat uns geradet. Hallo, hallo, wir spielen Xena. Ohne Xena. Aber wir haben, wir haben aber Zonen dabei. Und wir sind gerade in einem so Kampf. Aus. In einem Kampf mit einem großen Blutmonster in einem alten Grab, Tempel, äh, Gewölbe. Wir wissen es nicht Fans, so genau. In dem fancy Dungeon. Genau. Auf der. der Suche nach dem Schwert der Macht. Und ähm, ja, gut. Äh, du, äh, so, sonst noch irgendwelche Aktionen, Belona? Ich, äh, darf ich noch? Darf ich mehr? Eigentlich nicht, du bist gerade hingefallen, nein. Du kannst, du kannst ihn schmähen oder ihn anspucken oder, oder Kriegsschreie ausstoßen für den moralischen Support. Hm. Ist das äh, für den moralischen, das, äh, ja, keine Ahnung. Das, 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 nein, ich bin jetzt gerade, ich bin gerade damit beschäftigt aufzustehen. Schronk! Ja, Schronk äh, hüpft praktisch mit seinen Vorderhufen hoch, sodass er nur noch auf seinen Hinterhufen steht, nimmt sein Schwert oben in die Hand. Und versucht ihn eben von oben äh, richtig durch den Kopf bis auf den Boden zu, zu spalten. Zu zerteilen. Ich sehe, ich ja. sehe, Schronk meint Business. Ähm, oh yes. Oh also yes. Er, glänzt, er glänzt auch immer noch ein bisschen von dem Öl natürlich. Natürlich, natürlich. Ja, vor allen Dingen in dem er hat sich in den letzten hier. anderthalb Tagen ja nicht gewaschen. Wo werden wir? Wo kommen wir denn dahin, Schronk? Wo kommen oh, nee. wir denn dahin? Ähm, Aber beim Reiten sind wir nicht runtergeglitten, oder? Nein, nein. Der hat ja nicht das, den Pferdekörper eingeölt, sondern ah, das wäre nur ein, Erf ah, das wär nur ein Erfolg, Schronk. Moment, Moment, das wäre nur ein Erfolg. 
Da die Frage ist, ist was ist mit Zeus? Zeus will es so. auch nicht so wirklich. Nee. Nee, also das wäre daneben. Dann würde ich, würd ich einen Schicksalspunkt einsetzen. Ich will das Ding spalten. Oder äh, braucht ihr den Schicksalspunkt noch für anderes? Bestimmt nicht. Mach Bestimmt nicht. nicht. Bestimmt nicht. Sind ja nur noch zwei Türen, mach ruhig. Okay, also ja. der Schicksalspunkt, der, der aus dem Chat ist, das ist ein Reroll dann. Dann heißt, mhm. wir würfeln alles nochmal. Oh, das es sieht nicht besser. Es wird nicht wirklich besser. <lacht> Not really. Naja, du hättest zwei. Also damit triffst du aber leider auch nicht. Ähm, also du haust, du haust daneben. Er, ja, keine Ahnung. Vermutlich, weil er gerade versucht hat, auf Bellona drauf zu hauen. Ähm, du kommst runter und er geht gerade nach vorne. Und dann... Ja. Oh, oh. Dein Schwert <lacht> ist voller Blut. Das ist schon mal ganz geil. Oh, ich hab getroffen! Ich hab getroffen! Ja, Kira! Kira schießt! Kira schießt! Kira schießt! Kira schießt! Warum, warum keine Würfel hier? Würfel? Warum schießt sie keine Würfel? Weil sie. Weil Was? Beide oh, das sind? sieht auch gar nicht gut aus. Ähm, Moment, mal gucken, ob Zeus es will. Ja, du würdest auch daneben schießen. Also so ganz knapp, aber halt so dann direkt an Strong vorbei. Luft. Der ja so halb hinter ihm steht, ja. So durch Schronks Haare durch. Sein wallendes, Wo hin? Sein wallendes Haar. Ha? Melikos? Äh, also ich habe ja verboten bekommen zu helfen aus Gründen, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. <lacht> mhm. ähm, deswegen äh, würde ich, also das, das Blutkreatur ist ja schon sehr beschäftigt mit den Leuten davor und Schronk mhm. hat sich so aufgebäumt und so, dann würde mhm. ich versuchen, mich unter Schronk durchzurollen und an allen vorbeizudrücken quasi mhm. und mal den Hebel zu benutzen, der da Okay, du möchtest, oh also eigentlich möchtest du schleichen. Das ist auch ja. sehr schön in diesem System, die haben das hier unterteilt in Hide, Conceal and Stealth. Stealth ist für nicht äh, quasi wirklich schleichen, Hide ist für nicht gesehen werden und Conceal ist, um irgendwelche Dinge an sich zu verbergen. Also, wenn man hier heimlich sein will in dem System, das kann man auf mannigfaltige Art und Weise. Ich würde mal behaupten, ähm, wir könnten einfach, also du willst ja nicht gesehen werden faktisch, ne, von dem Ding. Ja. Die Frage ist, ob es überhaupt noch was sieht. Das hat keine Augen und man hat ihm gerade in die Augenhöhlen geschossen. Aber egal, <lacht> ich, würde, ich würde sagen, ich würde sagen, Halt ist auf jeden Fall eine sichere Nummer. Wir würfen einfach mal hier mit deinen 5 W6. Ja, und da wären gut. drei dabei, jawohl. Und wir hätten schon hier noch auf jeden Fall auch nochmal eine drei. Das sieht gut aus. Du bist sehr unauffällig, wie du dich da so limbomäßig zwischen fliegenden Pfeilen und Schwertklingen irgendwie an der Seite vorbei brecht. Die größte Herausforderung ist tatsächlich nicht in dieser Blutsuppe auszurutschen, die da überall am Boden ist. Und ähm, ja, tatsächlich, äh, ja, Schronks Klinge so haarscharf irgendwie an dir vorbei. Aber du bist, du bist durch, du musst halt auch aufpassen, dass er dir nicht auf den Fuß tritt. Also wobei, bei dir wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn dir jemand auf den Fuß tritt, du hast ja Hufe. Aber ähm, es ist auf jeden Fall trotzdem nicht angenehm. Ja, also ja. man denkt immer so, Hufe, ja, aber die sind schon sehr sensible Hufe, ne? Ja? Ich, äh, ja, also ja. die müssen schon, da muss ich schon drum gekümmert werden und nicht dadurch, dass man mit anderen Hufen da drauf steigt. Natürlich, natürlich. Ja, da ist dieser Hebel, der ist sehr groß, also für, gerade für dich, du bist ja nicht so riesig. <lacht> Ähm, mhm. Und ja, der hängt da so an der Wand. Was, was möchtest du gerne mit dem Hebel machen? Ich möchte ihn, also Hebel funktioniert ja meistens in eine Richtung, also entweder links, mhm. rechts oder hoch, runter, wie auch immer. Wo, ja, also die... momentan ist er, ist er unten. Dann Und der hoch. würde gehen Kann nach oben. Ja okay, gut. Du nimmst den Hebel <lacht> und stellst fest, ui, das ist relativ schwer. Wir äh, gehen zurück zu ähm, dem Gegner, der jetzt wieder dran ist. Und tatsächlich jetzt sich umdreht und in Richtung Schronk schlägt. Keine Chance. Und der hätte drei. Drei. Was ist dein Verteidigungswert, Schronk? Ich weiß nicht mal, wo ich den lesen kann. Kein Problem, ich gucke für dich nach. Du hast. Unten rechts äh, auf deinem. Du hast eins. Du hast eins. Das heißt, eins Verteidigungswert habe ich unten drauf geschrieben in Rot. Okay, ja. dann habe ich was Falsches aufgemacht. Egal. Ah, du hast den alten Charakterbogen wahrscheinlich, wo das noch nicht drauf stand. Das hatten die nämlich auf die vorgefertigten Charaktere nicht drauf geschrieben. Geil. Ah. Okay, also du hast eins. Ähm, ja, dann trifft er dich tatsächlich. Moment, ich muss noch eine Sache gucken. Okay, okay. Okay, ja, er trifft dich tatsächlich und er würde dir... Ja, die Frage ist, trifft er dich jetzt... 
Ja, nee, er trifft dich wahrscheinlich nicht am Arm. Nee, er trifft dich am Torso, denn Torso ist natürlich nackt und eingeölt. Und äh, ja, du hast, du hast ja jetzt, du hast ja jetzt einen Schmiss. Ähm, du bekommst auch äh, zwei Schaden, bekommst du aber nur. Glücklicherweise. Und das ist Öl läuft rein. Nicht so wirklich gut getroffen, ja. Und jetzt mischen sich Blut und Öl auf deinem, <lacht> auf deinem Eight pack würde ich mal sagen. <lacht> Also bei einem, achso, achso, mein, mein Oberkörper. Ich weiß, ja. ich dachte mir gerade, wo hat ein Pferd bitte einen Eight Pack? Oh nein, dein Mensch, <lacht> er hat, er hat, er hat den, dein, deinen menschlichen Oberkörper getroffen. Das Pferd hat keinen Eight Pack, nein, das Pferd, okay. das Pferd hat keinen Eight Pack. Aber du bist immer ganz froh, wenn du nicht da getroffen wirst, weil, ähm, naja, es ist alles, also es ist immer schwierig, jemanden mit, äh, mit äh, Tierarzterfahrung zu finden. That's true, that's true. Mm -hmm. Ja, wobei, wobei euer Heiler da recht fit ist, aber der ist ja leider nicht da. Der kümmert sich ja um den armen Bogenschützen, der Dünnpfiff hat. Und ähm, ja, dann sind wir wieder bei Belona. Zonk! Manöver! Dann an der Stelle ne, machen wir natürlich genau das, was wir immer machen. Ähm, ich äh, nehme nochmal an auf Springe ab, auf den... Rücken von Schronk, um dann anschließend von oben, nämlich exakt nochmal das Manöver, was Schronk machte, und zwar so von oben runter mhm. auf den Eumel drauf. Auf den, okay, ja, na dann. Natürlich machst du das nicht nur von mir oben runter, als du auf meinen Arsch springst und stehst, schmeiße ich dich natürlich nochmal ein Stück nach oben, damit du ah! mit richtiger Wucht da runterkommst. <lacht> Manöver! Oh. Gut, also die Decke ist doch ein bisschen höher als die, als die, <lacht> als die, <lacht> die gesagt habe, weil ansonsten würde das, glaube ich, sehr ich mit, 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 einem, mit einem hässlichen Fleck an der Decke enden. Ja, die Decke ist so, so lassen wir es sechs Meter sein. Und ähm, so viel großzügig heute. Und ähm, ich würde oh. mal für dich auf Akrobatik, glaube ich. Ähm, um der Gang ist bestimmt abschüssig, deswegen ist die so hoch ja. und wir sind ja runter. Righty, der ist abschüssig, mhm. genau, das wollte ich doch sagen. Ähm, ja, das sieht gut aus. Also du, du, kommst, du kommst gut an, springst auf Schronk, Schronk gibt dir nochmal so einen so Schuss mit und du kommst so durch die Luft so. Uah! Und dann gucken wir mal, ob du ihn auch triffst. Das wäre jetzt tragisch, glaube ich, wenn du ihn nicht triffst. Ähm, Daneben auf dem Boden knallen wäre nicht schön. <lacht> mein Würfel hat wieder Schluck auf. Oh je. Äh, das sieht nicht gut aus. Wie viele Punkte muss ich einsetzen? Ähm, Einen pro Würfel, ne? Ja, dann wohl ja, mal zwei. Und zwar nee, das flott. sieht so gar nicht gut aus. Also zwei. Zwei. Okay. Zwei. Okay, okay. Zwei einmal. Ja, das ist besser. Und dann. Vier geht wir, noch, okay. Nehmen wir noch. Den, ja, das, das würde reichen tatsächlich. Damit hättest du drei, damit würdest du treffen. Kein spektakulärer Treffer, aber äh, ja, du, du haust auf jeden Fall so in, seitlich zwischen Hals und Arm irgendwie auf der einen Seite rein. Und äh, da ist jetzt tatsächlich so eine kleine Lücke mit Blutfontäne. <lacht> Wunderschön. Mhm. Ja, und dann sind wir wieder bei Schronk. Ja, Schronk. Ich sehe ich seh die Öffnung. Und, und? Äh, hau halt wie so ein Armer Irrer, versuche ich natürlich ich mache Platz. In, die Wunde, äh, in die Wunde reinzuschlagen. Ja, da, wo schon, da, wo schon das Loch ist, sehr gut. Das ist, das ist genau. taktisch, taktisch überlegt. Okay, und dann haut Schronk jetzt einmal zu und es wird immer schlechter. Alter, es wird Schwede. immer schlechter. Es tut mir so kaum leid. Sind wir in dem, ist, kaum ja, sind wir in dem Kampf. Nee, wir haben unser Pulver Nein. verschossen. Nein, mhm. also, also Schronk haut weit daneben, trifft fast Belona. Ähm, hm? Und äh, irgendwie mit der, mit der Rückhand fast noch Melikos, der da irgendwie an diesem Hebel hängt. Und äh, hm. ja, nein, überhaupt nicht. <lacht> Kira. Ja, das gleiche nochmal. Das gleiche nochmal, jawohl. Ähm. Das ist dein Problem, Schronk. Du bist kein armer Irrer mehr nach der Wetteraktion. Das sieht ein so. bisschen besser das aus. Ja. Ein bisschen besser. Ah. Ah. Nein. <lacht> wir, in der jetzt gesagt, wir haben im Gang einfach unser Pulver verschossen. Kann ich, kann ich, kann ich auch einen, du einen, kannst einen Würfel haben, noch mal, Du kannst einen Würfel nochmal neu würfeln, klar. Ja, damit würdest du treffen. Gerade ja, so. Gerade so. Gerade so. Gerade so. Gerade so. Ähm, du triffst und äh, ja, nochmal schlägt ein Pfeil ein, wird komplett fast von diesem, diesem Blutkörper, der so langsam an Form verliert. Also ihr denkt, ihr seid fast da. Ähm, der so langsam, ja, 
diesen Pfeil wirklich komplett verschluckt. Dann ist Melikos dran. Melikos, du müsstest jetzt einmal mit dem Hebel kämpfen. Und ich kämpfe mit dem Hebel. <lacht> Der Hebel wehrt sich auch, verdammt Axt, ey. Ähm, ja, was hast du denn? Stärke, glaube ich, ist mm. da am passendsten. Mm. Mm, ja. Tolle zwei Würfel. Zwei Würfel, das ist unterdurchschnittlich, ja. habe ich das schon erwähnt. Ja, mhm. oh, das ist aber okay. Mal gucken, was, was die Götter sagen. Oh, Zeus Willis! Zeus oh, Willis! Ja, okay. Ignorieren wir, aber ja, fein, <lacht> fein. Du nimmst diesen Hebel, der ist wirklich schwer. Also du, du wirklich so, nee, nee, nee. Der Stell muss ja hoch, ja. Dagegen. Ja, genau. Und dann macht es plötzlich Krönk. Und der Hebel... <lacht> Schlomp, schlomp, krönk, nicht schronk. <lacht> und äh, ja, der Hebel rutscht so ein Stück nach unten, aber nicht ganz. Ja, er klemmt so kurz vor fertig. Bellona. Was? <lacht> Ach so, Bellona, du wirst äh, nicht angegriffen. Schronk wird nochmal angegriffen. Hm. Entschuldigung. Was? Schrank wird nochmal angegriffen. Oh, Warum? Ich habe hab einen Würfel vergessen. Oh shit, das sieht aber sehr gut aus. Moment, ich muss einen Würfel nachwürfeln. Ja, okay, es wird auf jeden Fall nicht schlimmer. Aber ja, Schronk, du würdest, du, du wirst getroffen. Ähm, ja. Du könntest, nee, du hast schon angegriffen diese Runde. Man kann auch tatsächlich ausweichen. Also man kann auch sagen, oh, ich will, ich will aber dodgen. Aber wenn man schon angegriffen hat, geht das nicht. Mhm. Ähm, gut, dann nimmst du nochmal. Ich könnte ja sagen, diesmal trifft er dich am Arm, ja. Du, du reißt so den Arm hoch und hast du so diese fetten Armschienen, ja, und die fressen so ein bisschen Schaden, aber es tut trotzdem noch weh. Es sind drei, die du dir nochmal bitte von deinen Bodypoints abziehen musst. Dann ist, dann ist Belona dran. Nochmal. Ja. Dann wird natürlich äh, nochmal der die Klinge wieder hoch. hoch. Wie auch immer, ich kann es nicht <lacht> besonders toll. Und äh, volles Programm. Zwei fancy Drehungen schließt sich da nochmal rein. Mhm. Einfach mal so ein Stich. Kann man auch noch nicht. Oh, ja, ja, stimmt, stimmt. Das ist auch sehr gut. Das ist auch sehr gut. Moment. Ja, mal so nach vorne mit dann dem ganzen einmal, Gewicht. Ähm, hier einmal so mit dem ganzen. Ach, es wird nicht besser. Oh, oh nein. Und eine Herde. Okay. okay, du darfst gerne, darfst gerne sagen, was passiert. Okay, äh, ich biege mich nach vorne. Wahrscheinlich äh, ist das Ding verhältnismäßig ähm, äh, wabernd glipschig und biegt mhm. sich an der Seite vorbei. Ich rechne nicht damit. Mit dem gesamten Gewicht gehe ich nach vorne und äh, stolpere dran vorbei. Und fall vom Wenn Boden du mich triffst, Blutlust. Moment, Moment. Gute Sache. So, es passiert folgendes. Tatsächlich aus diesem Mischgeschick erweckt etwas Positives, denn Bellona rutscht und glitscht quasi durch diese Blutpfütze so dumm in Melikos rein, dass äh, sie ihm den entscheidenden Schubs ergibt, dass der Hebel umgelegt wird. Ich sehe ja. von, seh nur so einen Schatten auf mich zukommen. Ja, so, oh, oh. Und dann, dann machst du unfreiwillig sehr engen Kontakt mit dieser Wand ja, und diesem Hebel. Es ist nicht ganz angenehm. Ja, auch dein Gesicht. Klassiker. Ja, aber Der Klassiker. Es, er, er klingt so ein Klünk und dann zerfließt diese Gestalt in dieser Blutpfütze und sickert langsam in den Boden. Ah. Ja, äh, es ist, es ist äh, äh, ich schleiche auch etwas unmotiviert um diese Blutpfütze rum. Ja, versickert sich so langsam im Boden, bewegt sich nicht mehr. Und dann so mit dem, mit dem Säbel so. Mhm. Nope. Das habt ihr aber sauber gemacht. Sehr gut. Gehen wir dann in die nächste, oder? Mhm. Ihr, seht übrigens, ihr seht übrigens aus wie, keine Ahnung, nach dem, nach dem Finale eines Quentin Tarantino-Films. Also ihr seid über und über mit Blut bespritzt. So überall links, rechts, vorne, hinten, in den Haaren, äh, zwischen Rüstung und Haut. Überall ist Blut. Mhm. Und ja. Ich zur nächsten Tür wandern. Ja, äh, welche war denn die nächste Tür? Rechts. Ah, verdammt, hat sich jemand gemerkt. Es gibt in diesem System übrigens einen Erinnerungswurf, tatsächlich. Mhm. Falls, falls die Spielenden was vergessen haben, kann man da äh, drauf würfeln. Aber wow. sehr schlau. Ja, müssen wir ja nicht. Wir haben ja Nessie. Ähm, was hatte sie gesagt? Rechts. Tür. Ja, <lacht> ja siehst du. Im Gegensatz, <lacht> ich, ich bräuchte diesen Wurf ständig, ja. Ähm, ich würde da sofort drauf spezialisieren, damit ich da so viele mögliche Würfel habe. Ja, die Tür 5, bitte auf. 
Auch dieser Raum hat tatsächlich einen dieser Hebel hinten. Mhm. Aber zwischen euch und dem Hebel steht eine Statue. Die Statue? Eine Frau mit verbundenen Augen, mit einem Schwert in der rechten Hand und eine ähm, Waage in der mm. linken Hand. Oh no. Das ist ein Scheiß. Und ich habe auch keine Ahnung. Diese, dieser Frau mit den verbundenen Augen, die ihr, äh, oh. ja, seht ihr so ein, ein kleiner Altar und darauf liegen Kugeln. Das ist so ungefähr so groß. Sehr, sehr ebenmäßig und rot aus. Polietem, das habe ich mal im Aphrodite-Tempel gesehen. Aus Podetem Dunkel. Dafür nein, nein, sind die nein, deutlich nein, zu nein. groß. <lacht> That's what she said. <lacht> also, ist alles relativ. Aber die sind auf jeden Fall, also so groß waren die im Aphrodite-Tempel jedenfalls nicht. Das wollte ich damit sagen. Und, ja, ja, ja. Und ähm, ja, da. Äh, in eurem Kopf erklingt eine Stimme. Neun Kugeln. Ja, denkt ihr? Ja, da liegen neun Kugeln tatsächlich. Doch eine wiegt fehl und ist zu leicht. Ihr dürft nur zweimal wiegen, bis ihr die Antwort schuldig bleibt. Oh, an sowas bin ich schlecht. Wer von euch kann gut schätzen? Und ich schätze mal, dass keiner <lacht> kommt. Also logisch. Also also es ist kein Geld, aber... Das ist doch wie mit diesem Eimer. Was, wie, was macht man, wie, wie, wie kann man mit einem Eimer voll Wasser vier Liter oder so abmessen? Das sind doofe Rätsel. Wieso spalten wir nicht einfach alle Kugeln und sehen, welche falsch ist? Eine wiegt viel. Wir dürfen nur zweimal wiegen. Es sind neun Kugeln. Wir dürfen sie aber häufig an die Hand nehmen. Oder dürfen wir sie nur einmal in der Hand wiegen? Also ihr, ich, ich ihr, gehe könntet, aus, dass wir ihr könntet sie in die Hand nehmen, klar. Ihr werdet aber sehr schnell feststellen, wie gesagt, also nur eine wird irgendwie ein Fehlgewicht haben. Und tatsächlich ist das so mit, nur mit der Hand extrem schwer festzustellen. Es ist nicht unmöglich, aber... Minikos, du hast doch bestimmt immer eine Waage dabei, um deine... Wenn jemand extrem gut jonglieren könnte, zum Beispiel, es gibt diesen Skill, ja, dann könnte man vielleicht jonglieren, da würde man sehr schnell merken, wenn etwas fehlgewichtig ist. Na dann. Na dann, okay. <lacht> okay, okay. Mit neuen Kugeln. Ich würde ja, meinen genau. Fake-Point dafür benutzen. Zeus. Wow, da jongliert einer mit neuen den, Kugeln. Den Fake-Point. Den habe ich schon mal gesehen. Ja. Okay, okay. Oh, okay, nice. okay. Dann machen wir das Dann darfst doch. du acht Würfel für mich würfeln, wenn okay. ich meinen Fake-Point benutze. Ich glaube, benutze. so viele habe ich doch. Ich habe so viele. Okay, pass auf. Also, gut. Dann, also, das Fake-Point macht, die Würfel werden verdoppelt. Ähm, das Schwierigste wird sein, die Kugeln nicht zwischendurch einzustecken. Okay, 1, 2, 3, 4, das ist, ja, aber es ist, es ist nicht so schlimm, also wir haben hier schon mal vier Erfolge, das ist schon ähm, nicht schlecht und dann gucken wir nochmal, wie das hier aussieht, da wäre noch einer, das würde ich sagen reicht, also ähm, du jonglierst auf jeden Fall mit diesen <lacht> Kugeln, ja, und ähm, ja, ja, Du bist dir nicht ganz sicher, aber du hast auf jeden Fall drei, bei denen du sagen wirst, die könnten es sein. Also ich äh, stecke dann beim, beim Jonglieren immer, also die leichteren, kommt darauf an, wie fehlgewichtig die sind, sagen wir einfach die leichteren, immer so in, in so eine Tasche in, ja. in, mein, in meiner Weste. <lacht> und dann ja. am Schluss sind nur noch drei übrig. So. Ja, und dann, also die drei also, sind anders. <lacht> Vielleicht. Dann ja, haben also wir, die sind, haben wir, genau. Haben wir, genau, haben wir ein Gefäß? Die drei, keine Ahnung. Die drei, die du hast, ähm, die sind, die sind, die kamen dir leichter vor als die anderen. Ja, ah, okay. Deswegen hattest du die am Ende noch in der Hand. Ähm, ja, wir, wir suchen nach einer leichteren Kugel, aber ja, angeblich soll es nur eine sein. Du hast jetzt drei und das ist halt so eine Waage mit so zwei Wiegedingen. Haben wir ein Gefäß? Irgendeins, äh, ein, wo die Kugel klar. passt? Wo die Kugel reinpasst, klar, natürlich mhm. Essschale. Jemand hat eine Bratpfanne dabei, natürlich. Jemand braucht immer eine Bratpfanne. Oder ja, irgendwas, was ein bisschen höher ist, dann mache ich mein, mein Eimer. Wasser. Ja. 
Klar, natürlich. Bombe. Schronk hat einen Eimer, je nachdem, wie es ihm gerade so... Sein Pinkeleimer. Nein, sein Hafersack. Das ist auch gut. Nein, ach so, du bist... <lacht> Falsche Seite. Ist auch egal. <lacht> <lacht> ähm, mein Trick ja, ich so. habe einen Eimer an meiner Seite hängen. Einfach nur ja. so, weil es man Wasser holen will. Weil es man Wasser ja. holen will. Das ist Eimer, das ist, Eimer ist immer das Wichtigste, was man dabei haben sollte. Ähm, mein Wasserschlauch komplett da rein. Und mhm. ja, dann, dann tatsächlich eine von den, wir versuchen es jetzt mal, eine von den Kugeln da rein plumpsen lassen und dann halte ich mit dem Finger an der Stelle, wo das Wasser, also sich das Wasser anhebt. Mhm. Dann nehme ich die Kugel raus, nehme eine andere davon und gucke, ob das der gleich, also ob das bis zu der gleichen Kante, bis zu meinem Fingernagel ähm, sich wieder erhebt. Mhm. Es ist und das versuche ich dann auch mit der dritten. Fast in der Hoffnung, dass Ja, also was dir Melkes auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Unterschied, wenn es einen gibt, ist der wirklich, wirklich sehr gering ist. Nee. Das heißt, Nein. also du siehst keinen merklichen mhm. Unterschied bei den drei mhm. Kugeln. Es könnte einen geben, aber also zumindest, wenn du da nicht ein extrem klares Gefäß hast und wirklich genau markierst und selbst ja. dann, also es ist, es ist jetzt nicht so, die ist 100 Gramm schwerer oder so, dass da mehr Wasser verdrängt werden würde, merklich. Es wird wirklich ein, so ein federfeiner Unterschied nur sein. Das kann er dir mhm. auf jeden Fall sagen, deswegen kann er auch nicht sagen, welche von den dreien. Aber wie gesagt, dann ich noch die den Einmal ihr habt noch drei sagt, Kugeln, ja, okay. nicht mehr neun. Und ihr habt Wie? eine Waage mit so zwei Waagedingen. Wie konnte ich nur jemals ihr abwiegen wegen könntet. Verlieren. Und ihr dürft zweimal wiegen. Und ihr ich habt... gehe mit den drei Kugeln zu dieser Waage hin. Lege ja. die ersten zwei drauf. Ja, also schaue, eine, eine links bleibt. und eine rechts. Ja. Ja, es bleibt gleich. Dann hast du sie auch gefunden, oder? Das ist die falsche. Ja. Und ich schmeiße sie im Medikus zu. Was mhm. mache ich jetzt damit? Ja. Was soll ich das wissen? Was soll ich mit der Kugel machen? Ja, jetzt müssen wir die neun Kugeln, äh, die acht, die acht Kugeln drauf tun, damit die Waage ausgeglichen ist. Vier links. Ja, vier da, vier da, genau. Ja. Ihr tut, ihr tut vier links, vier rechts und tatsächlich gibt es ein kleines Klackgeräusch hinten von dem Hebel, aber es passiert nichts. Hm. Auch vielleicht ist jetzt die Tür in der Mitte auf. Ja, vielleicht ist die Falle ja, ausgelöst. Wir müssen den Hebel noch bedienen. <lacht> ja? ja, dann Melikos, du bist der Hebelmeister. Ich bediene den Hebel. Ich stecke die leichte Kugel ein und bediene den Hebel. Mhm. Ja, der Hebel ist auch nicht so einfach zu bewegen wie der letzte schon. Dann helfe ich ihm. Nee, helft mir nicht. Alles gut, kann ich alleine. Ja, mhm. ja, ja. ja. Mhm. Krünk. Ja, und der Hebel <lacht> ist umgelegt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Äh, dann Alles liebe noch. Ich glaube, Nummer sieben wäre dann. Sechs. Oder ja, sechs, genau. sechs. Und dann gerade ausrichten. Erst der Sinister, dann der Gerechte und dann geradeaus Richtung Schwert. Ja. Der, ähm, ja, die Tür geht auf in Richtung äh, Raum Nummer sechs. Das ist kein Problem. Und ähm, auch da ist ein Hebel. <lacht> Überall Hebel. <lacht> Mhm. Medikos, Hebel ja, der Hebel ist, also ihr müsstet in den Raum rein und da ist, äh, da ist, da ist ein Hebel. Ich Direkt an der Seite. Weiter hinten ist so ein, ja, wie so eine Art Panzer, Schrank, Wand, ganz am Ende des Ganges und ihr kommt, ihr, also ihr kommt durch diese Tür bei sechs und auf der linken Seite ist ein Hebel an der Wand. Ich Aber nehme ihr müsst mal die Kugeln und werft sie in den Raum. Hm. Passiert nichts. Passiert irgendwas? Okay. Hm. Ja, jemand müsste zu dem Hebel gehen. Hm. Ja, der ist so 4-5 Meter in den Gang rein. Da gehe ich. Ja? Ja. Okay, du gehst Gute zu diesem Idee. Hebel. Es passiert nichts. Also der Hebel ist da an der Wand, wie die anderen auch. Den müsstest du nach oben umlegen. Ich äh, stampfe auch ein bisschen, hopse auf dem Boden herum, um zu gucken, ob nicht irgendwas passiert. Ja, nein. Tatsächlich, interessanterweise ist der Boden hier anders als vorhin. Vorhin waren das hier so unterschiedliche Platten. Hier scheint das eine riesige Platte zu sein, die diesen ganzen Boden auslegt. Oh nein. Ich weiß nicht, ob ich den hier mit ihnen ziehen möchte. <lacht> okay, ihr geht wieder ich raus. Ich jetzt. Ähm... Ja, okay, gut, das ist haben jetzt die klassische, Qu wir hatten noch nie die klassische Quetschfalle, oder? Die haben wir draußen noch nicht im Krank gesehen. Nein. Aber das ist ja so ein griechischer Klassiker, würde ich jetzt mal sagen, ne? Ja, okay, wir müssen sie durch. <lacht> <lacht> ja. 
Wir könnten ein Seil festbinden und dann den Hebel versuchen zu heben. Seil? Ja, wir haben doch bestimmt mehrere Seile. Ja, natürlich. Also diesmal müssen es auch keine 100 Meter mehr sein. Es sind nur noch so 10. Aber ist es so ein Kipphebel? Ich dachte, der ist an der Wand. Ja, ich glaube, den muss man doch nach oben, den muss der man Wand nach oben ist kippen. Links von euch, äh, der Wand ist, der Hebel ist links, <lacht> links von euch an der Wand und er ist momentan unten und man müsste ihn so nach oben wuchten, ja. Nee, da bringt doch ein Seil nichts. Ja, aber vielleicht kann man den, den ähm, Kletterhaken, den ich noch nie benutzt habe, irgendwie als äh, Umlenk. Ding benutzen an der Decke? Also, der hat doch Man auch, könnte also, einen Flaschenzug bauen, das würde nur einige <lacht> Zeit in Anspruch nehmen, aber unmöglich ist es nicht. Die Tür hat doch gesagt, dass wir direkt zum Schwert gehen sollen. Also lassen wir den Hebel mal Hebel sein und gehen ganz mit einmal durch. Auf den Schrank? Mhm, in den Schrank. Ich versuche den Schrank aufzumachen. <lacht> Hören wir auf die Tür. Ja, du gehst dahin und versuchst ja, da ist nicht wirklich was, wo man das aufmachen kann, tatsächlich. Es hat zwar so zwei, zwei ähm, Türen, die man wohl aufklappen kann oder in irgendwelche Richtung aufklappen kann, aber es gibt kein Schloss, das du siehst. Die Ritzen, die da sitzen, sind super, super fein. Also es wäre wirklich schwierig, alles andere, selbst mit Feder würdest du da wahrscheinlich nicht zwischenkriegen. Selbst mit Garn hättest du wahrscheinlich Schwierigkeiten. Ist sehr fein gearbeitet, aber du findest nichts, du kannst... Also, wenn du drückst, passiert nichts. Wenn du schiebst, passiert nichts. Hm. Also, also doch den Hebel. Okay, ich äh, alle in Deckung. Und dann werde ich versuchen, möglichst schnell aus dem Raum wieder rauszukommen. <lacht> Sollte sich das ergeben. Dann den Hebel nach oben. Und ja, dann versuchen, okay. so schnell es geht, im Fleckwack zu dir ja. rauszukommen. Okay, ganz kurz. Wer ist in dem Gang? Nur du. Oder? Ich habe gesagt, die anderen sollen rausgehen. Okay. Haben die das auch gemacht? Ich tue, was der Lola sagt. Na klar. Okay, okay. okay. Gut. Dann, es, macht, es hat mich gefreut, euch kennengelernt zu haben. Es macht Klack. Und tatsächlich, ähm, du machst schon den Flickflack. Und das ist gut. Denn unter dir bricht der komplette Boden weg. Also der klappt einfach weg. Und unter ja. dir ist ein, ein gewaltiges Loch. So bestimmt ja. fünf, sechs Meter geht es da runter. Und da drunten unten sind äh, so Pflöcke, angespitzte Pflöcke im Boden. Und du siehst du. das noch, als du gerade so deinen letzten Backflip machst. Jetzt gucken wir mal, ob das reicht. Ja? Also. Nur die bußfertige Frau wird bestehen. Ja. <lacht> ähm, gucken wir mal, wie das so aussieht mit der Akrobatik heute. Nimm vielleicht deinen Fade Point. Warte, warte, Vielleicht. warte. Also einen Erfolg hätten wir da schon mal. Oh. Nein. Oh. Ich, ich, ich gesagt, glaube, es ist, es, ist, es, ist, es ist zu spät. Wie viele Punkte habe ich noch? Ich habe keine mehr. Charakterpunkt. Doch, das könntest ja. du noch. Aber du hast gerade du hast gerade die Hera 1. Also ich glaube, ich glaube, dass... Ähm, ich glaube, du solltest fallen. Wir haben einen Reroll bekommen. Aber du hast einen Reroll bekommen. Für die Boostfighting. Okay, okay. Der Chat will es. Dann ist, ist uns wichtiger als Zeus faktisch. Ja, also. Uh. Dann können wir alles Mitsu noch mal. Der Chat hast Hera. Mitsukage. Mitsukage, fett Angst vor dein Leben sozusagen. So, ich dann. Bin. Hoppala. Äh, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu? What is happening? Ähm, hier hätten wir doch schon mal oh. zwei Erfolge. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und äh, ja, okay, ist nicht so toll. Aber sagen wir so, es wird vielleicht nicht schön aussehen. Ja, es wird vielleicht nicht glorreich sein. Du bist so in deinem Backflip, siehst so halb mhm. über hinten, Kopf nach hinten gebogen, siehst du so dieses plötzliche Loch. Du siehst diese angespitzten Dinger. Du siehst, da hängt auch unten irgendwo ein Skelett dazwischen. Ja, all diese Dinge Klassiker. siehst du, während du dich da wie in Zeitlupe drehst. Mhm. Und das nimmt dir so ein bisschen den Schwung. Und du kommst da an, aber bist ein bisschen zu kurz. Und du würdest mit deinen Füßen vielleicht noch gerade auf dem Rand dieses Ganges, wo wieder Boden ist, landen. Aber es könnte auch sein, dass das nicht der Fall ist. Glücklicherweise hast du geistesgegenwärtige äh, Gefährtinnen, die dich retten können, oh. wenn jemand schnell genug zugreift. Und Kira streckt schon die Patsche aus. Ähm, 
Was ist denn das? <lacht> Zugreifen. Es, ist kein, leider, es, es gibt so viele Skills, aber es gibt ja. irgendwie, es gibt nicht, ich muss gerade verdammt schnell zugreifen. Reflexes. Ja, vielleicht einfach normal Reflexes, genau. Das machen wir ja. doch mal. Da gucken wir doch mal. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay. Mm, ja, so mittelgut. Aber also sehr wichtig. Ich meine, sie so erwischt auf jeden so. Fall. Ja, nee, nee, so die Stiefel. Und die Stiefel. Melona rutscht uh. und rutscht und rutscht und ähm, ähm, Nein. Und, äh, und, und sie hat nur noch einen Schuh an und will irgendjemand helfen. Äh, ja. Ja. Das, 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 Wegt das, euch. Das ist, das ist, das ist, das ist, Alter. Ich, ich, okay. ich popel noch in der Nase. Ich, 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 ich helfe, ich, helf, ich lasse mich mit runterziehen. Läuft. Okay, du hilfst. Ähm, du hast Reflexe. Vier, vier Reflexe. Vier, vier Reflexe. Vier, vier, vier. Ich habe viel verstanden. Ach, ist nicht so viel. Vier, vier. Ja, okay. Ähm, ja! ja Mama, da man, da man. Ja, oh, läuft. Das, oh. Ja, also du das weißt gar nicht, warum die sich so anstellen, ja, aber du lässt Kira so die Schuhe festhalten, du greifst einfach so nach Bellunas Bein. Und, ähm, ja, so und glücklicherweise hätte ich dann Schronk fest, weil mhm. du hättest Bellona alleine nicht halten können. Und, ja, ähm, so Schronk ziehen, ziehen, Schronk, ja, Schronk, 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 Und dann habt ihr Bellona tatsächlich, ja, und vor euch ist jetzt diese, diese Grube mit diesen angespitzten Dingen und auf der anderen Seite ist dieser Panzerschrank, der mhm. immer noch, nein, der ist tatsächlich nicht mehr zu, der ist steht so ein ganz kleines Stück offen. Melikos, ein Seil. Ich gebe, ja. ich gebe dir dein Seil, wo auch ich das habe. Ja, die nächsten, die, nächsten, die nächsten 100 Meter Seil. Ja, ihr fragt euch auch, wie Sachen, die ihr, die ihr braucht, eigentlich ständig bei Melikos landen. Es ist ein Mysterium. Und, und, und Sachen, die euch manchmal vage bekannt vorkommen. Mhm. Ja. ja, wir hatten doch mal diese Bärenfalle. Ja, hier. Ja. Meinst du diese hier? Mhm. Oder diese hier? Was hast du das dixie klo dabei? Ja, natürlich, ja, klar, hier. Natürlich. Der, der Proton, mhm. Proton äh, torpedo äh, ja, das. Äh, <lacht> Was wir natürlich auch machen könnten, wir könnten von, von, von Speer zu Speer springen. Ja. Aber das wäre das wär auch das. Das wäre auch sehr, sehr. Ihr könntet auch, also Schronk, Schronk ist ja auch sehr stark, ihr könnt ja auch jemanden werfen. Oh ja, gute Idee. Ich, ich bin trotzdem, während ich mir so überlege, was man so alles machen könnte, bin ich so das Seil so wieder am Pfeil fest und lege mhm. den Pfeil so auf. So. Also. Ja, ja und dann, also ich, ich gucke immer noch panisch in dieses Loch rein und denke, oh Gott, das hätte es gewesen sein können. Ja, die Götter sind mit uns. Aphrodite will das dringend haben, also. Ja, oh, Aphrodite. Ich würde Medikos so am Kragen packen. Okay, eine Roll, bitte. Äh, äh, da, 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 ja, 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 eine Roll. Ja, ja, also, ja, ja, äh, ja, bin ich, bin, bin, Fall, bin ich, bin ich. Ah! <lacht> Und dann, dann wirfst du ihn. Ja. Und wie kommt er dann wieder zurück? Das ist, doch nicht, das ist doch nicht Schronks Problem. <lacht> ja, also, das ist, das ist doch nicht, nicht, äh, nicht Schronks Problem. Okay, dann würfeln wir mal. Knallt in den Schronk, äh, Schrank. Wobei, sollte ich da vielleicht auf Mann. Wurfwaffen? Nein, er ist ja keine Wurfwaffe. Ich würfel nur auf Stärke. Er ist keine Wurfwaffe. <lacht> <lacht> okay, ja, das, das sieht aber schon sehr gut aus, würde ich sagen. Mhm. Mit oh, Nase. Nase. Ich, schmeiß, ich schmeiß ihn okay. durch. Das, es, das gibt das eine, es gibt eine Komplikation. Also Schronk wirft dich, du hast dich zu so einem Ball zusammengerollt, ein Ball mit Hörnern und Hufen und es ist eigentlich ganz okay. Also du, du, du findest du schon dufte. Das Problem ist, er hat ein bisschen zu fest geworfen. Und, <lacht> und das kommt zu hart, das kommt und, zu hart. Und die, Tür, und die Tür kommt gerade echt, echt hart in dein Gesicht. Also Deine Hörner wohlgemerkt. Was nicht so schlimm ist wie dein Gesicht, aber deine Hörner sind sehr sensibel. Ja. Und ja. Ähm, du hast auf jeden Fall jetzt starke Kopfschmerzen und ähm, ja, musst dich auch irgendwie panisch irgendwie an dieser Tür festhalten, weil ansonsten fällst du in dieses wirklich sehr große Loch mit den sehr spitzen, spitzen Pfeilen. Das heißt, ich gucke jetzt mal. Guck ich werde jetzt mal, die ganze Zeit schreien ob du dich da und festhalten kannst. jämmerlich winseln. Ähm, und <lacht> ich finde es das geil, dass du Dieb bist und nicht klettern kannst. Ähm, ja. ja, das ist so richtig gar nicht. <lacht> das, so ich ah, nur mehr. Zeus will es! Zeus will es! Oh mein Gott! Oh. oh, 
Zeus will es. Zeus Aber will es Hörner. wirklich. Oh, von. <lacht> Zeus Lieblingshörner. Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, du weißt nicht wie. Es muss göttliche Fügung sein. Aber du bist mit deinem Hemdkragen ja, so hinten mit, deiner, mit deinem kapuzen an dieser Tür hängen geblieben. Du musst dich gar nicht festhalten. Er baumelt da. Ja, du bist so an dieser einen Tür und ähm, tatsächlich ist diese Tür nur eine Metallverkleidung und dahinter ist tatsächlich so ein, ähm, ja, ein, ein, oh, ein Kombinationsschloss. So. Gut, dass sie dich äh, geworfen ich haben. Noch, ich bin noch viel zu jung zum Sterben. Oh, ein Kombinationsschloss. <lacht> ja, und dann sieht man wirklich so, wie es in dir arbeitet. Und dann fangen sofort Finger an, an diesem Schloss zu arbeiten, nehme ich an. Ja. Und wir können mal auf Lockpick würfeln für dich. Da hast du fünf, ne? Das Jawohl. kann ich das letzte das Mal kann ich noch Kleider aufgewacht bin. Da ja, ich auch so, so mittelgut. Ah, oh, was soll das Willen? Die Hörner, was, die ist Hörner. Mit, was ist mit diesem Würfel los? Okay, können wir ignorieren. Ja gut, also du machst so ja, ein bisschen hier. Ach ja, hier muss man noch einen Dietrich reinstecken. Ja, und die anderen stehen so da, machen Nägel. Äh, keine Ahnung, Bellona kratzt schrumpft ja. den Huf aus. Er hat sich irgendwas eingetreten. Kira äh, ist dabei, irgendwie mit dem Seil eine, eine, eine Schnecke zu bauen. Und, und ähm, ja, so, keine Ahnung, gefühlt 500 Jahre später hat Melikos tatsächlich, sagt er, Heureka! Und äh, es macht so Klack und äh, die Tür öffnet sich, also oder vielmehr ist es so ein, ein Fach, das aufgeht nach oben und du siehst ein Schwert ähm, vor dir. Ich glaube, es gibt so ein Bild. Moment, 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 Moment. Ist es hässlich? Schwert. Ja, es sieht ziemlich, mhm. ziemlich fies aus. Also du hast so mehrere Schädel mit Hörnern. Ja, die Schädel an der Seite haben so zwei Hörner, links und rechts. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten sieht brutal aus. Brachial hat überall Stacheln, wo eigentlich keine hingehören. Und, oh, das sieht aber toll ähm, aus. Ja. Sieht schronkig aus. Mhm. Mhm. Ja, ja, dann ähm, ich mache das, was ich am besten kann. Dinge mitnehmen ja. und an einen anderen Ort bringen. Wie willst du denn von da wieder wegkommen, wo du gerade hängst? Das überlege ich mir dann, wenn ich das Schwert in der Hand habe und okay. vor dem Abgrund stehe. Also du nimmst, du nimmst das Schwert in die Hand und äh, ja. Es fühlt sich mhm. schwer an. Sehr schwer. Ist glaube ich nicht so deine Waffe. Melikos. Schwert. <lacht> Melikos, sollen wir, sollen wir draußen einen Baum fällen und den hier reinbringen und dir quasi einen Steg darüber legen? Das hätte dir die letzten Dauert ein bisschen. zwei Oder Stunden ich machen das, können. Ich schieße das Seil und dann kannst du dich rüberhangeln. Äh, das geht natürlich ich, auch. Kann ich bestimmt, ja. Aber schieß das Seil bitte nicht in mich. Danke. Okay, Moment, warte. Mhm. Slunk. Ja, ich würde sagen, ähm, Moment. Wo sind die Würfel hin? Ich habe sie Würfel, gesehen. Ich habe wieder Würfelschluck auf. Ja, da geht was. Also ich meine, es ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer, da irgendwas... Nein, passt. Du triffst äh, auf jeden Fall eine Stelle, wo das Seil äh, fest... Und ich meine, äh, Melikox kann es ja auch festmachen. Knoten kann er. Und dann äh, ja, kann Melikox sich rüberhangeln. Das, glaube ich, würfel ich dann aber mal. Oh, mhm. seine Reflexe um zu gucken. Oh, das sieht gut ähm, aus. Das, das habe ich noch nie gemacht. Es können also, noch Dinge oh, schief gehen. Oh Was soll aus. das? Ähm, ah. Dieser Würfel kennt nur extrem. So eine blöde Kuh. Ja, was, ist das wirklich... was, was passiert denn mit Melikos? Ähm, na, ich werde irgendwas verlieren. Vielleicht nicht unbedingt <lacht> das Schwert. Ja, vielleicht nicht ähm, unbedingt das Schwert. Okay. Aber... Ja. Oh ja, diese irgendwas. wirklich prall gefüllte Geldbörse. Mit oh. dem Geld von den ganzen Wetten und mit, ja. mit dem, ja, und mit dem, mit dem Geld, äh, oh, 
ja, dass du, dass der Junge, dass du dem Junggesellenabschied entwendet hast und all diese Münzen. Nein. Aber es passiert auch nicht schnell, sondern es passiert langsam. Also es gibt so einen, einen Ratsch und dann plötzlich hörst du so wie, mhm. wie, wie ja, es ist Terzen und die Nare fallen und mhm. du versuchst noch festzuhalten mhm. mit der einen Hand, mit der anderen Hand hängst du an diesem Seil und hast den Schwertgriff im Mund inzwischen, ja. Und da denkst du nur so, aber du kannst nichts tun, es sei denn, du lässt los. Und ja. Und es Nein, fällt das Terzen und Tafelsilber und alle möglichen Goldgegenstände, die er weiß. Ja, und, und noch irgendwie das, der, 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 der Siegelring des, des Warlords oh. von vorletzter Woche. Ja, oh, und ich, ich, das heißt, mein Gürtel, das ist mein Gürtel. Mein Gürtel reißt und die Gürteltaschen. Und ich weiß, mhm. was in jeder drin ist und sie rutschen. Oh. Ja, und was, was, noch, was noch viel schlimmer ist an diesem Gürtel, hing auch deine Hose. Ja. <lacht> sie war nicht lang. Du, hast, du trägst ja wahrscheinlich immer so sportlich kurze Hosen. Ich meine, du trägst ja. überhaupt, dass du Hosen trägst. Ja, die meisten Leute hier tragen ja keine Hosen. Aber. Ja, Barbaren. Ja, richtig. Aber richtig, du bist Barbar, du darfst Hosen tragen. Und ja, ja. das war's jetzt mit der Hose. Hättest du mal irgendwie eine ordentliche Toga getragen? So sieht das also bei. <lacht> ich, während, also ich, ich nehme das Schwert aus dem Mund. Wir blenden an dieser während, Stelle aus. Ja, ein großer Zensurbalken. Man hört nur noch. Alles ist verloren. Es ist verloren. Und ich werde erstmal nicht weiterklettern. Und irgendwann bin, sieht man uns dann vor der Höhle wahrscheinlich. Ja, genau. Ich stehe dann ja. irgendwann vor der Höhle. Du hast immer noch keine Hose, aber sie haben dir so, ähm, so ein Anstandstuch umgewickelt, das äh, irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich eines von Bedunas wechselnden Kopftüchern ist, das sie gerne trägt. Ähm, ja. Ein Bandana. Und, und ihr habt jetzt dieses Schwert. Was, was wollt ihr denn mit dem Schwert machen? Mir ja. erstmal geben. Mhm. Ja. ja, oh, das fühlt sich sehr gut an, dieses Schwert. Wir geben das natürlich Aphrodite. Das wäre ein schöneres Geschenk für Ares. Der kann ja mehr damit Aber anfangen. Aber Ares kann uns nicht hübscher machen. Nee. Hm. Und Aphrodite, wenn wir sie nicht bringen, macht sie uns vermutlich auch wieder unschön. Ja. Hm. Ich bin kein Freund davon, erst verflucht zu werden und dann um den Fluch zu lösen, was machen zu sollen. Aber so sind die Götter nun mal, das weißt du doch. Äh, und? Auch wir haben sowas ähnliches wie ein Versprechen gegeben. Das ist nicht mhm. immer so bindend, aber bei Göttern würde ich eine Ausnahme machen. Hm, ob ich sie damit umbringen kann? Vermutlich Ach, nicht. Vermutlich nicht. Nur nee. so ein Tipp. Vermutlich nicht. Ich steck's trotzdem ein. Na dann, ich hau wieder auf meinen Arsch. Aufsteigen. <lacht> Und dann äh, ja, sehen wir äh, die äh, so unsere, unsere Protagonistinnen <lacht> ein bisschen zerbeult, äh, aber äh, ja. Melikos, kannst du vielleicht diesmal nicht ganz so nah an mich ranrücken, wenn du hinter mir sitzt? Ihr seid alle voller Blut, das ist ja. völlig egal. <lacht> aber er hat keine Hose an. Er hat ein Anstandstuch an. Aber ja, er ist ein Satyr, die sind ja angeblich sehr... Groß. Kira ist Sehr doch aktiv. voller Blut. Die, die stand doch weit hinten und hat geschossen. Wie andere drei sind blutig wie Sau, ja. Und jetzt sitzt sie halt als Sandwich in der Mitte. Ja, du bist, ähm. stimmt, stimmt. Kira, du bist, nur, du bist nur so leicht besprüht. Ja, während ja. die anderen so wirklich gedrängt sind, hast du nur so. Ja. Und äh, ja, ihr reitet auf Schronk Richtung Sonnenuntergang. Es ist nämlich schon tatsächlich äh, relativ spät. Irgendwann müsst ihr dann mal auch kampieren. Ihr könnt euch optional ein bisschen waschen. Tatsächlich an einem kleinen Bach, bevor ihr... Ja, wollt ihr in die Stadt zurück? Der Klassiker. Wir gehen wollt in einen Bach. Echt? Natürlich. Natürlich. Wir gehen in einen Bach, hallo? Natürlich geht ihr in einen Bach. Bach. Wir gehen in die Bratpfanne geht, ka die Bratpfanne geht kaputt. Die Bratpfanne geht kaputt. Wir gehen in einen Bach und ich suche dir den Rücken. Natürlich. Ist ich frage dich, sitzt du auf der Seife? <lacht> nein. Und du musst jetzt... Nein, du musst jetzt sagen, ich habe mich schon gewundert, was das war. Ich <lacht> Ich habe mich schon gewundert, was das war. Oh mein Gott. Ja. Ja. Schronk ja. Äh, beschließt, dass ihm das Blut wahrscheinlich ganz gut steht und verbindet das mit, mit so, keine Ahnung, Öl auf seinem Körper, dem Restöl zu einer Paste oder, nee, oder nee, der badet geht, Schronk der geht, auch. Der geht in den Fluss, bis er wirklich nur noch so mit, mit dem Kopf rausguckt und bleibt einfach stehen. <lacht> Und Ihr wartet. seht, die Spitzen von zwei Hörnern vorbeischwimmen. 
<lacht> oh, du bist ein Taucher. Mhm. Perverslich. Ja. <lacht> Bedecke meine Blöße. <lacht> ja. Er hat die Seife geklaut, er hat die Seife geklaut. <lacht> ja, genau, ihr könnt auch, ich habe die Seife. Ah! Ja. Ja, wie immer, wie immer, alles wie immer, gut. Ähm, also, äh, kurze Frage, ihr wollt zurück in die Stadt zu dem Tempel? Ja. ja von denen, okay, dann blenden wir jetzt kurz nach der Badeszene einfach äh, gnädige Dunkelheit und dann steht ihr tatsächlich wieder vor diesem Tempel. Und äh, diesmal ist kein Schild an der Tür. Mit dem Fischen komme ich später wieder. Aber als ihr da steht, schwingt die Tür auf und ihr hört das Zwitschern von Vögeln, riecht mhm. den Duft von Blumen. So, absteigen. Ist genug. <lacht> ja, dann wird mit das erste Mal, dass ich mehr da lasse, als ich mitnehme. Wir. Das ist äh, mhm. unser Schwert natürlich. Ja. Ja. Zieh das Schwert. Mhm. Oder unser. seid ihr ja wieder, wie schön. Sagt Aphrodite. Ich schon darauf hinweisen möchte, dass ich es mhm. aus dem Schrank geholt habe. Ich. Ja. Ja. Wer hat dich da hingebracht? Oder auch Zeit. Das? Ich, ich habe mir schon Sorgen Zeit, gemacht. Ja. Ähm. <lacht> Das, das ist das Schwert. Ein wirklich hässliches Schwert. Was? Ich, ich mag Waffen nicht sonderlich, aber na gut. Ich weiß, darf ich es behalten? Also. Naja, also eigentlich, ähm, ich habe für euch extra eine andere Karte machen lassen, um, ähm, um es dahin zu bringen, wo, mhm. wo es hingebracht werden sollte. So ein Typ, der heißt Maulus. Ähm, und. Ähm, ja, der, der sollte das einsammeln für, ja. Ich meine, ich kann euch vorher auch heilen, im Gegenzug. Und machen, dass ihr wieder sauber seid. Also ich meine, ihr seid ja relativ sauber, aber naja, so mittelsauber. So rieche ich halt nun mal. Hm. Ja, also ich meine, also, ihr, 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 seht, ihr seht so aus, als ob ihr Fragen hättet. Ihr irgendwie, irgendwas scheint auch hinter euch dann zu arbeiten. Was? Hat es mit diesem Schwert auf sich? Was ist es? Naja, es ist wirklich es ist ein hässliches Schwert der oh. Macht und... Der Macht von was? Naja, sie hebt so kurz eine Augenbraue vielsagend und, und lächelt. Will jemand zurücklächeln oder... Ich bin verzaubert, ja. 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 <lacht> ach bitte, ach bitte. Ähm... <lacht> Na gut, ich kann es euch ja sagen, bleibt unter uns. Ich äh, schalte Ares sein Gefallen. Und ich habe gesagt, naja, ich würde das Schwert für ihn da rausholen. Und ich habe niemals wirklich gesagt, was ich danach mit dem Schwert machen wollen würde. Ich habe nur gesagt, ich hole es für ihn da raus. Ich denke, ihr könntet das also theoretisch mitnehmen oder jemand anderem geben. Ich meine, Wort ist gut, dann Wort, ich zu Ares. Achso. Dreh ich mich um und fange an zu gehen. Schrank, 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 schrank. Was hat sie doch gesagt, sie ist zu alles? Nein, 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 nein. Das, äh, was, was kann das Schwert denn, was es so besonders macht? Ich meine, es ist ja unfassbar bewacht gewesen. Wir haben in Literweise Blut gebadet und unfreiwillig. Also sagen wir so, dass das, er will das Schwert wohl haben, weil es irgendwie für einen seiner Kriegsherren möchte. Und welchen? Die machen, naja, diesen, diesen Maulus und ähm, die machen selten gute Dinge mit sowas, aber. Frank ist ein Kriegsherr. Er ist ein Herr und macht den Krieg. Das reicht, oder? Hm. Also, Hauptsache, wir sind wieder schön und nicht wieder hässlich. Das ist mir eigentlich am wichtigsten. Der Rest ist mir egal. Ich meine. Wenn Schronk in eurem Auftrag, große Göttin, sozusagen dieses Schwert trägt, dann müssten wir ja als Begleiter von einem Geweihten der Aphrodite, wie wäre es dann mit diesem Upgrade? Naja, also eigentlich will ich mit diesem Ding nichts zu tun haben, es ist wirklich hässlich. Also ich meine das Schwert, nicht dich, Schronk. Aber Schronk ist schon auch hässlich. Das liegt im Auge des Betrachters. Man kann Schönheit in vielen Dingen finden. Mein Ehemann zum Beispiel, der sieht gar nicht gut aus, aber ist ein ziemlich heißes Egal. Also, ähm. Melkoy spürt langsam so, so die Klinge dieses, dieses frischen Schwertes auf seiner Schulter. Wer ist hässlich? Ähm, 
äh, äh, Grog. Grog stimmt. Ist, ja, der ist, ist wirklich sehr hässlich. So also ich will am liebsten mit diesem Schwert gar nichts zu tun haben. Ich habe meine Abmachung quasi erfüllt. Also ich meine, Wild Ares können wirklich nicht meckern, oder? Dann könnten wir es doch auch in, in den Tempel des Ares bringen, rein theoretisch, oder? Will denn dieser, ja, das ist aber jetzt die Frage, will denn dieser Maulus damit irgendetwas, hat er gerade einen Auftrag? Oh, damit kenne ich mich nicht aus. Ich interessiere mich nicht so sonderlich für Kriegsherren. Es sei denn, sie wollen meine Tempel kaputt machen. Das habe ich gar nicht gerne. Aber ansonsten ist mir das alles ziemlich egal. Steck dir Schwert ein. Gut, ich behalte. Sie guckt so, sie guckt so auf ihren Nägel. <lacht> ja, ja das, ist, das, das Problem ist, dass, dass es Ares nicht egal ist. Und wenn Ares was nicht egal ist, geht Ares Menschen sehr auf den... Ja, ja er kann da ein bisschen penetrant sein. Also ich meine, das ist halt so seine Art. Aber es ist also... Ich meine, der, der ist schon wirklich heiß. Also ich meine, er hat, er hat solche Tage und solche Tage. Blut für den Kriegsgott. Schronk. Ja. Was hält, zieltest du davon, wenn du deine eigene Räuberbande hättest? Dann würden wir das Schwert, wenn du es behältst, ja gewisserweise einem Kriegsherrn von Ares zurückgeben. Also dir. Ich bin Gladiator oh. und du landest mich mit einer Bande. Oh, ich muss gleich zur Pediküre heute. Vielleicht könnt ihr das draußen diskutieren. Hm? Vielen Dank auch nochmal. Ich, ich, sie wirft so Küsschen in die Luft. Gut. Und ich drehe mich um und gehe. Mhm. Äh, ich. Achso, falls ihr es doch mal losgeben wollt. Und so eine Karte schwebt vor euch auf dem Boden. Aber wie gesagt, eure Entscheidung. Ich bin euch nicht böse. Vielen Dank. Ich hebe die Karte auf und rieche daran. Oh, ja. Hm. Sie riecht nach Liebe. Steckt mir so eine, so eine Orchidee zwischen die Hörner. Beim Gehen. Sehr ja, schön. Okay. Hm? Und ich mir zwischen die Brüste. Hm. Auch sehr schön. Ja, also vielleicht... Schrunk ist wir. eine Blume. <lacht> Vielleicht reden wir mit diesem Maulos mal. Also mit reden meine ich, Schronk, ihr führt einen Zweikampf aus und du gewinnst. Das klingt ja. sehr nach Schronk. Oder Dann, ich ziehe das Schwert. Ich biete es wie gewollt Ares äh, äh, Pfeil. Hm? Naja, aber Ares hat wollte doch es nicht. Ja, aber Ares wollte es doch auch definitiv ihm geben. Insofern, die Frage Oder ist. Oder kann Ares es ihm selber geben? Warte. Medikos, hast du gerade Duell gesagt? Ja, du kannst mit Maulos ein Auf. Duell um das Schwert ausführen. Ja? <lacht> man muss nur wissen, wie man mit Leuten redet. Das ist alles. Ja, ja nur hat mir keine. Die, also ich habe die Karte nicht und ich habe ja. nicht mitbekommen, dass jemand gesagt hätte. Wir sind gewohnt, dir hinterher zu rennen. <lacht> Gucke Melikos an und sag, du liest ihn wie ein Buch. Äh, ja, natürlich. <lacht> Selbstverständlich. Ich werde, ja. ähm, äh, ich finde euch schon, ich werde ähm, eine, ich bin, untenrum ist sehr frisch. Ja, wir, wir, wir werden dem Pferd schon, also wir werden unserem, unserem Zentauren schon folgen können und dir noch eine Hose kaufen. Sehr gut. Sieht ja unmöglich aus so. Danke. Ja, ihr, ähm, wir blenden an dieser Stelle kurz aus, ihr macht euch dann auf den Weg zu Maulus und, ähm, Ihr seid so in so einer Waldlichtung. Es gibt so eine Brücke, die über so einen kleinen, kleinen, ja, doch gar nicht so kleinen Bach führt. Und ähm, mal gucken. Wupp. Sieht so ungefähr so aus. Es gibt diese, diese schöne Brücke. Ja. Ich finde es schön, dass die Bäume beschriftet sind, als ob man nicht. Also ich meine, ja, genau. Die Straße nach Trennlos. Ähm, es gibt so diese Brücke und dort solltet ihr den wohl treffen. Den äh, Maulus. Mhm. Auf der Brücke oder auf der Straße nach Trendos? Auf dieser, also an dieser Brücke. Ah, okay. ähm, über den Fluss. Ich finde das auch schön, dass da <lacht> Fluss steht und nicht steht, wie, wie der Fluss heißt. Egal. Ja. Der, der, der Fluss, Fluss also. ist es nicht der, nur so ein Bach oder so. Der ne? Fluss man, am nein. nein, nein, das ist ja. eher schon ist ein so. Fluss, also ein kapitaler Fluss. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, da wo ähm, dieser steht, D, D steht, steht ein Riesentyp. Ja, ich habe einen, 
Ein, also der ist nicht riesig, aber ähm, er, ist, er hat auch keinen Stab. Ähm, ich muss gerade gucken, ich habe auch ein formschönes Bild von dem. Voll, vollendet, schön. Oder auch nicht. Sehr schön. Ah. Doch. Gebt euch das mal. Oh oh das Lord. ist Maulus, ja? Alter mit, Falter. Mit dieser windelgroßen Augenklappe, diesen, diesen total funktionellen Armschienen und einem Lendenschutz. Und sonst diese nichts. Taille, diese, guckt euch diese Taille an und diese, diese, diese Halsmuskulatur. Und vor allem dieses, dieses wehende epische Haar, ja. Also ja, wir, wir blenden den jetzt wieder aus, sonst schmelzen wir hier alle. Mhm. Ähm, das ist ein Auto, dass er Schwimmer ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist und schlimmer. Ehemaliger Schwimmer, er hat, sich, hat dann mit dem Schwimmen so. aufgehört, damit er sich jetzt endlich die Haare lang wachsen lassen kann. Ein Olympionik. Mhm. Und ja, der steht da, aber der ist nicht alleine gekommen, sondern der hat so, ja, schon ein paar Gefolgsleute mit dabei. Und ihr seht auch, vorbei, ich gucke mal, ob das jemand sieht. Moment. Ähm ja, ich glaube... Die haben sich nicht so gut versteckt, ähm, die Leute da oben. Ähm, ihr seht auf jeden Fall in den Bäumen hinten links und oben auf der Klippe auch auf jeden Fall so eine Handvoll Bogenschützen. Ich bin dafür, dass wir ihm das Schwert einfach geben und abhauen. Was, aber ich soll ein Duell kriegen. Ja, und ich hätte gerne ein Kind von ihm. Wir kriegen nicht alle, was wir wollen. <lacht> Ich Was? hätte gerne nicht diese Pfeile Was? Anrücken. Was? Was? Äh. Also, ich gucke, ich gucke Orgie und, und sag, dann Duell? Natürlich. Ähm. Alles zum Gruße, meine Freunde. Ich bin dankbar. Für den Kriegsgott. Ich bin dankbar, dass ihr mir die Waffe, die mir zugedacht ist, gebracht habt. Ihr müsst große Krieger sein, dass ihr... Eine, einen solchen Preis errungen habt. Mit dem Schwert der Macht kann ich ein neues Zeitalter des Friedens für Griechenland bringen. Und alles, was ihr tun müsst, ist mir diese Klinge zu geben und euer Platz in den Legenden und den Geschichtsschriftrollen wird euch sicher sein. Alle Bahnen ja, werden von euch singen schön. und den Taten, die ihr vollbracht habt. Sagt Maulus mhm. und wirkt eigentlich so ganz, ja, so charmant, ist ein bisschen übertrieben. Es ist eher so die Charmant, die, die, der, der Charme, Entschuldigung, ich dachte gerade, was ist denn Charmanz? Äh, der Charme <lacht> eines, eines Plattenpanzerhandschuhs, ja, aber es ist schon nicht, also... Und während er das so erzählt, weht sein goldenes Haar und... Sein Haar ist nicht golden. Oh. Es ist Pech, Schwarz? pechschwarz, natürlich. Oh. Ja, natürlich ist es pechschwarz. Ja, na gut. Ja. Rührt ja, mich Legenden gar nicht. Verkehrt. Ich ziehe ich das schön. Schwert. Achso, nee. Entschuldigung. Hau rein. Mhm. Okay, er, er wird dann seinen Leuten bedeuten, stehen zu bleiben und wird so einige Schritte auf die Brücke gehen. So, dann, und ich halte es so nach unten und lasse es einfach nur fallen, sozusagen in, äh, in die... Äh, in die Brücke rein, dass es halt so bumm, dass es halt so stecken bleibt, dann müssen wir nur sehen, nach dem Recht des Krieges, ob ihr dieser Klinge auch würdig seid. Wie haben sie errungen? Ihr wollt sie, also schauen wir mal, ob ihr würdig seid. Hm. Sehr gut. Komm her. Dann, dann, lass es uns tun und vielleicht, vielleicht seid ihr es ja auch wert, dass äh, ihr euch mir anschließt und wir die Welt gemeinsam erobern können. Ja, er zieht so ein... Was hat der für eine Waffe? Gute Frage. Der ist hier so nackig. Warum ist er nicht mit seiner Waffe abgebildet? Ein großes Schwert. Er trägt auch eine Lederrüstung. Wo trägt der eine Lederrüstung? Und der Egal. Der Egal. Der Wir stellen das das die, Augenklappe. die Augenklappe ist sehr groß. Also. Ja, stimmt. Okay, dann okay. kann er sich dann, dann auf seine rechte Brustwarze kleben. Ja, genau. Ja, dann ähm, würde ich sagen, er nimmt sein Schwert in die Hand und ähm, sieht, dass du bereit bist und dann wirft er sein Schwert. Er wirft sein Schwert? Er wirft, er holt aus und wirft einfach sein Schwert. Das Schwert kommt drehend und, und, und oh, schwingend auf dich zu. Darf ich das, darf ich das mit dich zu. Auf ihn machen? 
du, du kannst dein Schwert zurückwerfen, wenn du möchtest. Klar, Moment, lass mich mal gucken, was er so. Ja, ja. Er so ähm, ich dachte, wir gerade sagen, ich werde so pass auf, der ist rechts aus Und wir der, beide dann greifen. Der wirft sein Schwert. Okay, das sieht schon. Das ist ungewöhnlich. Ganz dufte aus, der würde dich treffen. Es sei denn, du weichst aus. Dann kannst du aber dein Schwert nicht werfen. Nee, ich muss einen Dodge machen. Ich muss schon einen Dodge okay, machen mit musst, äh, 4D. Du musst einen muss ein Dodge machen mit 4D, jawohl. Hier kommt der Dodge. Oh, einer, Boah, aber das hat... könnte. Warte, 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 warte. Ah! Ja, <lacht> auch noch eine Herde! No. Okay, ja, ja nein. Ist, also, du, du versuchst wahrscheinlich, dich so <lacht> zur Seite zu werfen, aber dann kommt dieses Schwert auf dich zu. Was, was passiert? Erzähl mir, was passiert. Äh, ja, ich sehe eben, wie er sein Schwert einfach nur wirft und denkt mir so, pff, Amateur, will so einen Schritt nach äh, rechts machen, bemerke dann aber, dass ich durch den Trab, den ich hierher gemacht habe, ist leider Gottes aus meinem Hufeisen ein Nagel rausgegangen und halt jetzt hat sich gerade ein bisschen verhakt und ich, und ich komme nicht so weg, wie ich das eigentlich natürlich gewohnt bin und mir hämmert das Ding halt natürlich voll in die Fluke, Klanke, wo auch immer du mich treffen willst, trifft okay. es nicht definitiv. Ja, ich würde sagen, ähm, es trifft dich wahrscheinlich auf die, oh Gott, der ist so, nee, der ist gar nicht so stark. Wie hat er solche Muskeln gekriegt? kriegt. Egal. Ähm, Doping! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, 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 ja. Mal gucken, was das eigentlich schon Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich habe noch 21 sein... Leben, so hit me. Ja, come on. Also, der so viele, so viel machen Waffen tatsächlich nicht, es sei denn, er hat zig Übererfolge. Ähm, ja, der macht Auf tatsächlich... einmal, halbe Stunde später, immer noch am 6. Aus, nein, oh mein Gott. Nein, nein. Der, macht, der macht sechs Schaden. Ähm, oh, also krass, du, hast ja, du, hast, du hast ja am, am Körper so keine Rüstung. Du hast ja nur Armrüstung, lustigerweise. Ja, mm. ähm, oh. yeah, auf dem ja. Bild. Also es ist schon, ist schon, ist schon keine, keine lässige Wunde. Das Schwert hast jetzt, steckt jetzt aber hinter dir. Und ähm, ja, dann äh, sprintet er los. Bewegen kann man sich übrigens in der Runde immer. Ähm, und er sprintet auf dieses Schwert zu, auf das Schwert, der macht was zwischen Das ist direkt, das ist mhm, mhm, das mhm. zwischen uns steckt. Ja, no genau. Way. So, no du way. kannst, das spricht er nicht. Ja, was, genau, also, äh, Schronk. Ja, was tust du? Ähm, warte mal, da ich ja mein Dodge gewirkt habe, kann ich mein Schwert nicht schmeißen und auch nicht angreifen. Angreifen kannst du nicht, du kannst dich aber bewegen. Ja klar, ähm, nur ich, ich renne ich renn eben natürlich auch auf dieses Schwert zu und versuche mich zwischen ihn und das Schwert zu stellen. Mhm. Okay. Du hast... Running war auch 4, 4D bei Endurance. Du bist ein Pferd, ne? Du ja, ja, ich glaube, du bist schnell. Pferdeskills nehmen. Du kannst ihn auch einfach nee, umrennen. Ich gerade also, mal, ich deine halt Geschwindigkeit da. ist höher. Deswegen, äh, du, bist, Speed, ja, du, bist, du bist schneller. Ja, ja, du bist schneller. Okay, dann muss ich mal gucken. Er muss dann, dann müsstet ihr das sich beide einmal auf Running würfeln, um zu gucken, wer schneller ist. Ja, 4D ähm, bei mir. Ja, der bei ihm auch. Okay, dann mache ich erstmal ihn. Kann man, kann man irgendwie oh, unterstützen, ja. indem ich genau, zum Beispiel ich... Äh, Kira den Spiegel aus der Tasche klaue und so die Sonne in das Gesicht von Maulus. Umdenke. Könntest du, könntest du. Ähm, dann so, dann das wir machen. noch einmal für Schronk. Oh mein oh! Gott, Schronk! Oh! Schronk! Ähm, oh, sagen, sorry, das war der falsche. Getrampelt. Ich wollte den hier. Ja, Schronk. Also, ähm, ja, so mit ein bisschen Hilfe von dem Spiegel und ein bisschen Sonnenlicht. Ja, und, und Schronk pest wirklich wie ein Katapult. Als hätte ihn jemand abgeschossen. Du bist als Erster bei diesem Schwert und hast natürlich dein Schwert noch, du hast es ja nicht geworfen, also du könntest, ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, bist du jetzt die Runde immer zuerst dran, weil du so flott warst und du könntest ihn jetzt auch direkt angreifen, wenn du möchtest. Oder du könntest auch das, das zweite Schwert nehmen und es wegwerfen, du könntest es in den Fluss werfen, du könntest es einfach stecken lassen, Nein, das wie du möchtest. Ja Nein, nicht. okay. Das bleibt, das bleibt genau da stecken, wo es sein soll. Uh, und uh, ja, ich würde mich um 180 Grad drehen und ihm so einen richtig schönen Pferdekuss verpassen. Mm, also okay. Ja, mit, mit der Hinterhand. Schön mit, schön mit dem Hof. Zack, Einmal Bo ordentlich Solar Roundhouse, Roundhouse Kick Centaur-Style. <lacht> <Ja? lacht> okay, 
Ähm, ihr glaubt vielleicht gar nicht, wie viel, wie viel Geschwindigkeit das machen kann, wenn, wenn man den Körper als, als Ankerpunkt nimmt zum Drehen oh. und dann auf einmal dieser fette Pferdearsch kommt und bla! Ich, ich habe viel mit Pferden zu tun gehabt in meinem Leben. Ich bin mehrere Male von Pferden umgerannt, getreten worden mhm. und hast du nicht gesehen. Ja, ich glaube dir das. Sofort. Yes. Auf, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Pferde sind gewaltig ähm, und sehr stark. Okay, dann machen wir doch einfach mal einen Angriff mit deiner Hinterhand. Ja, da hinten mal zwei plus. Das gibt's doch ja. gar nicht. Also, Leck mich ähm, am Arsch. Okay. Arsch. Ja. <lacht> hm. Gut. Also ja, du, du erwischst ihn auf jeden Fall. Also würde ich sagen, du erwischst ihn. Ähm, er ist ein bisschen auf Guard und ähm, Du, du trittst ich ihm auch irgendwie Ich habe ich hab die Entfernung falsch abge, ab, abge, ab, abgeschätzt. Es ist einfach nur mein Schweif, der, der ihn erwischt. <lacht> nicht mein Arsch. Ja, ich meine, du könntest, das du könntest noch mal bis zu zwei wie sechs neu würfeln, wenn du möchtest. Ja, das bringt mir die Herde aber nicht weg. Nee, stimmt. Ähm, ja, also, ja lassen wir es lassen so, wie es ist. Du, ähm, no. du trittst zu und ja, Entfernung bist du falsch eingeschätzt. Du triffst ihn. Du triffst ihn nicht so fest, wie du ihn gerne gehabt hättest. Er gerät nicht außer Balance oder so. Normalerweise hättest du ihn damit von den Füßen geholt, wenn das geklappt hätte. Und du siehst halt so schöne Hufabdrücke auf, auf irgendwie auf einer seiner Rippen. Äh, es gibt ein gutes Hämatom, aber ja, es war nicht so ganz. Und ähm, er haut dann halt jetzt zurück. Ähm, ja, ich gucke ihn nur an. Mach. Der mit der mhm. Faust. Und du kannst sehen, der hat ja diese Armschoner, ne? Und der hat unten halt so Dornen an diesen Armschienen mhm. dran, dass wenn er den Arm so, oder die Hand zur Faust ballt, die so leicht hervortreten. Nicht so Wolverine-Style, aber halt schon das mhm. könnte wehtun. Und damit schlägt der dann halt zu und haut ähm, und haut und Kaseda, wir haben keine Reverse hab mehr, mein... die haben wir alle aufgebraucht. Ja, ich habe meinen Würfel verschoben. Wow, ja, wow, Jesus! Wow. Eins, zwei, drei, vier. Ja, der hat halt auch echt viele Würfel. Ah. Oh, ja. aber es ist nicht so, nicht so wahnsinnig <lacht> gut. Ähm, ja, also er haut dadurch äh, warte tatsächlich... Mal, warte mal kurz, Efi, ich will dich nur fairerweise daran erinnern, du hast auch Spielleiter Reroll bekommen. Ne? Ja, wenn du das... Ich, wolltest du fairerweise, es ist ein bisschen her, dass es passiert Danke. ist. Ich habe es extra auch in den Chat bei uns geschrieben, wie ich vorhin gesagt habe. Ähm, ja, hebe ich mir noch einen Moment auf. Ähm, eine Sekunde wahrscheinlich nur. Äh, ja, also er haut zu und ähm, er ist es nur, eine, nur ein Kratzer. Also du kriegst, du kriegst zwei Schaden, aber mm, er trifft ja. dich nicht annähernd so hart, wie du gedacht hast, dass das gleich klingeln wird im Kasten. Ähm, ganz kurz, äh, Beluna, Kira und Melikos, was macht ihr denn? Ja, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass es in irgendeiner Art und Weise gut ist, wenn der das Schwert haben sollte. Hm. Der will das auch viel zu sehr haben. Mhm. Das ist nicht so geil. Das heißt, wir nehmen das Schwert einfach mal aus dieser ganzen Kiste raus oder ich kümmere mich um du oder Melikos nimmt das Schwert aus der ganzen Nummer raus und ich kümmere mich um die Bogenschützen, um alle. Natürlich. Mhm. Ah, ich könnte den den, also, hm, ja, den, den Spiegel quasi, dann sieht man mich ja vielleicht nicht, weil wenn man zu mir guckt, also wenn Maulus <lacht> zu mir guckt, dann wird er ja geblendet. Er hat doch nur ein Auge. Ich könnte, oh, ich könnte sein Auge ausschießen. <lacht> Jetzt werden wir rabiat. Ähm, ihr wollt, aber, ihr wollt ihn in ein laufendes Duell eingreifen? Ist ja, nein, 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 das nein, Schwert rausnehmen. Nicht in das Duell. Richtig, genau. Aber wenn er das Schwert ich, in die Hand kriegt. Stell dir mal vor, jemand stolpert in das Schwert und das fällt in den Fluss. Ja, Sie müssen das doch retten. Ich werde den Hades tun und mich zwischen zwei geölte oder nicht geölte Leute da zwängen. Ähm, und da die Jungs da oben mit den die Bogenschützen, das finde ich nicht so geil. Und da kann man natürlich jetzt so ein mega cooles Manöver machen. Äh, da springt man dann natürlich mega hoch und tritt allen nacheinander in die Fresse. Bum, 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 bum. Also da du bin ich ein bisschen beschäftigt so bei 30 die Brücke, Leuten, aber... die Brücke gibt ja so ein, ein bisschen nach. Das ist ja so eine, so eine quasi Hängebrücke. Das heißt, die könnte man so schon ein bisschen so als so eine Art Trampolin auch benutzen, um dann entweder ja wahlweise entweder in die Bäume oder hoch auf die Klippe sich zu katapultieren. Natürlich, 30 aber, Meter, gar ja, kein aber, Problem. Aber welche, welche Variante wäre denn lieber? So über Baumspitzen rennen oder so eine Klippe vertikal hochrennen und dann äh, Füße fliegen lassen? Natürlich die Klippe vertikal hochrennen, ist doch völlig mhm. klar. Okay, klar, 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 gut. Also du musstest dann nur so halt leicht angeschrägt auf die, äh, auf die Brücke 
rennen. Und was dir wahnsinnig helfen würde, glaube ich, beim Absprung ist, wenn noch jemand hüpft auf die Brücke, wenn du das, das machst. Das mache ich. Okay, exzellent. Also so quasi ja, als Gegengewicht. Genau, das mache ich. Mhm. Manöver. Das könnte, das könnte Manöver. Den Zwei, es könnte den Zweikampf ein bisschen beeinflussen, <lacht> sage ich nur gleich. Ähm, okay. Dann. Ja, ich würde mich um die Arbeitssicherheit der Duellanten kümmern und das schwert mal so ein die bisschen. Arbeitssicherheit, ja. Mhm. Also quasi Melikos, du willst da durch Limbon, während die das alle machen und das Schwert mhm. entfernen. Okay, mhm. dann fangen wir mal an mit ähm, Kira. Kira ähm, ist ja quasi in der Vorbereitung <lacht> der Hüpfburg und ähm, darf jetzt mit ihrem Lebengewicht versuchen, so viel Schwingung in die Brücke zu bringen, wie irgendwie möglich. Ähm... Das ist eine gute Frage. Wie macht man sowas? Ich würde tatsächlich sagen, dass das ähm, entweder äh, ja, Reflexe bzw. Akrobatik ist oder es gibt halt so gar keinen Sport. Ne? Man kann nicht, das ist ja eigentlich Sport. Ähm, aber ja, okay. Wärst du, wärst du glücklich mit Reflexe? 3D, ja. Ist halt ja. auch schlecht, aber... Ja, es ist, ist alles... Äh, okay, einer ja. wäre dabei... Aber wir hätten hier noch, ja, da wäre noch einer. Also das, das, das schwingt schon ordentlich. Ja, besser als mhm. ein Fall. Schwingt schon ordentlich, genau. Eins, zwei, dann, drei. Dann. Und dann kommt Belona. Und Belona macht Akrobatik. Was hat Belona Akrobatik? Oh Gott, ach, ich ich glaube, es waren vier. Ich ja, bin aber nicht sicher. Ja, ja, vier, 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 korrekt. Vier, korrekt. Ähm... Möchtest du noch irgendwas draufwerfen? Möchtest du nur Charakterpoints? Hast du noch Fate Points? Fate Points, wir haben ja gar nicht benutzt. Ja, die die müsstest du halt ansagen, bevor ich würfel, aber dann hättest One. du 8 wie 6. Ja, aber wenn man natürlich irgendwie 30 Leute um. Nee, wie viele waren es? Ich weiß nicht, wenn man die alle umnieten will, dann sollte man sich da schon, ne? Okay, also nicht, nicht kleckern, klotzen. Ähm, genau. Wir nehmen mal hier die 7. Da wären 1, 2, 3. Na, ist so mittelgut, aber. Ähm. Hm. Ja, es ist trotzdem so mittelgut. Aber also, du würdest auf jeden Fall, es geht ja jetzt erstmal nur darum, da hochzukommen, ne? Also, ja. und dann, dann auszudrehen. Und tatsächlich, du fliegst. Um einen Baum rum. Besch beschreib mir, was passiert. Du fliegst. Ich, äh, ne, dann der Klassiker, die Wand hoch, vertikal, natürlich, weil ich so schnell bin und so beschleunigt bin, dass man da hochkommt, stelle unterwegs fest, so, mm, ja, das ist vielleicht, vielleicht nicht ganz, also, ne, mein großes Vorbild, äh, die Kriegerprinzessin macht das eindeutig besser als ich, und, ähm, weil das kurz sich abrutscht, werde ich etwas langsamer und ganz nach oben schaffe ich es dann nicht, dann hangel ich mich da so hoch, stehe dann aber in allerletzter Instanz und kann dann die Leute verkloppen. Yeah, richtig. Okay, das machen wir dann nächste Runde. Ähm, Melikos, Melikos, du darfst gerne einmal mir sagen, wie du da durch möchtest. Entweder könntest du versuchen, es sehr heimlich zu machen und unauffällig, also so tiefste Gangartmäßig, oder du könntest einfach versuchen, es so akrobatisch und äh, gewandt wie möglich zu machen. Äh, ja, ich hätte jetzt gesagt, also für heimlich ist da durch da viel zu viel Bewegung und so. Ich okay. äh, würde versuchen, da so Limbo-mäßig und immer ducken und in der richtigen, im richtigen Moment nach hinten klappen und so da so zwischen den mhm. Kämpfenden mich durchzuwinden. Okay. Dann sind das vier. Auf der Brücke, die super schwingt. Auf der Brücke, die <lacht> gerade super schwingt. Mit Hufen, ja. Ja. Aber da hätten wir zwei. Das ist schon mal ganz nice. Und da wäre noch einer. Ja, also du wärst bei diesem Schwert. Ja, und könntest das... Ja, jetzt ist das nächste Problem. Der hat es in die Brücke gerammt, ne? Nee, mhm. nee, ich habe es nur fallen Ach so, lassen. Achso, nur fallen lassen. Okay, also es steckt nicht Das ist so für mich okay. schon genug Anstrengung. Ja, ich glaube, ich würde sagen, also es ist ein Stärkewurf, aber der ist sehr leicht. Ja, <lacht> lass uns den mal, du hast zwei, ne? Ja, ja. ich glaube, ich glaube, das, das geht. Ja, das geht. Ach, als hättest du nichts anderes gemacht hier. Ja. ja, Dinge mitnehmen, egal wie schwierig das ist, so habe ich irgendwie ein Talent für. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, Kira, du siehst allerdings, dass jemand auf Melikos anlegt. Von den Bäumen. Kira. Oh. <lacht> Sie guckt so, wer? <lacht> Sorry, ich war gerade ablenkt. Nein, kein Problem. Du siehst, dass, du siehst, dass jemand auf Melikus, der gerade das Schwert in die Hand genommen hat, du siehst, dass jemand auf den anlegt von den Bäumen aus, ein Bogenschütze. Yeah, no way. No way, du schießt. Okay. 
du schießt. Äh, hast du fünf, hast du Fernkampf, ne? Ja. Ja, okay. Du schießt. Du, du kannst nicht sagen, dass er zuerst geschossen hat. Das stimmt definitiv nicht. Ähm, uh. Der hat halt teilweise Deckung, aber ich glaube, das ist nur minus eins. Und lass mich mal ganz kurz gucken. Es gibt so eine tolle Tabelle, ja, hier drin. Das ist die Entfernungstabelle, oh ja. Hm. <lacht> Na, also Nahkampf, ja, nicht ganz so Nahkampf. Und dann ist so hier, ja, ist er schon ein bisschen weiter weg. Und hier muss man, muss wow. man wirklich diese Person suchen auf dem Bild. Ja, das ist so zur Veranschaulichung. Where's ähm, Waldo? Auch sehr Such schön, Bilder. hier steht, drunter steht, if you're not having fun, you're not playing it right. Wenn du keinen Spaß hast, dann spielst du es nicht richtig oder ihr spielt es nicht richtig. Ähm, ja, okay. Base, Defense, oh ja, es ist halt lange Distanz, ne? Das heißt, der hat ein bisschen mehr Verteidigung. Und ich glaube, das reicht äh, gerade nicht, wenn du nochmal irgendwie so, weiß ich nicht, einen Würfel neu würfeln würdest oder zwei, Dann könnte es was werden. Reroll ich noch mal zwei Würfel, ja. Hopp, einmal sechs. Ja, das passt. Gut. Du triffst ihn und äh, ja, er wird seinen Schuss, also er darf seinen Schuss noch würfeln, allerdings ja, das reicht nicht. Er schießt ah. knapp an Melikos vorbei, aber dein Pfeil hat ihn irgendwie so, ja, keine Ahnung, Oberarm. Besonders ehrlich, wenn man gerade mm -mm. schießen will. Ähm, ja, und Strong. Du bist Spalten. Dran. Spalten, ja. <lacht> ich drehe mich um und versuche ihn einfach so in, äh, in zwei Hälften äh, zu slashern. Chonk means äh, Chonk. <lacht> Meine Katze heißt Chonk. Also nein, äh, ich nenne sie Chonk. Ähm, Schiet okay. und Chonk. Schiet und Schronk. Das ist auch schön. Schronk, äh, Schronk means Business. Äh, okay, zwei hätten wir da. Doch, wenigstens das war keine Das ist äh, Treffer. Yay. Ja, du machst eben Aua. Und ja, der blutet, wie alle anderen auch. Ich habe ihm die Lederrüstung jetzt ausgezogen. Der hat eindeutig keine Lederrüstung an auf dem Bild. Das heißt, er kann keine Lederrüstung haben. Ja. Also, ja, habe ich ja auch nicht, ja. ne? Also ich meine, guck mich an. Nein, richtig, du hast nur Armschienen. Krasse Armschienen. Okay. Dann haut er jetzt drauf. Er hat, ja immer, noch, er hat ja immer noch nur seine Faust. Ne? Ich habe übrigens vorhin einen Würfel zu viel gewürfelt, Fien. Ich entschuldige mich. Hm, alles gut oh, getroffen, hätte das so oder so. Zwei. Ja, nee, 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 nee. Der haut tatsächlich diesmal daneben. Uh. Ja. Habe ich mit meinem, mit meinem Booty, habe ich das so, bonk. Habe ich im, im, im richtigen Moment, habe ich seine Faust abge... Äh, abge yes. Wie, wie das? Auf der Faust. Klippe, Bellona, auf dich stürmen fünf natürlich Männer, ja, in schlecht, mm. in schlecht sitzenden Rüstungen zu. Was willst mm. du mit denen tun? Du stehst vor einer Klippe. Vor sie einem Abgrund. Da unten ist ein Ich werde sie, werd sie natürlich nicht alle verprügeln. Ich mache das, was, äh, was man natürlich in so einer Situation tut. Ich springe ab und lasse sie alle hinter mir anfangen. <lacht> Okay. Klassiker. Okay, der Klassiker. Ähm, dann also hochspringen über ihre Köpfe, mhm, wenn sie dann weiterlaufen. Und sie dann und noch mal irgendwie so auf die Schulter klopfen oder in den Arsch treten, damit sie, damit genau. sie quasi die, die Klippe runterstürzen. Ja. Sie kommen brüllend mit erhobenen Schwertern auf dich zu, Uah, wie man das halt so macht in einer guten Episode Xena. Und dann darfst du einmal machen wir einmal für dich einen ein Akrobatik-Check sollte ja eine der leichtesten Übungen sein. Ah, das sieht doch sehr gut aus. Das sieht doch wirklich gut aus. Oh, wir no. ziehen, ziehen einen ab. Es sieht, leider nicht, es sieht leider nicht ganz so gut aus. Aber ja, du springst. Und ähm, jetzt gucken wir mal, wie viel... Ja. Was habe ich gesagt? Das sind drei? Kann das sein? Was? Äh, äh, habe ich gesagt, das sind vier. Es sind vier. Okay. Es sind vier Bubbel. Also drei, die gute Nachricht ist, bei dreien funktioniert es. Also wirklich so, ihr seht unten auf der Brücke, dass so da drei Mann quasi von der Klippe springen, noch mit erhobenen Schwertern und so ihre Wutschreie sich langsam so in Panikschreie wandeln, als sie merken, sie stürzen da gerade in Lederrüstung, in voller Montur, unten in einen reißenden Fluss, der auch so 30 Meter unter ihnen ist, knapp. 
Und ja, einer ist leider noch da, Bellona, und der haut oder der versucht jetzt dir in die Fresse zu hauen. Oh. Ähm, der hätte das zwei. Ah, du hast Lederrüstung. Ja. Du hast Lederrüstung und der kriegt keine weiteren Würfel, der haut daneben. Er haut böse schreiend neben Dann, daneben. genau, nehme ich seinen Blick auf und lächle ihn an und das nächste Mal kriegt er volle Granate eins aufs Maul. Machen wir direkt jetzt. Ja, bomb. Machen wir direkt jetzt. Ähm, das sind ja auch so, das sind ja nur Handlanger, die muss man ja auch nicht irgendwie zerteilen, ja, die muss man ja einfach ja, nur umhauen. Ja. Oh, es sieht nicht so gut aus. <lacht> Nein, der geht, es ist passiert nichts Schlimmes, aber geht daneben. Ja, ihr haut aneinander vorbei. Vielleicht macht ihr einfach nur so Fuchtelübungen. Ja. <lacht> ah! <lacht> der Klassiker. Ja. Ja, ja, ja. Und dann ja. haltet irgendeiner die Kanone raus. Warum okay. sind wir häufig so? Wir sind beim falschen Film. Also. Ähm, Melikos müsste nochmal zurück von der Brücke Limbo. Ja, das würde Melikos ja auch. Also, ich meine, ich bleibe da nicht stehen. Mhm. Okay. Nicht? Und dann. Ist das so angenehm bei uns? Mm, ja, für euch. Mhm. Machen wir das? Sieht ganz okay aus, ja. Ja, sauber. <lacht> kein Problem, die sind alle mit sich selbst beschäftigt. Du so links und rechts, schwangende Brücke, kein Problem. Oh, das sieht nicht gut aus, Schronk hat da was am, am Huf. Aber ja, ja, du bist, du bist wieder auf relativ festem Bogen. Kira, du könntest noch mal ähm, äh, Deckungsfeuer geben quasi, denn da oben machen sich wieder zwei Bogenschützen bereit. Ja, falls du, auf jeden Fall. Falls du noch mal schießen möchtest, würfel ich das Unbedingt. Gerne. Wow, oh. guck mal hier. Ich glaube, wow. es, ist, es ist wieder ich bin Zeit. Sehr Wenn das jetzt gut ausgeht, dann, dann oh. doppel, es ist Zeit für ja, Doppelfeil. Ja, ja. Doppelfeil. Also, Doppelfeil. <lacht> ja, du legst, du legst wieder auf. Aber warum eigentlich Doppelfeil? Triplepfeil. Oh, ja. Triplepfeil. Ja. <lacht> und so und schießt so quer quasi aus der Hüfte, ohne groß zu zielen, in drei unterschiedliche Richtungen in so Tannicht. Und erst so zwei bis drei Sekunden später ertönen dann Schmerzensschrei, die man trotz der Distanz und dem tosenden Fluss und dem Waffengeklirr natürlich hört. Ja, ja. Und ähm, dann fliegen irgendwie so ein Arm, ein Bein oder sowas. Und du siehst, da hängt natürlich auch noch ein Mensch mit dran, irgendwie aus diesem Tann Tannendickicht, wo vorher du gar nicht sehen konntest, ob da jemand ist. Perfekt. Ja. Perfekt. So, so, so läuft das. Läuft. Ja. Und als nächster ist Schronk wieder dran. Schronk. Spalten. Spalten ja, mit 2.0. Mit, 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 Fate, mit Fate Point diesmal. Spa okay. Spalten. Ja, weil ich, Spalten jetzt muss ich es auch platzen mit, lassen. Mit allem. Okay. Dann ja. nehmen wir da mal die 8, 6, beziehungsweise hier mal die, die 7. 1, 2, 3, 4. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Und dann ist da noch einer dabei. Ja, okay. Also, du erzähl. Tust was. Äh, ja, nachdem mein einer Schwinger natürlich nicht funktioniert hat, nehme ich natürlich meinen nächsten Schwung aus der Drehung und versuche ihn einmal in der Diagonale zu spalten. Also sozusagen so von, von, von hier. Mhm. Ja, du, du holst du holst aus, ziehst die Waffe runter und ähm, ja, du spaltest ihn nicht ganz, aber tatsächlich insbesondere an der Schulter ist da schon eine klaffende Fleischwunde und du ziehst das einmal ihm so über den Brustmuskel bis runter zur Oh. Zur Rippe. Das, das tut mit Sicherheit weh. Also natürlich kneift er männlich die Augen zusammen, beißt auf die Zähne und guckt dich grimmig an. Aber oh, da kommt auch eine erkleckliche Menge Blut. Also das war schon ein harter Treffer. Und ähm, ich würde sagen, der war schon relativ heftig, der Schlag. Deswegen gucke ich jetzt mal, wie der so stehen bleibt. Ihr seid immer noch auf einer schwankenden Brücke. Okay, es sieht so okay, es sieht eigentlich ganz okay aus. Wenn man auf vier Füßen steht, ist das scheißegal. Ja, ja, genau. Du hast nämlich, glaube ich, besser ausbalanciert. Also er schwankt schon ein bisschen. Du hättest vielleicht in der nächsten Runde, wenn du ihn jetzt nochmal kicken würdest und treffen würdest, dann geht der schwimmen. Das könnten wir gleich machen. Guter Plan. Bellona, du hast immer noch einen Gegner. Du darfst den jetzt noch mal hauen. Was willst du machen? So Backpfeifenhagel? Oder, oder willst du ihm dahin treten, wo es weh tut? Oder? Die klassische, der Headbutt. Das ist doch völlig mhm. klar. Natürlich. Entschuldigung. Wie konnte ich? Natürlich. Wie konnte wenn man, ich den Wenn der schon vergessen? auf dem Bogen steht. Wenn okay. der schon auf dem Bogen steht. Okay, dann machen wir hier mal einmal drei. Ja, zwei wären dabei. 
Und jetzt ist er auch schön nah. Und Zeus oh. will es. Zeus steht auf Headbutting. Und er will es wirklich. Er ja. will es. Ich liebe explodierende Würfel. Habe ich das schon mal gesagt? Er will oh. es wirklich. Oh mein Gott. Jetzt spannest du oh. ihn mit der Kopfnuss. Das. Also, ähm, okay. Ja, Die Nase bitte. ins Gehirn. Ja, bitte. Also, ist das ja. was passiert? Nein, der Klassiker, wenn man den ersten Headbutt und den zweiten und den dritten bis es, äh, dann macht es irgendwann wahrscheinlich ein unschönes Geräusch und dann lasse ich ihn los und äh, <lacht> mit dem bespritzten Blut denke ich, okay, gut, jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben. Okay. Und lasse ihn dann peinlich berührt fallen. Okay. Und an der Stelle blenden wir dann wieder um. Äh, Melikos, du hast das Schwert, du hast es von der Brücke runter geschafft. Was tust du? Äh, ich würde, also ich weiß nicht, wie das ist mit helfen. Ich würde mal, ähm, wenn ich sehe, dass der gute Maulus da so schwankt, die Brücke an der von Schronk abgewandten Seite so ein bisschen runterdrücken. Einfach, dass wenn der gleich baden gehen will, dass es ein bisschen leichter ist, für Schronk ihn baden zu schicken. Mhm, mh, mh. Okay, also so ein bisschen schaukeln oder, <lacht> oder ja, also Wellen Wellen auf Bewegungen. Auf der einen Seite ein bisschen kippeln. Okay, okay, okay. Kein Problem. Da musst du keine Probe für würfeln. Du kippelst. Oh, du kippelst. Das hilft auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall, muss ein Erfolg weniger haben. Ähm, Kira. Dann noch, ähm, was du auch Dunkel. machen könntest, wenn du bei der entweder, also du kannst natürlich weiter auf Leute schießen, die oben sind, was du auch mhm. machen könntest, wäre, wenn du willst, dass die Brücke noch mehr wackelt, könntest du versuchen, auf eine der Bestre Bestrebungen zu schießen und die zu lösen, uh, dann könntest du die dann Brücke vielleicht, lassen, also dass sie leicht kippt, also du willst ja nicht, dass alle runterfallen, aber ja, wenn du es gut schaffst, dann könnte das funktionieren. Im schlimmsten ich Fall. Ich bin die Bogenschütze, natürlich schaffe ich das. Im schlimmsten Fall fallen alle in den Fluss, aber hey, das. Oh, hey. <lacht> also, ich meine, deine Freunde können alle schwimmen. Ich denke. mach das. Okay, du machst das. Dann. Ich, äh, habe, eine, ich habe eine gute Idee. Mhm, mh, mh. Okay, dann. Du suchst dir auch ein Ziel, was möglichst einfach ist. Es wird gerade nicht leichter dadurch, dass es wackelt. Also, es ist eine gute Chance, dass es schief geht, aber wenn es klappt, dann könnte das schon echt helfen. Nee. Zwei, ja, warte mal. Zwei. Nein, es oh. klappt leider nicht. Es geht knapp vorbei. <lacht> knapp vorbei. Du schießt, du schießt, schronk so, schießt schronk so einmal unter den Beinen durch. Aber, hey. ja. Ähm, du, ah, keine Ahnung. <lacht> Wie immer, friendly fire. Ähm, ja, aber dafür ist Schronk jetzt wieder dran. Und Schronk hätte jetzt Gelegenheit. Also die Brücke wackelt gut. Äh, Melikos tut wirklich sein Bestes, um dann noch so ein bisschen. Ich, ich. Ich ja nicht, was ihr macht, ich die Schaukel. Und du müsstest okay. jetzt auch noch mal Horse Kick machen. Ja, yep. äh, Horse Kick, Spinning Horse Kick. Spinning Horse Kick. <lacht> Sowas von, ja natürlich, wenn ich den Schwung aus dem Schlag schon habe, dann kommt der Spinning Horse Kick, aber halt nicht horizontal, sondern vertikal. Okay, 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 okay. Also gut, dann... Oh, ich habe wieder Würfelschluck auf. Warum? Here we go. Äh, ja, ja so ich kann noch, ich, ich habe hab noch Punkte für, für äh, also ich könnte noch zwei, zwei, zwei rerollen zumindest. Für du könntest noch, können jetzt. wir gerne machen und du kriegst noch einen zusätzlich. Hier wäre noch einer. Ah, ja, ja da wäre auch noch einer und ich hatte ja gesagt, du kriegst einen zusätzlich, weil, ja, hier Melikos, äh, Ah, macht den Unterschied. Fall, ja, ja <lacht> genau. Medical, ja, also es reicht, es reicht <lacht> gerade so. Das Ding ist, ich gebe jetzt noch mal hier, ist nicht so der Hells, die hellste Leuchte. Hofbody seid ihr. Nee, ist nicht so hm. wirklich helle. Also Maulus, Maulus steht da und normalerweise würde er ja ausweichen, aber er rafft gerade überhaupt nicht, was du da tust. Er denkt, du drehst dich um und dann BAM! Ja. Und dann fliegt der tatsächlich. Also du erwischst ihn voll bereitet vor die Brust. Man sieht so zwei schöne äh, hufförmige Abdrücke so um, um den linken und den rechten Nippel und dann fliegt er von dieser Brücke. Man hört noch ihn natürlich schreien viel zu lang und viel zu laut. Nein! Seine Hand streckt sich noch nach dem Schwert aus oder da, wo das Schwert mal war, denn es ist verschwunden. <lacht> Und oh. dann versinkt äh, Maulus mit seiner schönen schwarzen Haarpracht, seinen Muskelbergen, seinem blutbeschmierten Körper und einem wütenden Ich werde euch in den Fluten und ist verschwunden. Oh, schade und drum. 
Ja, ähm, ja. Bellona, der Typ, den, mit dem du dich der gerade behagt hast, der sieht das, guckt dich mit großen Augen an, wirft sein Schwert weg, dreht sich auf dem Absatz um und rennt einfach schreiend weg. Und ähm, das machen, machen mehrere Leute äh, auch. Also ihr seht mehrere Leute, die, die in Panik rennen. Ein paar von denen auch in Richtung Fluss abwärts. Also vielleicht, um ihn zu retten. Man weiß es nicht. Aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, scheint das den Kampf zu erliegen gebracht zu haben. Blick in die Fluten, wo Maulus gerade untergegangen ist. Blut für den Kriegsgott, Ares, du warst nicht würdig. Ich behalte das Schwert. <lacht> wo ist es eigentlich? Ich würde sagen, das zählt trotzdem nur als eins. Wenn wir bei 13, äh, 13 Dingen, die, äh, die Göt für die die Götter uns äh, töten wollen würden, vermutlich in den letzten drei Wochen. Nein. Davor habe ich nicht aufgepasst. Wo ist das Schwert? Was für ein Schwert? Das Schwert Ach auf dem Tempel. so, das Schwert meinst du? Ja, <lacht> kleine Verwechslung. Ähm, hier, bitteschön. Ah, dankeschön. Ja. Und, ja. So, und so hat Schronk das Schwert der Macht tatsächlich, äh, zu dem er sich quasi berufen fühlt, es zu behalten. Und, das ist ähm, so ungefähr zehnmal besser, als wenn der Spinner es hat. Viel besser, ja. Mhm. Mhm. Da, da hast du damit ein Problem. Wer, ich? N nein, Kira. Nein, natürlich nicht, Belona. Da habe ich aber so einen Unterton gehört. Ich nein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt darüber diskutieren sollten, an dieser Stelle. Lieber später. Ich hasse das, wenn sie was tut. Schrank, wir sollten einfach... Die Biege Gehen. machen. Ja. Die Biege machen. Lass die beiden mal. Ähm. Schau mal, ich habe da einen neuen Trick äh, mit meinem Pfeil. Wenn ich jetzt, ich habe drei Pfeile drauf gemacht und habe drei Bogenschützen damit abgeschossen. Ja, das habe ich gesehen. Gut, oder? Sehr, sehr beeindruckend. Ja, ja. ja. Mhm. Das ist, solltest, ja. Du, solltest du häufiger mhm. sowas mal solche, solche. Und unser Manöver war doch auch großartig, weißt du? Ich meine, du hast so geschrien, Manöver, und ich wusste sofort, was du meintest. Und dann bin ich gesprungen und du so, uh, und. Überhaupt. Und du so, wow. ja, ja, genau. ach, ja mhm. wir, werden, wir werden auch immer, ach ja, ich nehme sie so in den Arm, so der Klassiker. Und äh, ja, wir werden auch auf jeden Fall immer besser. Ja, finde ich auch. Wir werden schon ein richtig gutes Team. Oh, ja. Hätte ich vorhin Manöver sagen sollen, bevor ich dich geschmissen habe? <lacht> Wäre das klarer gewesen? Es hätte nicht geholfen, glaub mir. Okay, dann kann ich mir das ja zum Glück sparen. Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, ähm, blenden wir so langsam, äh, zoomen wir so langsam ein bisschen raus und äh, sehen so, wie Schronk und Melikos und Beluna und Kira so in Zweierformationen hintereinander diesen, diesen schönen Weg hinunterlaufen. Äh, die Sonne geht unter, um, um, hinter den Bergen von Griechenland. Keine Ahnung, ob das geografisch so Sinn macht. Egal. Und äh, ja. Ihr in den Bergen von Neuseeland. Recht, in den Bergen von Neuseeland, die ja in Griechenland sind, wie wir alle wissen, seit dem Intro. <lacht> Und damit ähm, ja, verabschieden wir uns aus der griechischen Antike. Ich sage das äh, bewusst in Anführungszeichen, weil wir wissen natürlich alle, dass äh, das äh, mit echter, echter äh, Antike wirklich nicht so viel zu tun hat. Ich habe schon gesehen, Kasira hat äh, sich darüber beschwert, also was heißt beschwert, er hat liebevoll angemerkt, dass äh, die Ares-Statue nicht angezogen war. Ja, tatsächlich gibt es ähm, archäologische Befunde, die sagen, dass die Statuen tatsächlich äh, zum einen bemalt waren äh, und zum anderen teilweise auch bekleidet worden sind. Und das ist ganz spannend. Äh, das sind die natürlich heute nicht mehr. Und wir haben so nackten, polierten Marmor, aber die müssen früher ganz fantastisch äh, schön dekoriert gewesen sein und so. Das sieht man heute alles nicht mehr, aber wir spielen hier ja Xena und da gibt es auch nackte Marmorstatuen. Die trugen da keine Kleidung. Deswegen, wir sind hier dem Quellmaterial akkurat gefolgt, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nein, ja. überhaupt nicht. Das, also, kommst du da drauf? also ich finde tatsächlich, dass das mit der Würfelei ein bisschen, ein bisschen arg hartwurstig in dem System. Also ich würde mir tatsächlich, Wobei, ich glaube, ich würde es mit einem narrativen System lieber spielen, glaube ich, wo man dann einfach wirklich so, keine Ahnung, ich, ich stehe nicht total drauf, aber meinetwegen sogar Fate oder irgendwie sowas. Oder, oder einfach irgendwas, wo alle Würfel explodieren und man so völlig absurden Shit machen kann. 
<lacht> Dann wäre Aborea was. Vielleicht, ja, oder vielleicht, oder früher, ich weiß nicht, was er, was er Exalted zum Beispiel, ist ja auch so auf so völlige Überaktionen oder so ausgelegt. Das wäre zum Beispiel vielleicht auch was, womit man das hartwurstig oder hartwurstig, beides. <lacht> Wobei, was natürlich sofort funktioniert, ist dieses äh, Zeus, Hera, das funktioniert irgendwie erstaunlich gut. Dass ja, man, dass wobei, man brüllt. ja, ja <lacht> das, das, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Halt auch, dass dieser Würfel explodieren kann. Und ich weiß gar nicht, was war das krasseste? Drei oder viermal eine Sechs hintereinander? Ich weiß nicht, was los ich, ist. Ich glaube, wir also, hatten zweimal eine, äh, eine Dreier. Das war äh, Bellona, klarerweise, ja. als letztes. Und ich glaube, Melikos hatte auch noch äh, drei Sechsen mal. Irgendwie ja. So. Ja, hast genau. den Schrank aufgekriegt und dein ganzes Haben gut verloren. <lacht> Dann in zwei Wochen die gleiche Unser. Story mit, mit Argon. Argon? Wer ist Argon? Argon ist ein. Argon, ein System. Ein, ah, okay. Ähm, in, interessant, äh, interessantes ich mehr narratives System. Äh, die gleiche Story. Nee, die machen wir bitte nicht nochmal. Die Story ist wirklich, also die Story ist wirklich arm, ja. Ich hätte eigentlich, <lacht> ich hätte, ich hätte. Das also, war der ärmste Dungeon, in dem ich je war. Ja. Der Dungeon der ist auch arm. Ich habe den noch gepimpt. Normalerweise wärt ihr durch Tür 1 und hätte gekämpft, ihr werdet durch Tür 2 und hättet gekämpft. Und ansonsten wären nur Fallen gewesen. Und da stand tatsächlich drin, ja, die Fallen, der Gang ist irgendwie so 100 Fuß lang. Ich habe ihn ein bisschen länger gemacht und ein bisschen höher bisschen unweigerlich. <lacht> und, ähm, und dann war halt so, ja, da sind Fallen und je nach Geschwindigkeit müssen die Helden äh, Ganglänge durch Geschwindigkeit Proben ablegen, um halt durch diese Fallen Was? zu kommen. Und diese Fallen machen einen Höllenschaden. Ja? Und dann habe ich auch gedacht, ich würfel doch jetzt nicht mit vier Leuten Minimum drei bis vier Proben. Ich glaube, Schronk wäre ein bisschen besser durchgekommen. Und das ist nur der Hinweg auf dem Rückweg, muss man das auch nochmal machen. Was? Ja, und ich so, nee. Also Nein. es ist vor allem dafür, dass eure Charaktere tatsächlich eigentlich relativ wenig wirklich gut können, weil ihr habt nie wirklich viele Würfel. Also so fünf Würfel war das höchste, glaube ich. Niemand hat mhm. auf irgendwas sechs Würfel oder so. Und mhm. ihr habt auch viele Sachen, zwei oder drei Würfel. Und so mit zwei oder drei Würfeln ist es echt schon schwierig, drei Erfolge zu bekommen. Auch wenn es leicht ist, relativ leicht ist in dem System, ja, Erfolge zu bekommen. Aber ja, es ist halt mal irgendwo eine Eins oder eine Zwei oder du dann würfelst du halt auf deinem, ähm, auf deinem Wild Die halt die Heras auf und dann ist der Drops gelutscht. Und ja, das ja. Ist, ist sehr ähm, schwierig, da heroische Sachen zu machen. ja Oder auch sowas wie Multiaktion, deswegen habe ich das auch gar nicht groß erwähnt, weil in dem Moment, wo ihr einen Würfel verliert, mit vier Würfeln jemanden angreifen und der hat automatisch eine Verteidigung von eins im Nahkampf. Ja? Die hat jeder, ohne Rüstung schon. Und da müsst ihr drüber kommen. Ähm, schwierig. Wenn der noch Rüstung hat, hat der dann so schon so drei und dann ist es eigentlich fast unmöglich zu treffen, es sei denn, ihr würfelt nur Erfolge oder es ist unmöglich zu treffen. Das ähm, ja, macht es ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn wir das nochmal machen sollten jemals, dann spielen wir einfach gleich die, 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 die großen Muftis, also dann äh, spielen wir einfach, keine Ahnung, Xenas Schwester Lena und, und, Lena. und, und, und Merkules oder sowas. Oder ähm, keine Ahnung. Ja. Oder, oder wir, ja, also wir, oder Mobilikus wir ja. und äh, ja, genau, Mobilikus und, äh, und Muriel, ja, wie -hmm. sie liebevoll auch manchmal genannt wurde. Ähm, ich habe das, so wurde sie doch genannt von ähm, Oh Gott, ich habe ihren Namen vergessen. Hauers Freundin. Egal. Nicht wichtig. Wir müssen hier nicht. Wir müssen Penny. hier nicht. Äh, nein, sie ist nicht Penny. Ähm, wir müssen aber hier nicht, nicht dumm, dumm rumsülzen. Es, was? Hauers Freundin? Lennart. Lennart. Penny. Penny. Sag ich doch. Hau. Nein! Ich rede über eine Xena-Episode. Ähm, Ach so. Okay. <lacht> Tut mir leid. Mit sowas kenne ich mich nicht aus. Nein. Ach ähm, oh Gott. Ich weiß es nicht. Sie, sie erkennen, alle erkennen Xena in dieser Folge immer und so, ah ja, oh, Xena. Und dann kommt so, und Gabrielle steht halt die ganze Zeit so daneben und verdreht schon die Augen. Und dann fällt dieser Frau ihr Name nicht ein. Und ich habe den Namen dieser Frau vergessen. Ah. Ja. Egal. Auf jeden Fall, vielen, vielen lieben Dank. Ich fand es ganz fantastisch. Ich habe einen, einen schönen, einen, einen schönen Rückblick auf einen guten. Teil meiner Jugend erleben dürfen mit euch. Und ähm, ich fand deine Aphrodite unglaublich großartig. Oh, danke. Ich habe sie echt gesehen. Ich hab, du <lacht> hast sie, du, ich, die, das war so. 
Perfekt. Ja. Die steht tatsächlich, das ist eine der wenigen Sachen, die hier in diesem Abenteuer wirklich gut, gut beschrieben ist. Also sie ist so wirklich so, jeder zweite Satz schweift sie irgendwie ab und sagt irgendwas, was vollkommen irrelevant ist oder nur auf sich bezogen oder so. Und das ist, ähm, ist, ist ganz nett gemacht. Ähm, also die, ich mag die Figur auch tatsächlich. Die ist ja gar nicht so doof, wie, wie sie eigentlich immer dargestellt wird. Ähm, auch in der Serie. Sie ist gar nicht so doof. Ich mochte deinen Dungeon. Vielen Dank. <lacht> den habe ich mir nicht ausgedacht. Ich hab, aber wie gesagt, ich habe das Rätsel für euch eingebaut mit den Kugelwiegen. Das war da nicht drin tatsächlich im Abenteuer. Das ein Rätsel, ihr, hättet, ja. ihr hättet einfach gegen die Justitia hättet ihr kämpfen sollen. Und ich so, nicht schon wieder. Es dauert zu lang. Lass uns was anderes machen. Mhm. Ey, ich habe in dem Moment vergessen, dass Justitia auch eine griechische Gottheit war, ne? Oder bin ich jetzt doof? Nein, 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 also sowas gab es. Schon es, gibt, es, gibt, es gibt fast alles. Interessant ist auch, wo wir schon gerade beim ähm, irgendwie so beim, so beim dumm abnörden sind, ähm, tatsächlich, es gab gar nicht so krass viel ares -Fährung. Es gab tendenziell eher selten Ares-Tempel. Ja, oder also zumindest haben wir heute keine mehr. Vielleicht sind die auch immer geschleift worden nach dem Krieg, wer weiß es. Aber die Römer, die haben das ja damals mit der, ähm, mit der Marsverehrung so richtig hart betrieben. Ja? Und deswegen ist das eigentlich so ein großes Ding. In, bei den Griechen, bei der eigentlich, würde ich sagen, würde ich behaupten, eigentlich tendenziell eher unbeliebt. Ja? Ähm, dem hat man halt im Krieg irgendwie angerufen oder so. Aber ähm, ja, das, das war gar kein so großes Ding. Und hier hat er sogar diese wunderschöne Statue gekriegt, ja. Das muss man ja mal. Bei dem Darsteller auch kein Wunder. Aha. Mhm. Nein, der ist, ist ja, der, ist ja, der ist ja leider verstorben inzwischen. Ja. Was? 2009. Der ist, der ist, ja, der ist leider verstorben. Der hatte ganz ähm, ja, bei Dreharbeiten einen Unfall und ist, ähm, von einem Hausdach gefallen, glaube ich. Uff, das hat sich sehr, China. sehr, 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 sehr schwer verletzt ähm, und ist dann leider eine Weile später gestorben. Also ja, Kevin Smith. Ja, war, war ich auch. Ich war sehr, sehr traurig. Das, ähm, vor allem, er hat eine ganz wundervolle Frau und ganz wundervolle Kinder. Jo. Gott, die dann... Ähm, er hatte so einen süßen Schmalmann. Jetzt sexualisiere den Mann doch hier nicht so. <lacht> ja, stimmt. In dieser Serie ist niemand sexualisiert von mir. Null, genau. Niemand. Niemals. Wie, Nein. Wie, 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 warte mal, ich muss mal kurz in unseren äh, Zoom-Chat hier gucken. <lacht> äh, ja, so. also, das, wie, also, ja, es ist ziemlich abgegangen, auch so hinter den Kulissen. Ne? Sobald klar war, dass es diese Runde gibt, äh, ging, es, ging es wild im Chat, Bilder hin, Bilder her. Und, äh, ja, Memes über Memes. Mhm. Mhm, mhm. War gut, war gut. Hat viel Spaß gemacht mit euch. Also. Jederzeit yes. wieder. Ja. Ich setze auch jederzeit wieder diese beschissene Perücke auf. Ich springe jederzeit gerne wieder für Julia ein. Ich, ich habe ja die Hoffnung, dass wir das irgendwann nochmal machen können mit Julia. Die ist ja so, die ist ja wirklich so Hardcore-Fan. Aber ja, gute Besserung, Julia. Ja, das, gute ähm, Besserung. Gute Besserung. Ich hoffe, Hoffentlich ist es kein Norovirus. Ja. Das hoffen wir alle. Ja. Ähm, vielen, vielen. Lieben Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Mitschieren und für all die Schicksalspunkte im Chat. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht. Und äh, ja, wir winken huldvoll. Und ähm, ich weiß nicht, können wir noch irgendwo sinnvoll hinraden? Vielleicht ist noch irgendjemand online. Und noch irgendjemand irgendwas Sinnvolles. Es ist, es ist und diese Zeit ist, 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 ist sehr ist spät. Ja, es tut mir so leid. Äh, nein, es, es, tut mir, eskaliert. es tut mir gar nicht leid. Aber ähm, es tut mir gar nicht es leid. Es tut mir gar nicht leid. Ähm, mir auch nicht. Nein. Nein. <lacht> Aber ja, wir sind, wir sind alle müde. Ähm, also ich bin müde, ich weiß nicht, ob ihr müde seid. Ich weiß nicht. Ja, ich doch. Bin, äh, nein. Was? Sehr, sehr charmant, Ivi. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich, was hab ich getan? Ich, was? ich habe mir dieselbe Frage gerade gestellt. Was? was? So. Ich, ich bin, ich bin glaube ich, auch schon so durchgeistig. Äh, ja, ähm, wir alle. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ich habe keinen Monatsplan. Ich weiß gar nicht, was passiert. Ich kann keine Werbung so, sinnvoll machen. Äh, doch, das, das, kann, das kann ich dann aber... Ah, nee, ja, stimmt. Wir haben, wir haben nichts mehr für die Woche. Das ist ja, es ist ja jetzt gerade im Umschwung. Oder bin ich jetzt gerade nackig? Ich weiß auf jeden Fall, der Monat ist heute zu Ende und das, ich habe noch ja, keinen Plan ich bin, für nächsten. Doch, Juni, hier haben wir doch was. Ich habe den, ich hab den ja, 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 also wir haben, wir haben Donnerstagpause, wir haben Freitagpause. Äh, am Samstag kommt vielleicht was Spontanes noch. 
Aber ansonsten ist okay. hier für 1. Juni, 2. Juni und auch den Sonntag, den 4. erstmal Pause angesagt. Danke. Okay. Danke, danke. Ja. Kein Ding, immer wieder gern. Muss auch mal. Ja, ein bisschen Pause machen. Ich meine, hier ist natürlich nicht wirklich Pause, weil und Nico sind natürlich, äh, machen natürlich Zeug. Äh, ich weiß jetzt noch nicht genau was, aber irgendwas wird es mit Sicherheit sein. Genau. Da könnt ihr drauf finden. Ir irgendwas wird passieren. Irgendwas ist doch immer. Ähm, ja, dann. Alle nur so Brain Arrow Mode, so, mach aus, mach aus. Winken wir Ulfall <lacht> und ich drücke jetzt auf den Knopf und dann Gunnar. raiden wir halt nirgendwo hin, wenn Nico uns jetzt nicht noch irgendwo hin raidet. Nein, hat er schon, glaube ich. Wir streben irgendwo am Wochenende von irgendwo irgendwas. Ich mache aus. Aus. Gute Nacht, Ciao. gute Nacht. Tschüss.